ஹே கதை கேட்க நீங்கள் வந்துட்டீங்களா கதை சொல்ல நானும் வந்துட்டேன் நம்ம இன்னைக்கு புதுசாக ஒரு ட்ராமா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக வந்து ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்க ரெண்டு ட்ராமாவும் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கு அதனால தான் சரி இன்னொரு ட்ராமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு ட்ராமா எதுலேயுமே போடலை இது வரையில் அது பார்த்த உடனே நம்ம சேனலில் போட்டுடலான்னு தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் கண்டிப்பாக இதோட பேருமே வந்து முடிஞ்ச உடனே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சொல்லிடுவேன் ஸோ இப்போ அவங்க ட்ராமாவை பார்க்கலாம் எப்பயும் சொல்கிறதா இப்பயும் சொல்கிறேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பார்த்ததுக்கப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் போகிறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு போங்க இந்த எபிசோடு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன காட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹீரோ தூங்கிட்டு இருக்காரு ஹீரோவோட கனவுல வந்து காரில் அவங்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து எங்கேயோ டிரைவ் போயிட்டு இருக்காங்க அந்த டைமுக்கு அவன் தூக்கத்தில் அந்த கனவுல பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அதை பார்த்த உடனே இவன் சரியாக தூங்காம பே எறிஞ்ச மாதிரி எழுந்துக்கிறான் இவன் பார்த்தா ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு மிஷினில் தான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் ஏன்னா வந்து இவனுக்கு நைட்டில் தூக்கம் வராது இன்சோமேனியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த டிசீஸ் இருக்க போல அதனால அவன் வந்து ஒரு மிஷினில் தான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் அதுலேயுமே சரியாக தூங்கலை நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிஷின் சொல்லுது ஆல்ரெடி இந்த ஒரு வாரத்தோட ரெக்கார்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு மொத்தமாகவே நீங்கள் தூங்குது ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தான் அதனால உங்களுக்கு தூக்கம் இன்னும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட எல்லா டேட்டா பேஸும் அந்த மிஷின் எழுந்த உடனே சொல்லிட்டு இருக்கு நீங்கள் இத்தனை வாட்டி வந்துட்டு திரும்பி படுத்தீங்க இத்தனை வாட்டி எழுந்தீங்க இத்தனை வாட்டி தூக்கம் கலைஞ்சது அப்படின்னு எல்லாம் எல்லா டீட்டெயிலையும் சொல்லுது அது அந்த பார்த்தா ஒரு ரோபோட் டாக் வருது இவனோட லைஃப் ஸ்டைலே பார்த்தா மொத்தமே வந்து இவனை சுற்றி ரோபோட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு மனுஷாலே யாருமே இல்லை அப்போ ரோபோட் வந்து சொல்லுது அடுத்த அவனோட ஒரு <laughs> ஏதோ ஒரு லெட்டர் படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இது பாரு நான் உன்னோட அம்மா தான் பேசுறேன் உனக்கு கேக்குதா உனக்கு கொஞ்சம் அறிவும் இல்ல படிப்போ இல்ல நீ வந்து விலங்கவும் மாட்ட தேரவும் மாட்ட வீட்டுக்குள்ள பூந்துகிட்டு எந்த டைமும் வீடியோ பாத்துக்கிட்டு வீடியோ கேம் விளையாடிக்கிட்டு தின்னுக்கிட்டு வேட்டியா இருக்கியே உனக்கு கொஞ்சமாச்சும் பொறுப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையா வந்து கேவல கேவலமா திட்டு இருக்கா யாரடா இவ திட்டுறான்னு பார்த்தா இவ வந்துட்டு ஒரு டெலிவரி கேர்ல வேலை செய்யறா என்ன டெலிவரி பண்றோம் நம்ம எல்லாம் வந்து கொரியர் பண்ணுவோம் பார்சல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி மெசேஜ் டெலிவரி பண்ணுவாங்க போல அந்த மெசேஜ் எல்லாம் வந்து இவ சொல்றா அதுக்கு வந்து அந்த பொண்ணு வந்து கேட்கறா கொஞ்சம் மேல வாயே உனக்கு நான் பே பண்றேன் அப்படின்னு ஒன்னு ஐயோ எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாங்க நான் என்னோட கஸ்டமருக்காக நான் பேசுறேன் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சமாளிக்கிறா இது ஒரே நிமிஷம் இருங்க நான் முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன் இதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ள பூந்துக்கிட்டு வீடியோ கேம் விளையாடிக்கிட்டு வெட்டியா இருந்து நீ வர்ஜனையே தான் சாக போற பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க போல அது எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிக்கிறா உடனே இந்த பொண்ணு அப்படி தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து ஹீரோயின் மேல ஊத்துறா ஐயோ கடவுளே இவ்வளவு கொடுமையான ஜாப்ல வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டே அப்படின்னு ஹீரோயின் புலம்பிக்கிட்டே கிளம்புறாங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்து இன்னும் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே வந்து சில பார்ட் டைம் ஜாப் எல்லாம் பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு கஷ்டமா இருக்குன்றதுக்காக ஹீரோக்கு ஒரு போன் வருது என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோயின் தான் பேசுறாங்க சார் டெலிவரி வந்திருக்கு இங்க செக்யூரிட்டி எல்லாம் வந்து மேல போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க வந்து பேஸ்மெண்ட்ல பார்க்கிங்லயே வந்து டெலிவரியை வாங்கிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறா இவன் சொல்றான் என்னது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா நான் கீழே வரணுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு சரி வரம் வெய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிடறான் அந்த காயெல்லாம் கடை நாயோட தான் வெளியில வரும் அது வந்து அலர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு டிராபிக் எதுவும் இல்ல வண்டி எதுவும் வர மாதிரி எனக்கு தெரியல இது சேஃபான பிளேஸ் வரலாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுது அந்த டைம்க்கு என்ன ஆகுதுன்னா ரியலான டாக் ஒன்னு அந்த சைடு ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க ஓனரோட கையில இருந்து புடுங்கிட்டு அதோட கயிறு வந்து இதோட காலில் மாட்டி இழுத்துருது இழுத்துக்கிட்டே போகும்போது கரெக்டா ஹீரோயினோட வண்டி நடுவில் வருது அவ வந்து இது மேல இடிச்சிட கூடாதுன்னு சடன்னு அப்படியே பிரேக்க போடுறான் அந்த பிரேக் சவுண்ட் கேட்ட உடனே ஹீரோக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அவன் மண்டே எல்லாம் புடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே மயங்கி விழ போறான் இதை வந்து ஹீரோயின் பாக்குறான் இதை ஹீரோயின் பார்த்த உடனே அவளோட வண்டியை விட்டுட்டு
வந்துட்டு ஹீரோ வேக வேகமா ஓடி போய் பிடிக்கிறான் அவன் கொஞ்சம் சமயம் அப்படியே மயங்கி அவன் மேலேயே விழுந்துடுறான் அவனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியல அவன் ஹார்ட் பீட் வேக வேகமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அவன் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கான் இவ உடனே தட்டி கொடுக்குறான் இவ எழுப்பி எழுப்பி பாக்குற எழுந்துக்கலன்னு ஒண்ணு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க சார் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்டி கொடுக்குறான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல ஹீரோ எழுந்துடுறான் சார் உங்களுக்கு எதனா டாக்டரை பாக்கணுமா அப்படின்னு அவர் கேட்கும் போது புடிச்ச ஒரே தள்ளு தள்ளிடுறான் இவளுக்கு செம்ம காண்ட ஆயிடுது அடப்பாவி என் வண்டிய போட்டுட்டு வந்து உன்ன பிடிக்க வந்தா எவ்வளவு திமுறா எண்ணிய தள்ளி விடுற அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறான் அப்பமா இவ ஹீரோ நினைக்கிறான் பரவாயில்லையே நம்ம ரொம்ப பேனிக்கா இருந்தோம் இவ வந்து நம்மள தட்டி கொடுத்தே சரி பண்ணிட்டாலே எப்படி அது அப்படின்னு இவன் யோசிச்சுட்டு இருக்கான் நீங்க என்ன நான் உங்களை இடிச்சுன்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்களா நான் ஒண்ணு உங்களை இடிக்கல நாய் குறுக்கல வந்துருச்சு நீங்களா திடீர்ல மைக்கடிச்சு போய போனீங்க நான் என் வண்டியை கூட விட்டுட்டு வந்து உங்களைதான் தூக்கினேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கோச்சுக்கிட்டு எழுந்து கிளம்புறா ஹீரோ உடனே கையை நீட்டி சரி கூடு அப்படின்னு கேக்குறான் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்னோட எக்ஸ்பிரஸ் மெயில் எங்க அப்படின்னு கேக்குறான் ஓ அது நீங்க தான் வாங்கணுமா நீங்க டியூக்கோட ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா நான் டியூக்கோட ஃப்ரெண்டு தான் என்கிட்ட டெலிவரி கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு கேட்டு வாங்குறான் உங்களுக்கு எதனா முடியலன்னா நீங்க டாக்டரை போய் பாருங்க நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ நாங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு அந்த ரோபோட் கத்திக்கிட்டே இருக்கிறது இவன் காதல விழுது கூயி கூயின்னு கத்துக்கிட்டே இருக்கு ஹீரோட பேரு தான் வந்து கூயி ஹீரோயின் கிளம்பி போகும் போது அவளுக்கு போன் வருது அந்த டியூக்குன்ற ஆள் தான் போன் பண்றான் டெலிவரியை கொடுத்துட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது அதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் சார் உங்க ஃப்ரெண்டு தான் வந்து மைக் அடிச்சு விழுந்துட்டாரு நீங்க என்னன்னு கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றா உடனே அப்படியே நான் உடனே போறமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் போனை வச்சிடறான் ஹீரோயின் அப்படியே மின்னல் வேகத்துல ஓடிட்டு இருக்கான் என்னன்னு பார்த்தா அவளுக்கு வந்து காலேஜ் கிளாஸுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்கள நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இதுல ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் இருக்கான் இவளோட பேரு வந்து ஃபைஃபை இவனோட பேரு வந்து லீ அப்ப வந்து அவன் லீ கேக்குறான் எங்கதான் போன அவ என்னதான் ஆச்சு இன்னும் வரல பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கான் ஏன்னா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மாஸ்டர் வந்து பாடம் எடுத்துட்டு இருக்காரு அவ இன்னும் வரல ஏ எனக்கே ஒன்றும் புரியலடா எப்படியும் வந்துருவா அவ வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்றான் ஃபை 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 பாதி கிளாஸ்ல இவன் என்ன பண்றானா திருட்டுத்தனமா உள்ள வந்துட்டு இருக்கா இவ்வளவு ஆகாத ஒரு தீர்க்கா போல அவ என்ன பண்ணிடுறான வேணுனே வந்து அப்படின்னு தொண்டை சரி பண்ற மாதிரி கத்திரா மாஸ்டர் திரும்பி பாத்துறாரு மாஸ்டர் ஒரே கத்து கத்துறாரு ஜின்ஹி எங்க போயிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட பேர் தான் ஜின்ஹி அவளுக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியாம மூச்சுட்டே இருக்கா அப்ப உடனே வந்து ஃபைஃபை என்ன சொல்லனா சார் அவ என்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் சார் பாத்ரூம் போயிட்டு வரேன்னு போனா கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு போல நான் தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னு இவ சொல்றா ஆமா சார் கொஞ்சம் அர்ஜென்டா வயிறு ரொம்ப கலக்கிடுச்சு இப்ப கூட வயிறு கடமுடானது தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க சார் அப்படின்னு கேக்குறா சரி சரி சீக்கிரம் போய் உட்காந்து தோல அப்படின்னு கத்துறாரு அப்ப மாஸ்டர் வந்துட்டு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு காம்படிஷன் வரப்போகுது நீங்க யார் கலந்துக்கணும்னாலும் கலந்துக்கலாம் அதாவது ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ஸோ அந்த காம்படிஷன்ல நீங்க யார் கலந்துக்கிட்டு வின் பண்ணாலும் உங்களோட ஓன் ப்ராஜெக்டுக்கு வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ நான் இங்க வந்து அந்த ஃபார்ம் வச்சுட்டு போறேன் உங்களுக்கு யாருக்கு இஷ்டம்னாலும் ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே ஹீரோயினுக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது அப்ப ஹீரோயினும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது நம்ம வந்து இதுல கலந்துக்கிட்டு வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் கண்டிப்பா நம்ம வின் பண்ணியே ஆகணும் நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து பண்ணா வின் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றாரு ஹீரோ என்ன சொல்றா ஆமா கண்டிப்பா நம்ம வின் பண்ணிடுவோம் இதுல அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டே இருக்காங்க ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு டெலிவரி மெசேஜ் வருது அப்ப என்னன்னு பார்த்தா இவ வந்து கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணுவா போல ஏ எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் வந்திருக்குடி நான் அதை போய் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இது பெரிய ஆர்டர் நல்ல காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறா ஏ சேஃப்டிக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கல நீ கண்ட இடத்துக்கெல்லாம் போய் கண்ட வேலை எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கு இதுக்கு தானே இப்படி பண்றியோ அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு திட்டுறா இங்க பாரு நான் பேப்பர் ஸ்ப்ரே எப்பயுமே என் கையிலேயே தான் வச்சுட்டு இருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம இங்க பக்கத்துலயே தாண்டி அது நீ என்னோட வண்டியை மட்டும் வரும்போது எடுத்துட்டு வந்துருந்து சாவிய கொடுத்துட்டு ஹீரோயின் கிளம்புறா அந்த பொண்ணு ஒண்ணு போட்டு கொடுத்தது இல்லையா அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணதுன்னா இவகிட்ட வந்து சாரிப்பா எனக்கு கோல்டா இருந்துச்சு நான் தெரியாம தான் பண்ணிட்டேன் நான் வேணும்னு பண்ணல அப்படின்னு உடனே ஏ இல்ல இல்ல பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஹீரோயின் சொல்றான் இந்த காம்படிஷன்ல
அப்ப உடனே நீ எங்கடா அதை எடுத்துட்டு போன லாஸ்டா அப்படின்னு கேக்குறான் அப்பதான் ஞாபகம் வருது அப்ப ஹீரோயினை பாக்கிறதுக்கு கீழே போகும் போது அவன் எடுத்துட்டு போனா உடனே இவன் என்ன சொல்றானா கண்டிப்பா அப்ப அவதான் அதை எடுத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்றான் சரி ஓகேடா அதோட லொகேஷன் காட்டம்ல எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு நீ எப்படியாவது கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்றான் டூக்கு அதே டைம்க்கு ஹீரோயின் வந்து இங்க ஒரு சர்வீஸ் பண்றதுக்காக வந்திருக்கா இல்லையா சிஸ்டம் அங்க ஒரு தாத்தா இருக்காரு வாமா வந்து பண்ணு உள்ள வா உள்ள இருக்கு சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறாரு இந்த கிழவனோட பார்வையே சரியில்லை அவ உள்ள நின்று வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் இவன் பின்னாடியே நின்னா அப்படியே அவளையே மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் இவ சொல்றா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் எடுத்துட்டு வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி இவ அனுப்புறா அதுக்கப்புறமா சொல்றா ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஆகும் நினைக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு ஒன்னும் அர்ஜென்ட் ஒர்க் இல்லை அப்படின்னு கேக்குறா ஆ இல்லம்மா இல்லம்மா எனக்கு சிஸ்டம் மட்டும் நீ சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடு எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு என்றால் சொல்றான் இவ வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுவா போல அதனால என்ன பண்ணானா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்து பார்க்க போறோம் இந்த சிஸ்டம்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுதான் எப்படி சரி பண்றதுன்னு உங்களுக்கு காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் லைவ் ஆன் பண்ணி வச்சிடறா ஹீரோ அந்த லொகேஷனை கண்டுபிடிச்சு அவன் கார்ல போயிட்டு இருக்கான் அவனோட கார் டைரக்ஷன் சொல்லுது ரேமி அப்பார்ட்மெண்ட் இன்னும் முப்பத்தி ரெண்டு மினிட்ஸ்ல நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கார்ல இருக்க ரோ போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கு இவ இங்க லைவ் போட்டுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு தெரியாம அந்த கழவன் அப்படியே பொறுமையா பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கான் இவளுக்கும் தோண ஆரம்பிச்சிருது பின்னாடி ஆள் இருக்கிறது இவன் அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே வரான் பின்னாடி எனக்கு <laughs> <laughs> பாக்கலாம் எவ்வளவு நேரம் தான் உன்னால அடிக்க முடியுதுன்னு அதே மாதிரி அவன் சொன்ன மாதிரி அதுவும் காலி ஆயிடுச்சு என்னடா பண்றதுன்னே அவளுக்கு புரியல அப்பதான் அவன் மொபைல எடுத்து டைரக்டா காட்டுறான் அவனோட மூஞ்சே நல்லா தெரிஞ்சிடுது அடி பாவி இவ்வளவு நேரமா நீ என்ன லைவ்ல காமிச்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் அவன் ட்ரெஸ் சரியா கட்டுறான் அவளை புடிச்ச ஒரு தள்ள தள்ளுறான் அதுல அவன் மொபைல் போய் சைடா கீழே விழுந்துருது ஆனா என்ன இதுல லக்கிலேயே எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகுற மாதிரி விழுந்துருது கரெக்டா அந்த டைமுக்கு ஹீரோ வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கான் ஏன்னா இவளோட லொகேஷன் தானே அது காட்டுது அதனால வந்துட்டு அவன் இங்க தேடிக்கிட்டு வந்துட்டு எழுந்து <laughs> அந்த டைம்ல கிழவன் ஒரு கட்டை எடுத்துட்டு வந்து ஹீரோ அடிக்க வரா ஹீரோ புடிச்சிடா இவ என்ன பண்றானா கரெக்டா அடிக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரே ஒரு அடி அவ்வளவுதான் அதோட சாப்டர் க்ளோஸ் அவ்வளவுதான் பயங்கரமா ஊரே உலகமே இந்த நியூஸ் வந்து பிரபலம் ஆயிடுது ஏன் அப்படின்னா வந்து அவதான் லைவ்லயே நடத்திட்டா இல்லையா எல்லா விஷயத்தையும் அதனால பயங்கரமா வைரல் ஆகி எல்லாரும் அது பெரிய டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்பதான் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு போன் வருது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து உங்க ஃப்ரெண்டு இங்கதான் இருக்காங்க வந்து கூட்டிட்டு போங்கன்னு அந்த டைம்க்கு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அப்பதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வெளியில வராங்க இவ அழுதுகிட்டே வரா உடனே ஹீரோ பாக்க மயங்க <laughs> என்ன <laughs> <laughs> கூட்டிட்டு 
வீடியோ எவ்வளவு வரவேற்று தெரியுமா எல்லாரும் இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க எங்க அவன் சொல்லு அவன் தான் அதெல்லாம் எல்லாம் வெட்டி எடுத்து தோல் எல்லாம் உரிச்சு எடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்காங்க ஹீரோவும் கரெக்டா அந்த டைம்க்கு அங்க வந்துறான் என்னடா ஆச்சு எல்லாம் ஓகேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் கேட்டுட்டு இருக்கான் ஃபைவ் ஃபைவ் மறுபடியும் சண்டைக்கு போற உடனே ஹீரோயின் என்ன சொல்றான்னா ஏ வேண்டாம் வேண்டாம் விட்டுரு இதோடு நம்ம சைலண்டா கிளம்பிடலாம் அவர் தான் என்ன காப்பாத்தினாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு சரி இதுக்கு மேல அவங்க கிட்ட சண்டை போட கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட் ஆயிடுறான் இது பாரு ஏதோ உன் ஃப்ரெண்ட் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காருன்றதுனால இத வாய மூடிட்டு நான் சைலண்டா போற புரியுதா குட் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க என் கார்ல கோடு போட்டுட்டு அப்படியே போகலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நடுவுல போற அவ இருக்கு போட சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா போயிடுறா இவன் கத்திக்கிட்டே இருக்கான் அட பாவி பைத்தியக்கார ஏன்டா விட்டுட்டு நீ உன்னால தான்டா நான் இல்லனா இவ்வளவு புடிச்சு நிறைய என்னென்ன பண்ணிருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியூக்கு கத்திக்கிட்டே இருக்கான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் பேசிட்டு இருக்காங்க சொல்றா தயவு செஞ்சு நீ இந்த மாதிரியான ஜாப் எல்லாம் பண்ணாத நீ எத்தனை பார்ட் டைம் ஜாப் தான் பண்ணுவ அது இல்லாம இந்த மாதிரி பார்ட் டைம் ஜாப் எல்லாம் நீ பண்றப்ப உனக்கே ரிஸ்கா இருக்கு நல்ல வேலை அவன் வந்து இன்னைக்கு உனக்கு காப்பாத்தினா யாருமே காப்பாத்த இல்ல அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கா உடனே ஹீரோயின் சொல்ற நீ என்ன பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத நீ ரொம்ப என்ன <laughs> வேலையில <laughs> வண்டியில போகும்போது டியூ கேட்கறான் டே ஒருவேளை அந்த பொண்ணா இல்லாம இருந்தா என்னடா பண்றது அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் சொல்றான் இல்லடா நான் அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டேன் ஏஜ் வைஸ் அவளோட போட்டோ ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் செக் பண்ணிட்டு தான் இப்ப கிளம்புறேன் அவ சின்ன வயசுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு மாதிரி தான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்றான் சரி சரி பாப்போம் என்ன நடக்குதோ நேர்ல போய் பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அந்த போட உடனே டியூக்கு சொல்றான் என்னடா உன் சின்ன வயசு ஆள் ரொம்ப கஷ்டப்படுது போல இந்த மாதிரி இடத்துலயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் அங்க பார்த்தா லைட் எல்லாமே அமைஞ்சு அமைஞ்சு எரியுது ஐயோ எனக்கு <laughs> சும்மா ஏதோ சொன்ன நீயும் நம்பிட்டியா சரி சரி நான் இங்கே நிக்கிறேன் நீ போய் அவளை பாத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றான் நீயும் வாடா கூட அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லும் போது டே இப்ப நம்ம போறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணு என்ன பார்த்த உடனே என் அழகுல மயங்கி என்ன லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அதான் நீ போ நான் இங்கே நின்னுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட மொபைல் டார்ச் எடுத்து ஆன் பண்ணிக்கிட்டு நின்னுக்கு ஹீரோயின் லைட்டை எடுத்துட்டு வேக வேகமா வர என்னதான் ஃபியூஸ் போயிடுச்சான்னு தெரியல பாப்போம் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதுவான வர கரெக்டா ஹீரோவும் அப்பதான் தட்டுறதுக்கு நிக்கிறான் தொடர்ந்து மூஞ்சிலேயே ஒரு அடி விடுறான் பதட்டத்துல ஃபைவ் ஃபைவ் போய் ஹீரோயின் மேலவே ஹீரோயின் போய் ஹீரோட வெக்கமாங்க <laughs> என்ன <laughs> என்ன <laughs> 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 
கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு விளக்கம் மட்டும் நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்ரஸை சொல்லி இந்த அட்ரஸில் நீ சின்ன வயசில் இருந்தியா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவள் அப்படியே ஷாக்காக சைலண்ட்டாக இருக்காள் உடனே டியூக்கு என்ன பண்ணுறானா அவனோட பிஸ்னஸ் கார்டை எடுத்து கொடுக்குறான் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க கவலைப்படாதீங்க நாங்கள் வந்து மோசமான ஆள்லாம் இல்லை இது என்னோட பிஸ்னஸ் கார்டு இங்கே நான் வந்துட்டு எச்ஆராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அந்த கார்டை கொடுக்குறான் நியூ ஹியூமன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு அந்த கார்டில் போட்டிருக்கு நியூ ஹியூமன் டெக்னாலஜியா அதுலயா வேலை செய்யறீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஷாக் ஆகுறாங்க அதாவது ஹீரோயின் ஒரு சீன்ல வந்து சொல்லியிருப்பா இல்லையா என்னோட ஐடல் வந்து அப்ராட்ல இருந்து இங்க வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஹீரோ தான் போல ஏன் அப்படின்னா குரு பொய்கே அப்படின்றது தான் அவரோட பேரு அவ சொல்லி அது கேட்கிறா அவர் தானே இந்த கம்பெனிக்கு ஓனர் அப்படின்னு ஒண்ணு இவன் சொல்ல வரா இவரு தான் ஒண்ணு நான் வந்து சாதா இன்ஜினியர் தான் அங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சொல்லிடுறான் உடனே அதையே இவன் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி ஆமாமா வெறும் சாதா ஒரு இன்ஜினியர் தான் இவரு வேற எதுவும் கிடையாது இவர் சிஇஓ எல்லாம் இல்ல இவர் சாதா ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுத்தி அழுத்தி அதையும் சொல்லிட்டு இருக்கா எப்ப நீங்க அவரோட கம்பெனில இருந்து வரீங்களோ அப்பவே வந்து எனக்கு உங்க மேல ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்துருச்சு சரி என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க என்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ கேக்குறா உடனே ஹீரோ என்ன பண்றேன்னா அந்த ஃபைல் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடறான் இந்த சின்ன பொண்ணு நீ தானே அப்படின்னு கேட்கறான் உடனே ஹீரோயின் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிரா அதை பார்த்த உடனே அவ மூஞ்செல்லாம் மாறி போயிடுது தயவு செஞ்சு இதை பத்தி தான் நீங்க பேச வந்திருக்கீங்கன்னா இங்க இருந்து உடனே கிளம்பிடுங்க எனக்கு என்னோட சின்ன வயசு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லிடுறா ஹீரோ என்னடா இப்படி சொல்லிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி நாங்கள்லாம் ரொம்ப பணக்காரங்கெல்லாம் இல்லை நாங்க ரொம்ப ஏழை தான் இந்த டைமுக்கு ரெண்டு ஆம்பளை பையனுங்களை உள்ள விட்டுட்டு ரூம்ல பேசி என்ன <laughs> வச்சு <laughs> போறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> இருந்தாலும் பட் என்ன பண்ற அப்படின்னா சைலண்டா இருந்துட்டு இல்ல சார் என்னோட 
டேலண்டை நான் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரே என்ன மீட் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறா இப்போ கிளம்பும் போது உடனே கையை பிடிச்சி எழுக்கிறான் சரி நான் என்ன பண்ணால் தான் நீ ஒத்துக்குவேன் உன்னை எப்படி தான் நான் சம்மதிக்க வைக்கிறது அதாவது சொல் அப்படின்னு கேட்கும் போது இவன் சொல்கிறான் இப்போதைக்கு நீ என்ன பண்ணாலும் நான் ஒத்துக்க முடியாது எனக்கு உண்மையாகவே வேலை இருக்குது என்னை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் சொல்கிறான் ஓ அப்படியா சரி ஓகே இந்த பில் எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிவிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் காருக்கு செலவானதெல்லாம் கொடுக்குறான் அவன் வாங்கி பார்க்குற என்னது பன்னெண்டாயிரம் ரூபாவோ அப்படின்ற என் கூட சேர்ந்து நீ வேலை செஞ்ச அப்படின்னா நீ இதை கொடுக்கவே தேவையில்லை நான் மேற்கொண்டு உனக்கு பணம் தருவேன் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறான் இவன் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை எனக்கு நீ கொஞ்சம் டைம் மட்டும் கொடு நான் எப்படியாவது இது எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே எப்படி தான் இவ்வளோ சம்மதிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாய் நான் சம்பளம் தரேன் ஓகே அப்படின்னு கேட்குறான் என்னது ஒரு லட்ச ரூபாவா உண்மையாவா அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆமாம் உண்மையாக தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போனா அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போவே எனக்கு அட்வான்ஸாக கொடுக்கணும் ஓகேயா அப்படின்னு கேட்குறா சரி ஓகே நான் தரேன் அப்படின்னு அதுக்கும் அவன் ஒத்துக்கிறான் இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் முதல்லேயே இந்த காசை பற்றி சொல்லியிருந்தா அவன் எப்பயோ ஒத்துருப்பா போல அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே அவன் நினச்சிக்கிறான் ஃபைவ் ஐயோ லீயும் ஒரு கேமிங் சென்டரில் உட்காந்து கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவன் வந்து இந்த கேமை செம்மையாக விளையாடுவா போல அந்த கேம்லே வந்து யாரோ ஒருத்த சேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஐயோயோ நீ செம்மையா விளையாடுற தெரியுமா மின்னல் வேகத்தில் விளையாடுற எப்படி நீ இப்படி விளையாடுற அப்படி இப்படின்னு இவ்வளவு புகழ்ந்து தள்ளுறான் நீ இவனும் ரொம்ப நாளாக இப்படியே சேட் பண்ணிதே இருக்கீங்களே நீங்கள் மீட் பண்ணதே இல்லையா அப்படின்னு லீ கேட்குறான் எனது மீட் பண்ணுறேன் நான் நீ வேறு ஏதோ அவன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் புகழும் போது எனக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக பூஸ்டப்பாக இருக்கும் அதனால் இவனெல்லாம் நான் வச்சிட்ருக்கேன் மீட் வேறு பண்ணுறாங்களா இது எதுனா ஒரு பல்ல போனால் அங்கே உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மொக்க பண்ணிட்டு இருக்கா நைட்டு வீட்டில் ஹீரோயின் ஒரு லட்ச ரூபா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் என்னது ஒரு லட்சமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக்காக எழுந்துக்கிறான் ஏ என்னடி சொல்கிற உண்மையாக சொல்கிற அப்படின்னு ஆமாண்டி அவர் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காராம் இன்சோமேனியாவால் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு பெட்டு ரெடி பண்ணுறாராம் தூங்குறதுக்காக அதில் தான் என்னை ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது இருந்தாலும் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா ரொம்ப ஓவர் அவங்கள கொஞ்சமாவது நம்ம டவுட் பட்டே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறேன்னா அவளோட மொபைலில் டியூக்கோட ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறா எங்கள் பேர் இவங்க கம்பெனி வெப்சைட்லேயே வந்துட்டு டியூக்கு தான் எல்லா மீட்டிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு இருக்கான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம குருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவர் வந்து எங்கேயுமே பா போனது கிடையாது அவரோட மூஞ்சை எங்கேயுமே காட்டினதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இவன் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருந்தா நல்லா தான் இருக்கான் போல அன்னைக்கு பண்ணிட்டு வந்தான் நல்லா குரங்கு மரத்துலேருந்து இறங்கி வந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாச்சிட்டு இருக்கா பரவாயில்லடி உனக்கு அது ஒரு கோலு லைஃப்பில் இதை அச்சீவ் பண்ணணும் இதை சாதிக்கணும் அப்படிலாம் இருக்கு நான் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்குன்னு கோல் இருக்கா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல அப்படின்னு இவள் புலம்பிட்டு இருக்கா மறுநாள் காலையில் ஹீரோயின் வந்து ஹீரோவோட வீட்டு வாசலில் போய் நிற்கிறான் அங்கே காலிங் பெல்ல அடித்த உடனே வந்துட்டு அங்கே எல்லாமே ரோபோட் தானே ஸ்கேன் பண்ணுது ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு நீ இது வரைக்கும் இங்கே வந்ததே இல்லையே புதுசாக இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே நான் கேள்வி கேட்குறேன் அதுக்கு நீ பதில் சொல் நம்ம பாஸோட ஹாபி என்னென்னு மட்டும் சொல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவ சொல்றான் என்ன பெரிய ஹாபி இருக்க போகுது இன்ஜினியர் தானே அதனால கோடிங் தான் எழுதுவான்னு நினைக்கிறேன் கோடிங் எழுதுறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்ல தப்பு நான் இப்பவே வந்து போலீஸ்க்கு கால் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஐயோ போலீஸ்க்கு எல்லாம் கால் பண்ணாது நீ வந்துட்டு அவர் வீட்டுல இருந்து அவரை மட்டும் கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டோரு திறந்துடுது அவ உள்ள போன உடனே அந்த காயலங்கடை டாக் தான் வருது யாருமா அது இது வரைக்கும் நான் இவங்களை பார்த்ததே இல்லையே யார் நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்கேன் பண்ண மரத்தைக்கிறோம் மரத்தை வர வச்ச உடனே அந்த மரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவளும் அப்படியே ஆச்சரியமாக அதையே பார்த்துட்டு அப்படியே கிட்ட போகிறா இது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இப்போ உனக்கு பழைய விஷயம்லாம் ஞாபகம் வருதா அப்படின்னு ஹீரோ கேட்குறான் இவன் அப்படியே கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அதில் இருக்க ஒரு பிளம் பழத்தை வந்து தொட்டு பார்க்குறா தொட்டு பார்த்தா ஐயோ காசு இருந்தால் பாருங்களேன் எவ்வளோ விஷயம் பண்ணலாம் இது வந்து ரியலாக இருக்கா மாதிரி இருக்குது அதை தொட்டால் அது ஷேக் ஆகிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வேறு கொடுத
கூட பிடிக்காது ஏன் அப்படின்னா லேட்டாக வரவங்க அவங்களோட வேலையில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஆட்டலைன்னு அர்த்தம் புரியுதா எட்டு மணிக்கு நீ வந்தீன்னா எட்டு மணிக்கு நீ கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் அவகிட்ட சொல்லிட்டு சைன் வாங்குறான் அக்ரிமெண்ட்ல உனக்கு அந்த பிப்டி பெர்சன்டேஜ் கேட்டா இல்லையா அஞ்சு நாள்ல உனக்கு அது டெபாசிட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றான் ஐ அப்படியா ரொம்ப ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா சிரிக்கிறா உடனே இவன் கேட்கிறான் காசுன்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அவ்வளோ நல்ல விஷயமா உனக்கு அப்படின்னு இவன் கேட்கும் போது பின்ன கிடையாதா உங்க வீட்டுல இவ்வளவு திங்ஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து எவ்வளவு வித்தியாச வித்தியாசமா வச்சிருக்கீங்க காசு இல்லாம இவ்வளவு அளவு யாரோட வீட்டுல என்ன வைக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனும் ஒத்துக்கிறான் ஆமா அந்த கரெக்ட் அப்படின்னு சரி ஓகே நீ இப்ப ரொம்ப கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டுட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கு என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கூட்டிட்டு போறான் அடுத்த சீன்லயே எங்க நிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும்னு பார்த்தா உண்மையான ஒரு மரத்தாண்ட கூட்டிட்டு போய் நிக்க வச்சிட்டு இருக்கான் மரம் ஏறு சொல்றான் என்னது மரம் ஏறணுமா எதுக்கு மரம் ஏறணும் என்னெல்லாம் ஏற முடியாது அப்படின்னு ஒரு <laughs> இங்க பார்க்ல இருக்க மரத்து மேல எல்லாம் ஏறக்கூடாது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கத்துது உடனே வந்துட்டு ஹீரோ சொல்ற இல்ல இல்ல சாரி தெரியாம பண்ணிட்டு இப்ப இறங்கிடுவாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோயினும் இறங்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க மொபைல காட்டு மரியாதையே மொபைல காட்டி இல்ல நீ போட்டோ தானே எடுத்த உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருந்தா இந்த மாதிரி பார்க்ல இருக்க மரத்து மேல எல்லாம் ஏறி நிக்க வச்சு போட்டோ எடுப்பியா உன்ன பார்த்து வளர பசங்களை கேட்டு போவோம் என்னது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கத்துது அந்த லேடி ஹீரோ வந்து டென்ஷனா உட்காந்துட்டு இருக்கா ஹீரோயின் மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் அப்பா என்ன மரத்துல ஏற விட்டு உனக்கு தேவடா அப்படின்னு நினைச்சா சிரிச்சிட்டு இருக்கா ஹீரோ உடனே ஒரு லுக்கு வேட்டா என்ன உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல நான் போய் தண்ணி வாங்கிட்டு வட்டுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறா நம்ம ஷார்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாப்போம் இல்லையா போட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து ரோட் ரோடா போயிட்டு அப்படியே நார்மலா இருக்கிற மனுஷங்களை அப்படி போட்டோ எடுத்து சூப்பரா காட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் என்ன பண்றாருன்னா ஹீரோ உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து போட்டோ எடுத்துட்டே இருக்கான் ஹீரோக்கு அது பிடிக்கல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா தயவு செய்து போட்டோஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் சார் நான் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட்ல அங்கங்க போய் போட்டோ எடுப்பேன் சார் தயவு செய்து நல்லா இருந்தது உங்களோட லுக்கு உங்களோட ஸ்கின் டோன் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருந்தது இந்த போட்டோ கலருங்கு அதனால தான் நான் எடுத்தேன் பண்ண சொல்லாதீங்க சார் அப்படின்னு கேட்பான் உடனே என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களோட ஃபீஸ் வந்து ஃபோட்டோக்கு ரொம்ப ஆன்சமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவன் மூஞ்சாண்டே வச்சு வச்சு எடுத்துகிட்டே இருக்கான் ஹீரோக்கு வந்து அந்த சவுண்டு கிளிக்கிங் சவுண்டு பிரேக் சவுண்டு அதெல்லாம் கேட்டாவே ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா அவன் ஒரு மாதிரி டிப்ரஸ் ஆகிறான் ஹீரோயின் லாங்லேருந்து கையில் வச்சுருந்ததை எடுத்து தூக்கி அடிக்கிறான் இவன் மேலேயே கீழே போய் விழுந்துடுறான் அவன் முன்னாடி வந்து நின்றுக்கிறான் நின்றுக்கிட்டு மரியாதையாக அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ண அறிவு இல்லை உனக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்னா நீ என்ன வேணால் அதையே செய்வியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமாக இவனை கத்திட்டு இருக்கா ஹீரோக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது சின்ன வயசுல இந்த பசங்கள்லாம் சேர்ந்து புள்ளி பண்ணும் போது ஹீரோயின் வந்து இப்படிதான் காப்பாத்திருப்பான் அதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது இதை பார்த்த உடனே அவன் அப்படியே மெய் மறந்து நின்றுட்டு இருக்கான் இதை அம்மா பாத்துக்கோ எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன் போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் காட்டுறான் போதும் போதும் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட போறான் நீங்க யார்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுமோ எந்த இடத்துல எப்படி நடந்துக்கணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கணும் இவன் கிட்ட எல்லாம் சாஃப்டா சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலையே நடக்காது வச்சு ரெண்டு வளாஸ் வளாஸ் நகம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ சொல்றான் இங்க நான் அப்படி பண்ண அப்படின்னா இங்க இருக்க மத்த சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே டிஸ்டர்ப் ஆகும் அடுத்தவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ண நடுவுலாம் <laughs> அவதான் இவன்ட்டு ஹீரோ சொல்றான் நான் உனக்கு ஒரு கெட்டு கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே கையை நீட்டுறான் ரெண்டு கையையும் நீட்டு அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் அவர் ரெண்டு கையையும் நீட்டுறான் அப்ப என்ன பண்றேன்னா ஒரு பாட்டில் கேண்டி இருக்கு அதை எடுத்து அப்படியே இவன் கையில கொடுக்குறான் இது வந்து பிளம் கேண்டி இது உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே அதே மாதிரி நீதான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்த எனக்கும் வந்து இப்ப வரைக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோன் சொல்ற இது எனக்கு வேண்டாம் இது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை எனக்கு எந்த பழைய ஞாபகமும் இல்லை எனக்கு வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எதுவும் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு எதுவும் தேவையோ இல்லை அப்படின
அப்ப சின்ன வயசு ஹீரோயும் ஹீரோயினையும் காட்டாங்க அப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றேன்னா எங்க தாத்தா என்ன வந்து அப்ராடுக்கு அனுப்புறாரு நான் இதோட வளர்ந்து பெரிய ஆளான பிறகுதான் இங்க வருவனே அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அதுக்கு ஹீரோயின் கேட்கறோம் அப்ப எப்படி நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும் போது நீ கவலைப்படாத நீ எப்படி இருந்தாலும் உன்னை தேடி வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான் அப்ப ஹீரோயின் போகிறா அதுக்கு ஹீரோ கையை பிடிச்சி நிறுத்தி ஒரே ஒரு நிமிஷம் இரு இன்னொரு விஷயம் நான் உன்னை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே டைமுக்கு அடிபட்டுச்சு நம்ம மரத்து மேல இருந்து விழுந்துட்டோம் அப்ப ஒரே சைடு நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே அடிபட்டுச்சு அந்த அடி அடையாளம் போகவே போகாது எனக்கு இன்னமும் இருக்கு அந்த அடையாளம் உனக்கும் இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட ஷர்ட்டை கட்டி காட்டுறான் இவன் சொல்றா ஐயோ அதெல்லாம் இல்ல தயவு செய்து விடு அப்படின்னு சொல்லும் போது இவன் என்ன பண்றான்னா அவளை போர்ஸ் பண்றான் நீ எதுக்கு காட்டாம மறைக்கிற காட்டு காட்டு நான் ட்ரெஸ் பிடிச்சி இருக்கிறான் உடனே ஒரே கத்து கத்துறா நீ தேடுற பொண்ணு செத்துட்டா போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா உண்மைதான் அவ செத்துட்டு அவளோட ட்வின் சிஸ்டர் தான் நான் தயவு செஞ்சு எனக்குள்ள அவளை தேடாத என்னை பார்க்க வராத இனிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ நாங்க இருந்து போயிடுறா ஹீரோ அவ்வளவுதான் உடஞ்சு போயிடும் அந்த பாட்டில் உடஞ்ச மாதிரி அவனும் உடஞ்சு போயிட்டான் ஹீரோ சின்ன வயசுல இருக்கும் போது அவனை எல்லா பசங்களும் சேர்ந்து நின்று ரொம்ப டீஸ் பண்றாங்க ஆமா இவன் வந்து ரோட கிராஸ் பண்ண மாட்டான் ஒரு பாட்டில் உடஞ்சா பயந்துருவான் எல்லாத்துக்கும் பயப்படுவான் சரியான கோழை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை அசிங்க சிங்கமா ரொம்ப கிண்டல் பண்றாங்க அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹீரோயின் நடுவுல வந்து காப்பாத்துறா உங்களுக்கு எல்லாம் அறிவே இல்லையாடா யாரா ஒருத்தவங்க பயப்படுவாங்க அப்படின்னா அவங்களை இப்படிதான் பண்ணுவீங்களா இப்படிதான் நடத்துவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை காப்பாத்துறா அந்த டைம்க்கு என்ன பண்றான்னா அங்க இருந்து வேக வேகமா எழுந்து வந்து ரோட்டாண்ட நிக்கிறான் நான் என்னால முடியும் என்னால கிராஸ் பண்ண முடியும் என்னால கிராஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவன் பயந்து நடுங்குறான் அப்பதான் ஹீரோயின் வந்து ஹீரோவை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு ஆறுதல் சொல்றான் நீ என்னை விட்டு எங்க போயிட்டேன் எங்கேயும் போகாத உனக்கு இனிமே எதுவுமே ஆகாது உன் கூடியே நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப ஹீரோக்குமே புரிஞ்சிருச்சு உண்மைதான் போல அவ செத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனை என்ன மனசுக்குள்ள நினைக்கிறானா உனக்கு குட் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குட் பை சொல்லிடுறான் ஹீரோயினும் வருமா அப்படின்னு சொல்ல வரும் போது இவங்களோட ஃப்ரெண்ட் லீவ் இருக்கா இல்லையா அவன் வேக வேகமா ஓடி வரா ஈ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வாங்க சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு சொல்றான் என்னடா ஆச்சு என்னன்னு சொல்றா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்ல நம்ம வந்து நம்ம காம்படிஷனுக்காக ட்ரைனிங் புக் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அந்த டேபிள வந்து வேற பசங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க நமக்கு இப்ப ட்ரைனிங்க்கு டேபிளே கிடையாது நம்ம எப்படி ட்ரைனிங் பண்ணுவோம் ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> கிளம்பிடுறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> நீ <laughs> வந்து <laughs> 
இல்லை எந்த கான்ட்ராக்ட்லயும் இங்க வேலை செஞ்சு ஆகணும்ன்ற எந்த கட்டாயமும் கிடையாது உங்ககிட்ட எந்த காசும் நான் கேட்க போறது இல்ல பழைய கான்ட்ராக்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைன் போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் இவளுக்கு ஐயோ இப்போதானடா நம்ம வேலையே செய்யலாம்னு வந்தோம் இப்ப என்னடா சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி அவ யோசித்து முடிச்சுட்டு இருக்கா ஹீரோ அந்த அக்ரிமெண்ட் ஃபைல் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறான் இதுல ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு சைன் போட்டுட்டாவே போதும் இந்த கான்ட்ராக்ட் இதோட முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோன் சொல்றா இல்ல இல்ல எனக்கு உங்க மேல கோவம் இருந்தது ஆனா நீங்க எப்ப சாரி சொன்னீங்களோ அதோட நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட கண்டினியூ பண்ணி செய்யலாமே ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது நீங்க பழைய விஷயத்த சொல்லி சொல்லி தொல்லை பண்ணாம இருந்தாவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ சரி ஓகே அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாங்க ஹீரோவும் ஹீரோ என்ன சேர்ந்து வேலை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஹீரோ வந்து அவனோட ரிசர்ச் ரூம் இருக்கு இல்லையா அங்க கூட்டிட்டு வரா ஹீரோ என்ன அவளுக்கு இதை பார்க்கும் போதே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களோட ரிசர்ச் ரூம் வந்து சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அப்ப ஹீரோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன அப்படின்னா எதுக்காக இதை பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூக்கம் இல்லாம நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ்னாலையும் பல விஷயத்தினாலையும் ஏன் எனக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல படுத்த உடனே தூக்கம் வரணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜியை தான் நான் டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக தான் நிறைய டேட்டா எடுக்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம உடம்போட ஹீட் எவ்வளவு இருக்கணும் நம்மளோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் நம்மளோட ஒர்க் அவுட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தான் டேட்டா எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் என்னோட டேட்டா மட்டும் தான் என்கிட்ட இருக்கு இந்த வாட்டி வந்து ஒன்னுது வேணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ நோ ஓகே நோ ப்ராப்ளம் உடனே எடுத்துடலாம் என்னோட டேட்டா அப்படின்னு சொல்றான் சரி அப்ப உன் ட்ரெஸ்ஸை கட்டு ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றா என்னது ட்ரெஸ் கட்டணுமா அப்படின்னு கேட்கிறா உடனே கூஃபி வருது அதுதான் அந்த காயலங்கடனா இருக்கு இல்லையா அது பேர் தான் கூஃபி அது வருது அது பார்த்தா ஒரு சூட் மாதிரி ஒன்று கொண்டு வருது இதை நீ போட்டினாதான் மெஷர்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டா ஸ்கேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றா அது கரெக்டா இந்த மாதிரி தெளிவா சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறான் பார்த்தா ஃபுல்லா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஸ்கேன் பண்ண உடனே அவன் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் எந்தெந்த அளவு இவ்வளவு இருக்கு உன்னோட இடுப்பு இவ்வளவு இருக்கு உன்னோட பாடி டெம்பரேச்சர் இவ்வளவு இருக்கு ஹார்மோன் இவ்வளவு இருக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்ப அங்க ஒரு கண்ணாடி இருக்கிறது இவ பாக்குறான் ஐ கண்ணாடி இது செமையா இருக்கு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அவன் சொல்றான் அந்த கண்ணாடி போட்டினாவே வந்து நீ பாக்குற விஷயம் ஸ்கேன் பண்ணி அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே உனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அந்த கண்ணாடி போட்டு அவ பாக்குற பாக்கும் போது அவ கைய ஃப்ரண்ட்ல வச்சு பார்த்தா இது ஒரு ஃபீமேலோட கைய பிங்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இந்த சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு அப்படின்ற மொத்த விஷயமும் அந்த கைய பத்தி எல்லாமே வருது ஐயோ செம்ம டெக்னாலஜிங்க இதெல்லாம் நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பாட்டு பெருமை பீத்திட்டு இருக்கா அந்த டைமுக்கு அவன் அப்படியே திரும்பி பாக்குறா பார்த்தா அவனோட பாடி டெம்பரேச்சர்ல இருந்து அவனோட தலையோட சைஸ்ல இருந்து எல்லாம் வருது உடனே அவன் பார்த்துட்டு எழுந்து நடந்து வர ஆரம்பிக்கிறான் அவனோட செஸ்ட் சைஸ்ல இருந்து அவனோட வயிறோட சைஸ்ல இருந்து எல்லாம் வருது அவன் அப்படியே குனிஞ்சுக்கிட்டே போற உடனே இவன் அப்படியே தலையை பிடிச்சி தூக்குறான் அம்மா நீ விளையாடின வரைக்கும் போதுமா நீ வேலையை பாரு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு நமக்கு அப்படி சொல்லிடுறான் ஐயோ சாரி சாரி நான் போறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஓடிடுறா குட்டி சாத்தாம இருந்துகிட்டு என்ன என்ன பண்ணுது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் புலம்பிட்டு இருக்கான் ஃபைஃபையை காட்டுறாங்க அவ வந்து ஒரு லைப்ரரிக்கு வந்திருக்கா வந்து புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த லைப்ரரியோட ஓனர் வந்து பேசுறாரு ஆஹ் நீங்களா இன்னும் புது புது புக்ஸ் எல்லாம் நியூ எடிஷன் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கே நீங்க போய் அங்க பாக்கலையா அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ சொல்றா ஓ அப்படியா இல்ல இப்போதைக்கு நான் அவ பெருசா வாங்குற அளவு என்கிட்ட காசு இல்ல அப்படின்னு சொல்றா இல்லம்மா நீ ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இந்த புக்கு கூட இருக்கு அது வந்து ஷார்ட் எடிஷன் தான் வந்திருக்கு சீக்கிரமே காலி ஆனாலும் காலி ஆயிடும் நீ போய் ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்றான் அவளும் போய் உடனே அங்க பார்த்து தேடிட்டு இருக்கா எந்த புக்கு நம்ம தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ பாத்துட்டு இருக்கா பாத்துட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா அவ பார்த்த புக்கு கிடைச்சிருது ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ எடுக்கிற நேரத்துக்கு இன்னொரு கை வந்து அதை எடுத்துருது இவ ஓனர் நினைச்சுக்கிறா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் இந்த புக்கு தான் அப்படின்னு வாங்கும் போது பார்த்தாதான் தெரியுது அது ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் டூக்கு தான் வந்திருக்கான் எது நீயா அப்படின்ட்டு அவனும் சொல்றான் அதே மாதிரி இவ்வளவு சொல்றான் எது நீயா ஐயோ 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 எங்க போனாலும் என்ன விட மாட்டியாடி நீ ஏண்டி என்ன இப்படி டார்ச்சர் பண்ற அப்படின்னு அவன் கோச்சுக்கான் நீ தாண்டா நான் போற இடத்துக்கெல்லாம் வந்து என்ன டார்ச்சர் பண்ற அப்படின்னு இவ சொல்றான் அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரும் ஆரம்பிச்சிடறாங்க இதை நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன் இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு பேரும் இது என்னது இது என்னதுன
அதனால கெத்து காட்டுறதுக்கு அவன் என்ன பண்றானா இன்னும் என்னால முடியும் இன்னும் என்னால முடியும்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கா அவன் வந்து இவ வீக் ஆகுற மாதிரி பாக்குறான் பார்த்த உடனே அவன் நிறுத்த போறான் அப்போ இல்ல 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 என்னால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு மயக்கச்சி விழுந்துடுறான் அப்படி கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவன் கண்ணை திறந்து பார்க்கும் போது ஹீரோ மேலேயே சாஞ்சிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா உடனே இவன் சொல்றான் எனக்கு ஒன்னும் இல்ல இல்ல எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல மேபி வந்து லூ சுகர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் காலையில சாப்பிடாம வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ சொல்றான் ஆமா உன்னுடைய பாடி எல்லாமே வந்து கண்டிஷன் ஹெல்த்தியா தான் இருக்கு உனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல வா வந்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போறோம் என்னது இது இது சாப்பாடா அப்படின்னு இவ சொல்றான் ஆமா இதுல பாரு கரெக்டா உனக்கு ஏத்த மாதிரி உன் ஹைட் வெயிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி புரோட்டீன் அப்புறம் கேல்சியம் விட்டமின் அதான் எதாவது சொல்றாங்க அது எனக்கு கரெக்டா தெரியல இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்றான் உடனே அவன் சொல்றான் ஏ உனக்கு பானிபூரி பேல்பூரி தாய்பூரி அதெல்லாம் தெரியாதா நீ இதான் திங்குவியா டெய்லி அப்படின்னு கேக்குறா ஆமா இதை சாப்பிட்டாதான் நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் தேவையில்லாம கண்டு ஜங்க் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டு நம்மளோட உடம்ப நம்மளே கெடுத்துக்க கூடாது குப்பை தட்டி மாதிரி கிடைக்கிற எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டுட்டே இருக்க கூடாது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அட பாவி நீ எல்லாம் வாழ்ந்து என்னடா பண்ண போற ரோபோட் மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கியடா அப்படின்ற மாதிரி இப்ப லுக்கு விடுறா இத பாரு உன்னோட உடம்ப நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறியோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு உன்னோட மென்டல் ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரா இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டுக்கு தேவையானது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவ அப்படியே ஆச்சரியமா பாக்குறா இந்த சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்துட்டு குரு குரு அப்படின்னு இவனுக்கு வந்து தோணிடுச்சு ஐயோ கண்டுபிடிச்சிட்டா போல அப்படின்னோடனே நீ குருவோட ஃபேன் பாயா அவர் லாஸ்ட் இன்டர்வியூல இதுதான் சொல்லியிருந்தாரு நீ கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டியே அப்படின்னு ஒன்னு அடிப்பா அவி நீ அதுதான் நினைச்சியா நான் கூட நீ என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டியோ நினைச்சேன் அப்படின்னு இவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கலாம் ஹீரோ கேக்குறான் ஏன் உனக்கு குருவை ரொம்ப பிடிக்குமா அப்படின்னு ஒன்னு ஹீரோ நாமா இல்லையா அப்படின்னா நம்மளோட ஏஐ டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அவர் அடிச்சுக்க யார் இருக்கா இப்ப வரைக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான் இவன் மனசுக்குள்ள சந்தோஷப்பட்டுக்கிறான் ஓரளவு ஹீரோ நான் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறா என்னன்னு பார்த்தா இவ வந்து இந்த ரூம் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிருக்கா அப்ப இது நம்மளோட இடமா அப்படின்னு லீ கேக்குறான் ஆமா நமக்கான இடம் தான் நீ கவலையே படாத நம்ம மூணு பேரும் சேர்ந்து இங்க நிறைய கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மூணு பேரும் சந்தோஷமா அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் ஒரே டைம்க்கு ஆன் பண்றாங்க ஹீரோவும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு டூக்கும் பேசிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோ வந்து அவன் மூஞ்சியே ஊத்து ஊத்து பார்த்துட்டு இருக்கான் டே கண்ணாண்ட என்னடா ஆச்சு எதுக்கு கண்ணெல்லாம் இப்படி கொதிப்பி வச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஒன்னு அதுவாடா மச்சா நான் தூக்கத்துல தெரியாம கீழே விழுந்துட்டேன் அதுதான் அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறான் சரி அதை விட அப்ப நீ என்ன சொல்ற இவ வந்து உன்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல வரையா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமா இவ வந்து அவளோட ட்வின் சிஸ்டரா அப்படின்னு சொல்றான் சரி அப்ப அவளுக்கும் உனக்கும் செட் ஆச்சா இல்ல ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்கீங்களா இன்னும் அப்படின்னு கேக்கும் போது இல்லடா ஏதோ நார்மலா போகுது பெருசா ஒண்ணும் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வர மாதிரி தெரியல அப்படின்னு இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவளை அனுப்பிச்சு விட்டுற வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்றான் மறுநாள் காட்டுறாங்க மறுநாள் கூஃபி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா சடனா அது திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல குடுகுடுன்னு வெளியில ஓட ஆரம்பிச்சிருது ஹீரோயின் அப்படியே தூங்கி வாங்கிக்கிட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா ஹீரோ சொல்றான் ஏய் என்னாச்சு இன்னும் நீ தூங்கிட்டே இருக்க இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஒன்னு சரி சரி நான் போய் மூஞ்சு கழுவிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போறான் இவன் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறான் நம்ம என்ன இவ்வளவு நிறைய வேலை வாங்குறோமா என்ன ஏன் இவன் இப்படி தூங்கி வழிஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு யோசிக்கிறான் ஹீரோயின் ஓடி வந்து சொல்றா கூஃபிய காணும் கது திறந்து இருக்கு என்னாச்சுன்னே தெரியல அப்படின்னு ஒன்னு ரெண்டு பேருமே ஓடுறாங்க வெளியில அவங்கள எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாக்குறாங்க எங்கேயுமே கூஃபி கடை அந்த டைம்க்கு ஹீரோக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சடனா வந்து பேனிக் அட்டாக் ஆயிடுது இவனுக்கு எப்பயும் ஆகும் இல்லையா ஏதோ சவுண்ட் கேட்டுட்டு இவங்க ஏதோ போட்டு உடச்சிட்டாங்க போல ரெண்டு பேரு அதனால அவனுக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டு காது போயிடுறா போது <laughs> தூங்கிட்டு 
தூக்கம் தூங்கிட்டு இருக்கான் டே எப்படி நான் இப்படி தூங்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் அப்ல போய் அப்படியே காத்து பொறுமையா அவன் மேல ஊதுற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் ஏறோ எந்திரிச்சிடறான் என்னது நான் தூங்கிட்டேனாடா அப்படின்னு கேக்குறான் ஆமா நான் இவ்வளவு நேரமா அவன் எழுப்பினா அப்படி ஒரு தூக்கம் தூங்கிட்டு இருக்க அப்படி என்னடா அவ உனக்கு மாயம் பண்ண அப்படின்னு கேக்குறான் ஏ எனக்கே தெரியலடா அவன் என்ன பண்ணிட்டு போனா அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான் அடுத்த நாள் வந்துட்டு ஹீரோயின் வேலைக்கே வரல இவன் வந்துட்டு யோசித்து யோசித்து பாக்குறான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அவன் மெசேஜும் பண்ணல காலும் பண்ணல சடனா இப்படி லீவ் எடுத்துட்டாலே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கான் இவன் கால் பண்ண நாட் ரீச்சபிள்ள போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கொஞ்ச நேரத்துலயே அவன் மெசேஜ் அனுப்புறான் நான் வந்து கொஞ்சம் எமர்ஜென்சியா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கேன் என்னால இன்னைக்கு வர முடியாது அப்படின்னு மெசேஜ பார்த்த உடனே இவன் பத்திரி போயிடுறான் அப்படி நமக்கு மீட்டிங் இருக்கு எங்கடா போற அப்படின்னு இல்ல இல்ல அவள ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துக்காங்க போல என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல நான் எமர்ஜென்சியா போய் அவளை பாத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் சரி நானும் வர வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியூக்கும் வரான் வேகமா போய் கதவு திறந்து பாக்குறாங்க கதவு திறந்து பார்த்தா டியூக்கு ஓ உனக்குதான் உடம்பு சரியா அப்ப நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்றான் பார்த்தா ஃபைஃபைக்குதான் உடம்பு சரியில போல அவ்வளவுதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்காங்க ஹீரோ என்ன வெளியில வா அப்படின்னு கூப்பிடுறான் அப்ப உடனே இவன் கேக்குறான் உனக்குதான் உடம்பு சரியா அப்ப யாருன்னா கண்டிப்பா உன் கைய கால உரைச்சிருப்பாங்க எல்லாருக்கிட்டயும் வரைஞ்சு கட்டிட்டு சண்டைக்கு போயிட்டு இருந்தா இப்படிதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை நக்கல் அடிச்சிட்டு இருக்கான் உடனே ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா சாரி இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஆயிடுச்சு திடீர்னு அவளுக்கு ஏதோ கேஸ்ட்ரிக் ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அவளுக்கு முடியல அதனாலதான் அவளை ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட்டிட்டு வந்து சேர்த்துட்டு நான் கூடிய இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றேன் அந்த டைம்க்கு ஃபைஃபையே வெளியில வந்துடலாம் மிஸ்டர் குயூ எனக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா தயவு செஞ்சு எனக்கு இந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்க எங்களோட காம்படிஷன் இருக்கு அதுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் ஆகணும் இவங்க ரெண்டு பேருமே எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்றதுனால போக மாட்டாங்க நான் இங்க இருந்துக்கிறேன் நீங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு போறீங்களா எனக்கு பதில் நீங்க இருந்து நான் செய்ய வேண்டியதை செய்யறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே ஹீரோ யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு சரி ஓகே நிறான் உடனே மூணு பேருமே வேக வேகமா கிளம்புறாங்க அந்த டைம்க்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா லீ என்ன பண்றானா வேக வேகமா அந்த கையில வச்சிருக்க ஸ்டிக் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு டியூக் கிட்ட கொடுத்துட்டு டியூக் பிளீஸ் பாத்துக்கோங்க இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேரும் ஓடிடுறாங்க என்னது இவ்வளவு நான் பாத்துக்கோங்க ஐயா என்ன பண்றீங்க நீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடி கத்திக்கிட்டே இருக்கா இவங்க கார்ல வேகமா போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப லீ சொல்றான் நம்ம சீக்கிரம் போய்தான் ஆகணும் ஆனா நமக்கு சேஃப்டியா முக்கியம் இல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க அப்படின்னு போய் ஹீரோயின் சிரிச்சுட்டே இருக்கா ஏ நமக்கு டைம்க்கு இப்ப போனா போதுண்டா நீ சும்மா இருடா அப்படின்னு பார்த்த காம்படிஷன் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க கரெக்டா கதவு திறந்துட்டு உள்ள வராங்க உள்ள வந்த உடனே பார்த்து அப்படியே ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஐயோ எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க சீஃப் கெஸ்ட் சொல்றாங்க இன்னும் சில நிமிஷம் தான் இருக்கு தயவு செஞ்சு உள்ள வாங்க சீக்கிரமா வந்து உட்காந்து அட்டன் பண்ண ஆரம்பிங்க கேம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களும் வேக வேகமா ஓடி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்போ ஆக்சுவலா பார்த்தா ஹீரோயினோட காலேஜ்ல ஒரு சண்டைக்காரி இருப்பா இல்லையா அவளும் இந்த கேம் கேதா வந்திருக்கா அவள் பாக்குற யார் இது அந்த பொண்ணை காணுமே நம்ம ஃபைஃபையை காணுமே இவன் புதுசா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பார்த்துட்டு இருக்கா இந்த காம்படிஷன் எப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ஒரு கேமிங் மாதிரி தான் அவங்க வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்து கணக்கான இமேஜஸை காட்டுறாங்க அது எல்லாமே இவங்க மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிடணும் அந்த டக்கு டக்குன்னு காட்டுறாங்க இல்லையா அதுக்குள்ளேயே வந்து அவங்க அது மெமரைஸ் பண்ணிடணும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கோடிங் போட்டு எல்லாத்தையும் வந்து அலைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் பண்ண சொல்கிறாங்க நமக்கு அதை பத்தி அவ்வளவு டீடைலா தெரியல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு ரவுண்ட் இருக்கும் மூணு ரவுண்ட்லேயுமே யார் ஐயஸ்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் கடைசியில் வந்து வின்னராக நாங்கள் அறிவிப்போம்னு சொல்லிடுறாங்க அவர் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே டைமிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க டைமிங் வந்து ரொம்ப கம்மியான டைமிங் தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஹீரோ என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா வேக வேகமாக கோடிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அதுவும் அவனோட கோடிங் மெத்தடே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது உடனே ஹீரோயின் கேட்குறான் நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அது இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீயும் ஹீரோயினும் வந்து அப்படி ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவனை நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கலன்னா நான் வேணா ஒன்று சொல்லவா நீங்க வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கீங்க இதுல இந்த மாதிரி உங்களை வச்சு நாங்க வின் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களோட சக்ஸஸ்க்கு மதிப்பே இல்லாம போயிடும் அது மட்டும் இல்லாம எங்க ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க எங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களை வந்து நாங்க உங்களை வச்சு தோக்கடிச்சிட்டோன்ற அசிங்கமும் எங்களுக்கு தான் ஆயிடும் எனக்க
வெளியும் பூனையுமா நம்ம ரெண்டு பேரும் இருந்தோம் அவன் சொல்லிட்டு போனான் தானே நீ இங்க உட்காந்துட்டு இருக்க இவ்வளவு நேரமா இல்லைன்னா நீங்க இருந்து இருக்க மாட்டியே என்ன பாத்துக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஏதோ இல்லாதவங்களுக்கு நான் எப்பயுமே வந்து உதவி செய்வேன் அது மாதிரி நோயில இருக்கிறவங்களுக்கும் அப்பப்ப நான் உதவி செய்வேன் போனா போது உன்னை பாத்துக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இங்க இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப கூட நீ வேணாம் எனக்கு ஓகே எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பாரு சிட்டா பறந்து இங்க இருந்து ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகட்டுமா அப்படின்னு எழுந்து போறான் அவன் கரெக்டா போகும் போது எனக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் அப்படின்னு சொல்றான் இது நீ ரெஸ்ட் ரூம் போகணுமா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் போகணும்னா நீ எழுந்து போ அப்படின்னு சொல்றான் டி நான் பேஷண்ட்டுடா நான் எப்படி அப்படியே எழுந்து போவேன் எனக்கு ட்ரிப்ஸ் வேற ஏறி இருக்கு ஏறிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா நீ கொண்டு வா ட்ரிப்ஸ் அங்க எடுத்துட்டு வந்து நில்லு அப்படின்னு சொல்றான் ஆடி பாவி இந்த வேலை எல்லாம் நான் செய்யணும்னு அவங்க சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றான் இங்க காம்படிஷன்ல காட்டுறாங்க கரெக்ட் டைம் குள்ளயே வந்து ஹீரோயின்னா அவன் ஃப்ரெண்ட முடிச்சுட்டு ஐஃபை எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அதை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் ஹீரோக்கு வைத்தறிச்சல் ஆகுற மாதிரி இருக்கு அப்படியே அவங்க சுத்தி ஒரே புகையாயிடுச்சு காட்டுறாங்க டியூக் என்ன பண்றான் பொண்ணுங்க பாத்ரூம்க்கு வெளியிலேயே அந்த ட்ரிப்ஸ் பாட்டில் பிடிச்சுக்கிட்டே நின்றுட்டு இருக்கான் அங்க ரெண்டு பேர் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகும் போது இவன ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க ஐயோ இவனுங்க வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொபைல் எடுத்து கையில வச்சுக்கிறான் எதுவும் தெரியாத மாதிரி சைலண்டா மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கான் அவனுங்க பாத்துக்கிட்டே போறானுங்க இவன் உடனே கேக்குறான் ஏய் முடிஞ்சுதா இன்னும் எவ்வளவு நேரம் நீ பண்ணிட்டு இருப்ப அப்படின்னு கேட்கும் போது அவன் சொல்றான் ஏய் அது என்னடா போய் உட்கார்ந்த உடனே உடனே வந்துருமாடா நானே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் உள்ள இருந்து கத்துறா அப்ப அதுக்கு அந்த ட்ரிப்ஸ் பாட்டிலையாவது உள்ள எடுத்து மாட்ட வேண்டியதானே எதுக்காக என்ன இப்படி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு இவன் கேக்குறான் அந்த ரிங்கே உடஞ்சு போயிருக்கடா உள்ள உள்ள என்னால மாட்ட முடியல இன்னும் கொஞ்சமா கிட்ட காட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கிட்ட போதுமா அப்படின்னு கேக்குறான் இல்ல இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட காட்டுடா அப்படின்றா ஏன்டி இப்படி டார்ச்சர் பண்ற அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்படின்னு அவ சொல்றா ஏ இல்ல லென்த் பத்துல அந்த டியூப் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டவா இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டவா அப்படின்னு சொல்ற இது போதுமா இது போதுமான்னு அவனும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அவளுக்கு பத்தவே இல்ல உடனே ஏ கொஞ்சம் உள்ள வந்து நில்லண்டா அப்படின்னு கேக்குற என்னது உனக்கு எல்லாம் வைக்க கைத்தட்ட <laughs> உடனே ஹீரோயினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது அந்த சந்தோஷத்திலேயே வந்து லீ அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறா அங்க பார்க்கும் போது ஹீரோக்கு இன்னும் வந்து வைத்தறிச்சல் அதிகமாயி அப்படியே புகமூட்டம் ஆயிடுச்சு அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா உடனே எழுந்து நான் வெளியில வெயிட் பண்றேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போயிடுறான் இங்க லீ வந்து கேட்டுட்டே வரான் ஹீ யார் அவரு உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ என்கிட்ட எதையுமே சொல்லவே இல்லையா அப்படின்ற போது அவ சொல்றா ஏ இல்லடா நான் பார்ட் டைமா வேலை செய்யறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்க என்னோட பாஸே இவர் தான்டா இவர் வந்துட்டு என்னோட ட்ரீம் கம்பெனியில வந்து ஒரு என்ஜினியரா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது யார சொல்ற குரு பேக்கே அவரோட கம்பெனிலேயே இவர் வேலை செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்கறான் ஆமா குரு பேக்கே கம்பெனில தான் இவரும் வேலை செய்யறாரு எப்படியாவது அந்த குருவை நான் பாத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு போதும் அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் இவன் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேன் நானும் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு இவன் செம்மையா வேலை செஞ்சான்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே பேசிட்டு இருக்காங்க இவ் ஒரு சாதா என்ஜினியருக்கு இவ்வளவு டேலண்டான நானே ஆச்சரியம் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்க அந்த இடத்துல ஹீரோ நின்றுட்டு இருக்காரு தள்ளி பக்கத்துல போன கிளம்பி <laughs> போயிடுறோம் <laughs> லீ போன உடனே ஹீரோவன் ஹீரோயின் நடந்து போக ஆரம்பிச்சிடறாங்க உடனே ஹீரோயின் கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் எப்படி நீங்க இந்த அளவு வந்துட்டு கோடிங் பண்றீங்க சான்ஸே இல்லை நீங்க செம்மையா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றா உடனே அவனு சொல்றான் ஓ அப்படியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறான் இல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குரு தான் வந்து இந்த மாதிரியான வித்தியாசமா கோடிங் பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கம்பெனில வேலை செய்யற இன்ஜினியர் நீங்களும் அதே மாதிரி கோடிங் பண்றீங்களேன்னு தான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா எதனால நீ என்ன பண்ண வேணாம்னு சொன்ன அப்படின்னு கேக்குறான் ஹீரோ ஆமா சீட் பண்ணி வின் பண்ணதுல என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு நம்மளே தான் நம்மள சாதிக்க வைக்கணுமே தவிர அடுத்தவங்கள உதவியால நம்ம சாதிக்க கூடாதுன்னு என்னோட கொள்கையே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா ஓ அப்படியா வெரி குட் அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோவும் அந்த டைம்க்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது இங்க ரெண்டு மூணு பொண்ணுங்க கிராஸ் பண்ணி போறாங்க 
பேசுவாங்க எனக்கும் காசு பேசுறதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் அப்பப்ப அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேசிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோக்கு கால் வருது அது பேசிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்றா டியூக்கு தான் கால் பண்ணா உன்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்களா உன்கிட்ட சொல்ல சொன்னா அப்படின்னு சொல்றான் ஓ அப்படியா அப்படின்னா நான் போய் உடனே அவளை பார்க்கணும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்ன உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னு சொல்லுங்க நீங்க இருந்ததுனால தான் எங்களால இவ்வளவு பண்ண முடிஞ்சது இன்னைக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வர வீட்டுக்கு வந்த உடனே கேக்குறா என்னடி எப்படி இருக்கு இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆஹ் ஏதோ உயிரோட இருக்கண்டி என்னால முடியல என் கூடலே வெளியில வந்துரும் போல அந்த அளவு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்திலேயே வைஃபை என்ன கேக்குறானா எனக்கு ஒரு டவுட் இடி அவன் வந்து உனக்கு அந்த அளவு ஹெல்ப் பண்றானே அவன் ஒரு இன்ஜினியர்னு சொன்னேன் அவன் வந்து ஏன் உனக்கு இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணான் அதுவும் வந்து உனக்கு உடம்பு சரியில்லையோ நினைச்சுக்கிட்டு பதறி அடிச்சுட்டு அங்க ஓடி வந்தான் அவனுக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கோ ஒரு வேலை அப்படின்னு கேக்குறா ஏய் பைத்தியம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவரும் நானும் ஒன்னா வேலை செய்யறோம் அவர் எனக்கு ஜஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணாரு அதுக்குள்ள எப்படி லவ் ஆயிடும் அதுக்குள்ள அவருக்கு என்ன எப்படி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவர் எவ்வளவு பெரிய வீட்டுல இருக்காரு தெரியுமா ரொம்ப பெரிய பணக்காரு அவருக்கு என்னை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசனும் இல்ல அப்படியே பிடிச்சிருந்தாலும் என்ன தப்பு இது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கப்பட்டு இருக்கா ஏய் அப்ப உனக்கும் அவனை பிடிச்சிருக்காடி அப்படின்னு இவ கேக்குறா ஏய் சீச்சி அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்ப எதுக்கு உன் மூஞ்சி எல்லாம் செவந்துடுச்சு நீ எதுக்கு இவ்வளவு வைக்கப்படுற அப்படின்னு கேக்கும் போது ஐயோ அப்படியா நான் மூஞ்செல்லாம் செவந்துற அளவா வைக்கப்பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறா இல்லடி இங்க ரொம்ப அனலா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து வைக்கப்பட்டுட்டே எழுந்து ஓடிடுறா ஹீரோயின் அந்த டைம்க்கு இவளுக்கு வந்து மெசேஜ் வருது வா கேம் விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு அதான் அவளுக்கு ஒரு சாட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் இல்லையா அவன் தான் கூப்பிடுறான் ஐயோயோ என்னால இன்னைக்கு முடியாதுப்பா தம்பி நாளைக்கு விளையாடலான்னா கோச்சுக்காத பாய் அப்படின்னு இவ்வளவு மெசேஜ் அனுப்புறா ஹீரோ வந்து தூங்கிட்டு இருக்கான் அவன் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறான் இல்லையா அதுல தான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு கனவு வருது ஹீரோ என்னதான் கனவுல கிஸ் பண்ற மாதிரி பயங்கர ரொமான்டிக்கான ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுல கூட அவன் அப்படியே சிரிச்சுட்டே இருக்கான் தூக்கத்துல அங்க கூஃபி வந்து செம கத்து கத்துது எல்லாம் போச்சு எல்லாம் போச்சு எல்லாம் சொதுப்பிடுச்சு இன்னைக்கு எல்லாமே லேட்டு மணி ஏழு மணி ஆச்சு இன்னும் நீங்க எழுந்துக்கவே இல்ல பாஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன வாக்கிங் போற டைம் எல்லாமே கிராஸ் பண்ணி நீங்க இன்னைக்கு எந்த வேலையுமே செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கத்துது அலறி அடிச்சு எழுந்துக்கிறான் ஹீரோ ஏழு மணியா ஏழு மணி வரைக்கும் நான் தூங்கியிருக்கேன் எப்படி நான் ஏழு மணி வரைக்கும் தூங்குனேன் எதனால எனக்கு அப்படி ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் யோசித்துட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் வேலைக்கு வந்துடுறா அவள வந்து ஒரு சூட் போட்டுட்டு வர சொல்றான் அதாவது கரெக்டான ஷேப்ல கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்ல தான் வந்து அதோட டேட்டா ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொல்லிட்டு இருக்கா ஹாய் ஐயோ நான் பேட்மேன் மாதிரி இருக்கேன் எனக்கு பேட்மேன் ஃபீல் வந்துடுச்சு நான் சூப்பர் ஹீரோ ஆயிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போஸ் போஸா கொடுத்துட்டு இருக்கா உடனே ஹீரோ சொல்றான் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வெட்டியா நீ பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒன்னு ஆஹ் ஓகே பாஸ் ஒரு <laughs> என்ன உடனே அவ அப்படி பாக்குறேன்னா டைவ வந்து நிக்கிறானே அப்படின்னு ஒன்னு என்ன கட்டி பிடி கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்னு இவ ஷாக் ஆயிரு என்னது உங்களை கட்டி பிடிக்கணுமா அப்படின்னு கேக்குறா ஆமா என்ன கட்டி பிடி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவ அப்படியே பொறுமையா கட்டி பிடிக்கிறா இன்னும் நல்லா டைட்டா கட்டி பிடி அப்பதான் வந்து என்னோட சைஸுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான் அவ இன்னும் கொஞ்சம் டைட்டா கட்டி பிடிக்கிறா அவ கொஞ்ச நேரத்துல இவனுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா இவனோட ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகமாயிடுது அவனோட வாட்சில் அது இண்டிகேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஹண்ட்ரட் ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி இண்டிகேட் ஆகுது உடனே இப்ப கேக்குற உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இவன் மயங்குற மாதிரி ஆயிடுறான் ஒரு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா அப்படியே சுயநினைவுக்கு வந்து சடனா அப்படியே தள்ளி விட்டுறான் அவள தள்ளி விட்ட நேரத்துக்கு அவ அப்படியே போய் விழ போற உடனே அவன் பயந்துறான் ஐயோ கீழே விழுந்துருவாளோ சொல்லிட்டு அவ கைய பிடிச்சி இழுத்து இன்னும் இருக்கமா கட்டி பிடிச்சிக்கிறான் அவ்வளவுதான் ஹார்ட் பீட் ஒன் தேர்ட்டி எல்லாம் தாண்டி போயிட்டு இருக்கு அவனுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல அவனும் அப்படியே அழகா கட்டி பிடிச்சிட்டே நிக்கிறான் இவளும் கட்டி பிடிச்சிட்டே நின்னுட்டு இருக்கா இங்க நான் என்ன நடக்குது தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல் பார்த்தா டியூக்கு தான் அங்க வந்து நிக்கிறான் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆ இல்ல இல்ல நாங்க டேட்டா தான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேற
சுற்றி எதிர்க்கே நின்றுட்டு இருக்க அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுறான் உடனே ஹீரோ சொல்கிறான் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா உண்மையாகவே வந்துட்டு நாங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு கட்டி பிடிக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓ அப்போ நீ தான் கட்டி பிடிக்க சொல்லியிருக்க சரி சரி ஏதோ நல்லபடியாக இருந்தால் சரி ரொம்ப உன்கிட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கடா இதுக்கு முன்னாடி பொண்ணுங்களை திரும்பியே பார்க்க மாட்டேன் அதிசயமாக ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஒரு பொண்ணை கட்டி பிடிச்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்க எனக்கும் கேட்க சந்தோஷமாக தான் இருக்குது அவள் தான் உன்னோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவள் இல்லைன்னு சொன்னேன் சரி ஏதோ பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறான் இங்கே ஹீரோயினை காட்டுறாங்க ரோட்ல நடந்து போகும்போது கூட அவளுக்கு அதே ஞாபகமாகவே இருக்கு ஹீரோ கட்டி பிடிச்ச ஞாபகமாகவே இருக்கு அவள் கண்ணத்துல அவளே அடிச்சுக்கிறா ஐயோ என்னத்த யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க நீ கருப்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் காலையில ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறா ஃபைவ் ஃபைவ் பாக்குறா ஏ என்னடி ஏதோ வந்து ரொம்ப மூஞ்சில கலை புதுசா வந்தா மாதிரி இருக்கிற ரொம்ப வித்தியாசமா ட்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஹேர் ஸ்டைலு மேக்கப் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமா தூக்கலா இருக்கே என்ன விஷயம்னு என்கிட்ட சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு கேக்குறா நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நான் வேலை விஷயமா தான் போறேன் எதனா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு வயிற்று வலி நிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டு போறான் வேலைக்கு போய் நிக்கிறான் ஹீரோ வாட்சை பாக்குறான் பார்த்தா மணி ஏழுறதான் ஆகுது எட்டு மணி வேலைக்கு ஏழரை மணிக்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்துட்டாலே அது சிரிச்சுக்கிட்டே நிக்கிறாளே அப்படின்ற மாதிரி அவனுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது இல்ல இல்ல நீங்க எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் லேட்டா வந்துட போறேனோனு பயந்துகிட்டே கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுந்து கிளம்பிட்டேன்னா அதான் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வந்துட்டேன் இன்னைக்கு என்ன டேட்டா நம்ம கலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேக்குறா ஹீரோ என்ன சொல்றான் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வரைக்கும் போதும் நான் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து இதுக்கப்புறம் தனியாவே பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ வந்து நீ நாளையில இருந்து வேலைக்கு வர வேணா காசு மீதி இருக்க காசு மூணு நாள்ல அக்கௌண்ட்ல போட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குண்டை தூக்கி போட்டுட்டான் ஹீரோ இசை கேட்கல அவ கேட்டுட்டே இருக்கான் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சா எல்லா டேட்டாவும் நம்ம எடுத்தாச்சா கண்டிப்பா என்னோட வேலை உங்களுக்கு போதுமா அப்படின்னு கேட்கறா இவன் சைலண்டாவே உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான் சரி ஓகே இனிவே நானும் வேலையை விட்டு போறேன்னு ஆயிடுச்சு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணதுக்கெல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க வந்து குரு கிட்டையும் சொல்லுங்க நான் அவருக்கும் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் சொல்லி உங்க கம்பெனில எனக்கு ஒரு மாசம் வேலை செய்ய சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேக்ல இருந்து எதுவும் எடுக்க போறான் அதுக்குள்ளேயே ஹீரோ அவசரப்பட்டேன்னு சொல்லிடுறான் அப்படின்னா எந்த நேரம் வந்துட்டு யாரையாவது யோசிச்சுட்டு ஐடல் ஐடல்னு அவங்க பின்ன சுத்திட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு நீ படிச்சு முன்னேற வழிய பாரு உனக்கு வந்து எங்க கம்பெனில வேலை கிடைக்குமா அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியல உனக்கு அந்த அளவு தகுதி இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல டவுட் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது அதுக்கப்புறம் அவ அதை கொடுக்காம என்ன சொல்றான்னா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க பண்ண எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி வெளியில போயிடுறா வெளியில போகும் போது கூஃபி வந்து கேக்குது என்ன ஆச்சு நீ எதுக்காக இவ்வளவு சீக்கிரம் வெளியில வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னோட வேலை இங்க முடிஞ்சிருச்சு நான் போறேன் இனிமே வந்து நான் உன்னை பார்க்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல ஆனா பாக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் நீ வேலையை விட்டு போற அப்படின்னு கூஃபி கேக்குது உங்க ஓனருக்கு வந்து என்கிட்ட என்னென்ன வேலை ஆகணுமோ அதை முடிச்சுட்டாரா அதனால போக சொல்லிட்டாரு நானும் போய் தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து கிளம்புறா இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு இவன் கூஃபியோட கேமரா வழியா பாத்துட்டு இருக்கான் இவ பேசுறதெல்லாம் இவ ஹீரோக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துட்டு வந்தா இல்லையா அது வந்து ஒரு ஐபாட் மாதிரி இருக்கு அதை எடுத்து அங்க டேபிள் மேலேயே வச்சுட்டு கூஃபிக்கு பாய் சொல்லிட்டு அவ கிளம்பிடுறா இவ நடந்து போயிட்டே இருக்கா அதுக்குள்ளேயே பார்த்தா இவளுக்கு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டையும் அவன் கிரெடிட் பண்ணி விட்டுறான் மூணு நாள் நாலு நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னான் ஆனா ஏர்ஜென்டா அவன் கிரெடிட் பண்றதை பார்த்த உடனே இவளுக்கு இன்னும் கஷ்டமாயிடுது உனக்கு அந்த அளவு என்ன பிடிக்கலையா எதுனால உனக்கு இவ்வளவு ஆத்திரம் என் மேல அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள யோசிக்கிறான் நைட்டே ஹீரோயின் என்ன பண்றானா அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு பார்ட்டி கொடுக்குறா ஃபுல்லா சரக்கு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமான சைட் டிஷ்ஷுங்க எல்லாம் வாங்கி வச்சோடனே ரெண்டு பேருமே கேக்குறாங்க இப்ப எதுக்காக நீ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க உன்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆமாமா ஃபைனல் பேமெண்ட்டும் வந்துருச்சு இல்ல அதெல்லாம் செலவு பண்ணி ஆகணும் இல்ல அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றா பரவாயில்ல பரவாயில்ல எதா இருந்தா என்ன நமக்கு நல்ல விஷயம் தான் நல்ல ஒரு சாப்பாடு சரக்கு எல்லாமே இன்னைக்கு கிடைக்குது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீ ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் உடனே வந்துட்டு இவங்க நல்லா பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க ஜாலியா ஹீரோயின்க்கு கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் ஃபைவ் ஃபைவ் கேக்குறா ஏய் அப்ப என்னடி ஃபைனலா உனக்கு வந்து
இதை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வந்திருக்கு இவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிருந்து இருந்தாலும் ஃபை ஃபை சொல்றா எல்லாம் என்னால தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோயின் சொல்றா இல்ல இல்ல நீ எதுக்காக அப்படின்னு நினைக்கிற நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம பாத்துக்கலாம் விடுங்க அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோயின் சரக்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு அவளோட ரூம்க்கு போயிட்டு ஒரு போட்டோ வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா ரொம்ப நேரமா அதுல வந்து ரெண்டு பேர் குழந்தைங்க அதாவது இவர் ட்ரென்ஸ்ன்னு சொன்னா இல்லையா அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்புறம் அவங்க அம்மா போல அது யாரு என்னன்னு நமக்கு இன்னும் தெரியல ஜஸ்ட் இப்பதான் போட்டோவே காட்டுறாங்க போட்டோவை பார்த்துக்கிட்டே பேசுறா நான் கண்டிப்பா அதை சாதிச்சு காட்டுவேன் நான் கண்டிப்பா அதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பேசிட்டு இருக்கா எங்க ஹீரோ வந்து இதை ட்ரையல் பார்த்துட்டு இருக்கான் நம்ம டியூக்கு தான் உட்கார வச்சுட்டு அவன் அது எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த டைமுக்கு ஹீரோக்கு வந்து மறுபடியும் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் வருது அதனால அவன் ரொம்ப பதறி அடிச்சு எழுந்துக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு மாதிரி மயக்கமாயிருது டியூக்கு பார்த்த உடனே ஓடி வந்து அவனை கைத்தாங்களா பிடிச்சிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறான் அப்படின்னு டியூக் சொல்றான் என்ன தாண்டா பிரச்சனை நீ எல்லாமே சரியா தானே பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு நல்லா தானே போயிட்டு இருந்தது அவளை எதுக்கு நீ வேலையை விட்டு அனுப்பின ரெண்டு மூணு நாள் நீ நல்லா தூங்கினதையே நான் பார்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் நீ பாதியில எதுக்காக இப்படி விட்ட நான் அவளை கண்டிப்பா நாளைக்கே வர சொல்றேன் அப்படின்னு டியூக் சொல்றான் தயவு செஞ்சு வேணா இதுல நீ தலையிடாத எனக்கும் அவளுக்கும் செட் ஆகாது அப்படின்னு ஹீரோ சொல்லிடுறான் டியூக்குமே ரொம்ப கோவம் தான் போடுறான் எதுக்காக நீ இப்படி அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கே புரியலடா அப்படின்னு கத்துறான் ஹீரோயினும் மறுநாள்ல இருந்து அவளோட டெலிவரி வேலை இருக்கு இல்லையா அதையே பார்த்துட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி ஹீரோவும் எப்பயும் போல அவனோட வேலையை அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்ப அவனோட மொபைல் செக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயின போட்டோ அந்த போட்டோலாம் இருக்கு அதை அப்படியே பாத்துட்டே இருக்கான் டெலிட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமா தயங்கிட்டே இருக்கான் எங்க ஹீரோயினை காட்டுறாங்க அவ வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஏதோ ஒரு ட்ராமா பாத்துட்டு இருக்கான் அந்த ட்ராமாவை பார்த்த உடனே இவளுக்கு மறுபடியும் ஹீரோ ஞாபகம் வந்தது ஐயோ நான் அவனை பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருக்கேனேனு உள்ள போயிடுறா அவ ஃபைவ் ஃபைவ் யோசிக்கிற இவ என்ன பைத்தியமே ஆயிட்டாளா முழுசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ யோசிச்சுட்டு இருக்கா ஹீரோ வீட்டில் நைட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு உடனே கேட்குறான் நீ நீ எப்போ இங்கே வந்த அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியுது அவனோட கற்பனை அதுன்ட்டு உடனே கூப்பி கேட்குது என்ன பாஸ் நீங்கள் அவளை மிஸ் பண்ணுறீங்களா நானும் அவளை மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுது நீ வாய மூடிட்டு இருக்கியா இல்லைன்னா உன்னை ரீபுட் பண்ணி விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கூட மிரட்டுறான் இவன் ஹீரோயினாலும் எதுவுமே செய்ய முடியாத அளவு ஹீரோவோட ஞாபகமாகவே இருக்கு அவளுக்கே கடுப்பாக இருக்கு அதே டைம்க்கு ஹீரோ புதுசாக உடனே வந்து ஹீரோ என்ன பண்ணனா அதை எடுத்துட்டு போய் சிஸ்டம்ல கனெக்ட் பண்ணி பாக்குறோம் ஹீரோயின் அதுல வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்ப என்ன சொல்றான் அப்படின்னா இது நீங்க எனி டைம் யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது கிளாஸ் வெடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலோ இல்ல உடையிற மாதிரி இருந்தாலோ சடன் பிரேக் சவுண்ட் கேட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து மைல்டான சாங் கேட்க ஆரம்பிச்சிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுல இருக்கு நீங்க கவலைப்படாம தைரியமா இருக்கலாம் எனி டைமும் நீங்க எனக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்காக இது என்னோட சின்ன கிஃப்ட் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவ எழுதி வச்சிருக்கா அது பார்த்த உடனே உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது நம்ம தான் அவ தப்பா அவர் நினைச்சிட்டு நம்ம தான் அவ்வளவு ஆஷன் நடத்திட்டோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் இது என்னால சரி பண்ண முடியுமா முடியாதுன்னு கூட தெரியல இவள எப்படி நான் சமாதானப்படுத்துவேன் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்போ மறுநாள் ஹீரோவும் ஹீரோட ஃப்ரெண்டு பேசிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து புதுசா வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் இப்போ ஓபன் பண்ணிருக்காங்க வேற ஒரு பிரான்ச் போல இது இதோட இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கு எல்லாம் அப்படின்ட்டு சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்ப வந்து ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றானா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமாடா அவங்க ஒரு காம்படிஷன்ல கலந்துக்கிட்டாங்க இல்லையா அதுல அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க சீட்டிங் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க வேண்டிய ஃபண்ட் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்பதான் சொல்றான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன்டா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளா வந்து ஒரு கம்பெனில இருந்து உன்னை ஸ்பெஷல் கெஸ்டா கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க நானே எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருக்கேன் நீ ஒன்னுத்துக்காவது போய்தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியா ஓகே எனக்கு அப்ப ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் அவங்க கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொல்றான் இந்த கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு கேட்கும் போது ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம கம்பெனி சார்பா வந்து அவங்க மூணு பேரும் அதை அட்டன்
அப்படின்னு சொல்லிடு காம்படிஷன்ல அவங்க அட்டன் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்றான் ஏ பரவாயில்லடா பெரிய ஆள் தான் நீ செமையா யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்ட போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு கிண்டல் பண்றான் வைஃபை எங்கேயே நடந்து போயிட்டு இருக்கா அப்ப அவளுக்கு ஒரு கால் வருது கால் வந்த உடனே அவ ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுறா அப்படியா சரி ஓகே உடனே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனை வச்சிடுறா அடுத்த சீன்லயே பார்த்தா ஹீரோயின் அப்படியே பலமா வரவே இருக்கிறாங்க அவள புரியாம நிக்கிற ஏ என்ன ஆச்சு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் அவ சொல்றா ஏ உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நம்ம புதுசா நம்ம ஒரு கம்பெனி மூலியமா இன்னொரு காம்படிஷன்ல கலந்துக்க போறோம் எல்லாம் உன்னாலதான் நீ உன்னோட நல்ல மனசு உன்னோட பிரேயிங் வந்து நமக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஏ உண்மையா அவ சொல்ற அப்படின்னு ஹீரோ இன்னும் ஒரே ஷாக் ஆயிடுறா அதுக்கு யார் தெரியுமா சீஃப் கெஸ்டா வராங்க குரு தான் வராரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவளுக்கு இன்னும் சந்தோஷமாயிடுது என்னது குரு வராரா குருவை நம்ம பார்க்க போறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேரும் கட்டி பிடிச்சிட்டு குதிச்சுட்டு இருக்காங்க அடுத்த மறுநாளே வந்துட்டு அந்த காம்படிஷன் நடக்கிறதுக்கு மீட்டிங் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்காங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இவங்களும் உட்காந்துருக்காங்க அப்போதான் வந்து பேசிட்டு இருக்கவர் என்ன சொல்றாருன்னா குருவை இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவை கூப்பிடுறாங்க பொறுமையா அப்போதான் நம்ம ஹீரோ வந்து நடந்து வந்து நிக்கிறாரு ஹீரோவை பார்த்த உடனே ஹீரோயின் ஷாக் ஆயிடுறா அதுக்கப்புறம் அவனும் சொல்லிடுறான் நான் தான் குரு பேக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான் ஹீரோயின் ஷாக்கா ஹீரோவை பார்த்துட்டே இருக்காங்க அப்ப இவன் மனசுக்குள்ள தெரியுது இவன் தானா இவன் எதுக்காக நம்ம கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு பொய்ய சொன்னான் அப்படின்னு இவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா ஹீரோ வந்து டெக்னாலஜியை பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவனை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறான் லீக் பார்த்த உடனே சந்தோஷமாயிடுச்சு ஏ இவர் தான் நம்ம கூட காம்படிஷன் எல்லாம் வந்தாரு அவர் தானே அவர் தான் குரு ஐயோ இது என்னால நம்பவே முடியல நானும் ஃப்ரெண்டா குருக்கு அப்படின்னு அவன் பாட்டு கத்திட்டு இருக்கான் இவ திட்டுறா டே தயவு செஞ்சு சத்தம் போடாத எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஒண்ணு அப்புறமா தான் அவனும் ஓ ஆமா ஆமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட் ஆயிடுறான் அப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றான் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த காம்படிஷன் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க இவங்களே வந்து டீச் பண்ணுவாங்களாம் அதுக்கப்புறமா தான் காம்படிஷன் வைப்பாங்களாம் இங்க ஃபைஃபை கேக்குற ஏ என்னடி நீ வந்து சந்தோஷப்பட்ட மாதிரியும் தெரியல ஷாக் ஆன மாதிரியும் தெரியல நீ சைலண்டா உட்காந்துட்டு இருக்க அவர் வந்து உன்கிட்ட நான் தான் குருன்னு சொல்லல நீ கோவமா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் ஏன்டி கோவ பண்ணும் அவர் என்கிட்ட சொல்லணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றா எந்தெந்த டீம் எல்லாம் இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோ போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினோட டீம் வந்து ஹீரோட கம்பெனி சார்பா அட்டன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஹீரோயின் அப்படியே ஷாக்கா பார்த்துட்டு இருக்கா லீ வந்துட்டு ஃபைஃபைய பாக்குறான் ஈ உன்னோட ஃப்ரெண்டு தானே நம்மள வந்து உள்ள அனுப்புறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொன்ன நீ இன்னும் சொல்ற யார் உன் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு அவன் டவுட்டா கேக்குறான் ஏ இல்லப்பா ஆக்சுவலி டூக்கு தான் வந்து என்கிட்ட பேசினாரு அவர் தான் உங்ககிட்ட சொல்ல வேணாம் சர்ப்ரைஸா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி நானும் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்கட்டுமேனு சொல்லல அவங்களோட கம்பெனி சார்பா தான் நம்ம அட்டன் பண்ண போறோம் புரிஞ்சுக்கோங்க சாரி அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோயினுக்கு என்னதான் வந்துட்டு ஷாக்கா இருந்தாலுமே அவ வந்து பெருசா எதுவும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டா ஹீரோயின் சொல்றேன் பரவாயில்ல விட்டுட்டு நீ இதுக்காக எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாத நீ வந்து நம்ம நல்லதுக்காக தான் பண்ணிருப்ப நம்ம ஃபியூச்சருக்காக தான் பண்ணிருப்ப அப்படின்னு எனக்கு புரியுது அப்படின்னு சொல்லிடுறா மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஹீரோ நேரா வந்து இவங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு தான் வரான் உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன பண்றானா லீய பிடிச்சி ஏத்துக்கிட்டு ஏய் வா தயவு செய்து கம்முனு நம்ம போகலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசி என்னன்னு கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு வரட்டோம்னு சரி டி நீ போய் பேசிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிடுறா ஹீரோவும் பெருசா வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் கொடுக்கல எதுக்காக மறைச்சேன் ஏன் போய் சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே சொல்லாம நீ என்னோட கம்பெனி சார்பா அட்டன் பண்ற அப்படின்றதுனால ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆயிக்காத சோ டென்ஷன் இல்லாம ரிலாக்ஸா அட்டன் பண்ண மற்றபடி உனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேப் பண்ணலை இல்லை என்னோட கம்பெனி சார்பாக அட்டன் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே இவ்வளோ சொல்கிறான் ஏன் உங்களுக்கு எங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணுறோம் இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது நாங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு அவ சொல்லிடுறா இல்லை இல்லை நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ட்ரைனிங் கிளாஸ் உள்ள போன உடனே ஆல்ரெடி வந்துட்டு இவங்க காலேஜில் ஒரு பொண்ணு படிச்சுன்னு இருப்பா அவள் சண்டை கூட போடுவா இல்லையா அவள் தான் இங்கே இருக்கா அவள் இருக்கும் போதே சொல்கிறான் இவங்கள யாரும் தெரியுமா அவனுக்கு இவங்க வந்து லாஸ்ட்டு காம்படிஷன்லேயே பயங்கரமாக சீட்டிங் பண்ணி வின் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அவங்களே நீங்கள் சீட்டிங் பண்ணிட
டேலண்ட்டை வச்சு முன்னேற ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறான் சிங்கமா உடனே ஹீரோயின்க்கு செம்மையா கோவம் வந்தது அவன் என்ன பண்றா அங்க இருக்க தண்ணியை எடுத்து அப்படியே அவன் மூஞ்சிலயே ஊத்திடுறான் அப்பதான் கரெக்டா வந்து ஹீரோ வரான் இவன் கரெக்டா அவளை அடிக்க போறான் அப்படியே வந்து ஒரு கை கரெக்டா அவளை அடிக்க விடாம தடுத்துருது ஹீரோன்னு தானே நினைச்சிங்க அதுதான் இல்ல ஹீரோ இல்ல இவர் செகண்ட் ஹீரோவா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல இவர் தான் வந்து இந்த கிளாஸோட ட்ரைனரா இவர் வந்து தடுத்த உடனே வந்துட்டு என்ன சொல்லன்னா எல்லாரும் போய் உட்காருங்க நான் கிளாஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு திட்டுறாரு எல்லாரும் போய் உட்கார போயிடுறாங்க அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹீரோவை பிடிச்சி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க போய் இதெல்லாம் கேட்க வேணாம் சார் வாங்க அவர் பாத்துப்பாரு இனிமே ட்ரைனர் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோவை கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க இவனுக்கு மனசே இல்ல யாருடா அவன் அப்படின்ற மாதிரி இவன் காண்ட்ல இருக்கான் அதுக்கப்புறம் கிளாஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அப்போ வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாரு அவரை இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா இவர் ட்ரைனர் மட்டும் இல்லாமல் இந்த காம்படிஷன் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் நடக்குது இல்லையா இதோட டேரக்டரே இவர் தான் ஒரு வழியாக கிளாஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சு போகிற நேரத்துக்கு நம்ம ஹீரோயினை வந்து அவர் கூப்பிடுறாரு இந்த ட்ரைனர் வந்தார் இல்லையா அவர் தான் கூப்பிடுறாரு இவங்களும் நின்று என்னென்ன பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு உனக்கு என்ன ஞாபகமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு எல்லாம் முழிக்கிறாங்க என்னடா இது இந்த ஆளுக்கும் தெரியுமா நம்ம ஹீரோயினை அப்படின்ற மாதிரி ஹீரோயின் இல்லையே அப்படின்னு ஒன்னு இவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா அவங்க அவங்க படிப்பை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப இவன் என்ன சொல்றான்னா எந்த கம்பெனியோட ப்ராஜெக்ட்லயே கூட நீ வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்றான் அது கேட்ட உடனே ஹீரோக்கு தாழல ஐயோ இவன் இதுக்கு மேல விட்டா வேலை கொடுத்து கூட்டிட்டு போயிடுவான் போல அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கா கரெக்டா ஹீரோயினை திருப்பி பாக்குறா இன்டீசன்ட் ஃபெலோ நேரம் வந்து இங்கேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டான் ஹீரோயின் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு அப்படியே கேட்டுட்டே இருக்கான் அதுக்கு இவன் கேள்வி கேட்கும் போதெல்லாம் இவன் பதில் சொல்றான் அவங்க ஆல்ரெடி வந்து என்னோட கம்பெனி ப்ராஜெக்ட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கா அவங்கள என்னால கொடுக்க முடியாது அவங்களோட ஒர்க் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறி மாறி உங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இவளும் சொல்றா இப்போதைக்கு நான் எந்த அக்ரிமெண்ட்டும் சைன் பண்ற மாதிரி இல்ல அதே மாதிரி நான் வேற ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ற மாதிரியும் இல்ல உடனே ஹீரோ என்ன சொல்றனா இந்த மாதிரி நீங்க என்னோட கம்பெனி ஸ்டாஃப் கிட்ட திட்டத்தனமா இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது நீங்க ஏதாவது ப்ராஜெக்ட பத்தி எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு அவன் சொல்றான் நான் அவ்வளவு கேவலமான ஆள் எல்லாம் இல்ல எனக்கும் வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ற மேனேஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நீங்க அவ்வளவு எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் ஹீரோ இன்னொரு முடிவுக்கு வந்துடுற செஞ்சு நான் அப்புறமா உன்ன தனியா ஒரு நாள் மீட் பண்றேன் இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கிளம்பிடுறா அவங்க போனதுக்கு அப்புறமா செஞ்சு உட்காந்து யோசித்து பார்த்துட்டு இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்ல ரொம்ப க்ளோஸா இருந்திருக்காங்க போல இங்க ஃபைவ் ஃபைவ் கிட்ட ஹீரோயின் உட்காந்து புலம்பிட்டு இருக்கா அவனுக்கு என்னதான் வந்தது நான் யார் கூட பேசுனா என்ன நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு லீக் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு அவன் நினைச்சிட்டானா என்ன அவ்வளவு கேவலமா அவன் நினைக்கிறான் அப்படின்னு என்ன <laughs> புதுசா ஒரு 
ஆச்சரியமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஐயோ நீ எப்படி அதை கிராஸ் பண்ண எப்படி அப்படி போன அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதே நேரத்துக்கு வந்துட்டு அந்த இன்னொரு பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அவளும் சீனியர்ஸும் இன்னும் விளையாடிட்டு தான் இருக்காங்க கடைசியா பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேருமே டைல முடிஞ்சிடுது அந்த கேம் முடிஞ்ச உடனே எல்லா பொண்ணுங்களும் ஹீரோ வந்து சுழ்ந்துக்கிறாங்க சுழ்ந்துக்கிட்டு சார் உங்க கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டுமா எனக்கு ஒரு ஆட்டோகிராஃப் போட்டுத்தாங்க சார் அப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தையும் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஹீரோயினும் பாக்குறா பாரு அவனுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பாரு சுத்தி நிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு இவ்வளவு கொஞ்சம் காண்டுதான் ஆகுறா இந்த பொண்ணும் வந்து இங்க காம்படிஷன்ல தான் விளையாடிட்டு இருக்கா இவ வந்து இவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறா இவ கிட்ட தான் ஸ்டார்டிங்ல அந்த பொண்ணு எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பா இவங்க சீட்டிங் பண்ணாங்க சீட்டிங் பண்ணிட்டு தான் இங்க திருப்பியும் வந்திருக்காங்க எப்படி வந்தாங்கன்னு தெரியல அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பா இல்லையா இந்த பொண்ணு கிட்ட தான் அதை சொல்லியிருப்பா ஹீரோ நீங்களாம் பேசிட்டு இருங்க எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் போறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கிளம்பிடுறா ஃபைவ் ஃபைவ் கிட்டையும் லீ கிட்டையும் கேட்கறான் அவன் எங்க போனா அப்படின்னு கேட்ட உடனே இவங்க சொல்றாங்க இல்ல அவ ஃப்ரெண்ட் பாக்க அவ போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிடுறாங்க இவன் ஃப்ரெண்டா ஃப்ரெண்டுனா ஒரு வேலை அவனா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அதே மாதிரி கரெக்டே அவன் கூட தான் இவன் வந்திருக்கா யாரும் வந்து கொலகார ஃபாலோ பண்றான்னு நினைச்சுக்காதீங்க அது ஹீரோ தான் ஹீரோ தான் வந்து இவ்வளவு திருட்டுத்தனமா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் ஒரு வழி அவங்க எந்த ஃபுளோருக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு வந்து <laughs> இருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் என்னால முடியல அப்படின்னா அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கா இவங்க இதெல்லாம் பேசுறது அவருக்கு எரிச்சல் தாங்க முடியல சரக்க எடுத்து வேகமா அவன் குடிச்ச உடனே அவனுக்கு பயங்கரமா புறக்க ஏறிடுது இரும்ப ஆரம்பிச்சிடறான் அது வந்து சவுண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆன உடனே எல்லாரும் திரும்பி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க அவனு மாட்டிக்கிட்டான் ஹீரோயின் நல்லாவே பார்த்துட்டா இவன் தான் சொல்லிட்டு நீயா அப்படின்னு கேட்கற உடனே அவனே வேற வழி இல்லாம அங்க வந்து உட்காந்துக்கிறான் எதுக்கியா நீ இப்படி எங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா என்னோட கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் இவ்வளவு நம்பி கொடுத்தா இவ வந்துட்டு எல்லாத்தையும் லீக் பண்ணிட்டானா நான் என்ன பண்றது அதுக்கப்புறம் அதனால நான் இவ பின்னாடி சுத்தி இவ என்ன பண்றான்னு நான் கண்காணிச்சுட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் அது அப்படியே அவளுக்கு காண்டாகுது அட பாவி அப்படின்னு உடனே இவன் சொல்றான் அவ்வளவுதானே இன்னைக்கு டிசைட் பண்ணிடலாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் குடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் யாரால நிறைய குடிக்க முடியுதோ அவங்களோட ப்ராஜெக்ட தான் இனிமே அவ பண்ணணும் ஓகேயா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவனும் ஓகேன்னு சொல்லிடறான் ரெண்டு பேரும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடானுங்க பயங்கரமா இது பாரு நானும் அவளும் சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீ புரிஞ்சுக்காம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்றான் உடனே அவன் சொல்றான் நானும் அவளும் முப்பது நாள் என்னோட ஆபீஸ்லயே அவ இருந்து வேலை பார்த்திருக்கா ஒரு ஒரு நாள் எட்டு மணி நேரம் அவ கூட நான் இருந்திருக்கேன் அவளை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவனுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> பயங்கரமான ஒரு ஸ்பீட்ல வந்து சடன் பிரேக் பிடிச்ச சவுண்டும் எங்க காரோட கண்ணாடி எல்லாம் உடைஞ்ச சவுண்டும் வந்து இப்ப வரைக்கும் என்னோட காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு அந்த இடத்துல எங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து செத்துட்டாங்க அதனாலதான் வந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷன் வந்தா நான் ஒரு மாதிரி அப்செட் ஆயிடுறேன் என்னால எதையும் பண்ண முடிய மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவகிட்ட எல்லாத்தையும் இப்பதான் சொல்றான் உடனே அவளும் புரிஞ்சுக்கிறா புரிஞ்சுக்கிட்டு கவலைப்படாதீங்க நடந்தது நடந்துருச்சு நீங்க இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும்ன்றத தான் பாக்கணுமே தவிர இன்னமும் அதுக்குள்ளயே நீங்க மூழ்கி கிடக்க கூடாதுன்னு சொல்றா ஹீரோயின் சொல்றா ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியே யோசிச்சுட்டே நின்றுட்டு இருக்கா ஹீரோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என் கூட இருந்துட்டு போயேன் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே சரி ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன்ல நீங்க தான் குருன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்கறா உடனே அவனும் சரி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்காங்க 
அதுக்கப்புறம் ஹீரோ சொல்கிறான் இது நீ வச்சுட்டு போனோம் இல்லையா அன்னிலேருந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயர்ஃபோனை எடுத்து அவன் காதலையும் இன்னொரு இயர்ஃபோனை எடுத்து இவளோட காதலையும் வைக்கிறான் இவள் ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு பாட்டு பாடி வச்சுருப்பான் அந்த பாட்டை இவன் டெலிட் பண்ணாமே வச்சுருக்கான் ஐயோ இந்த பாட்டு கேட்காதீங்க கேட்காதீங்க இதை டெலிட் பண்ண தானே சொல்லியிருந்தேன் நான் லாஸ்ட்டாக உங்கள் கிட்டே எதுக்கு இந்த பாட்டியை வச்சுருக்கீங்க தயவு செய்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கிட்டே பிடுங்க பிடுங்க போகிறா அவ்வளோதான் அப்படியே ஹீரோ ரொமான்டிக்காக அவள் கையை பிடிச்சிக்கிறாரு அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் முஞ்சு ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயின் கேட்குறான் நீங்கள் வேலையை விட்டு போகணும் சொல்லிங்க எதுக்காக என்னை தேடி திரும்பி இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் நீ வேணும்னு தான் வந்த அப்படின்னு சொல்லி இவளை இருக்கமாக கட்டி பிடிச்சி கிஸ் பண்ணுற மாதிரி கிட்ட ஹீரோயினுக்கும் வந்து அது ஓகேன்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஹீரோயினும் வந்து கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கா அந்த டைமுக்கு யாரோ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் மெரிச்சிடுறாங்க அந்த சவுண்டு கேட்ட உடனே ஐயோ யாரோ இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவங்க பார்க்குறாங்க உடனே ரெண்டு பேரும் பதறி போயிடுறாங்க நான் வந்து நின்றுடுறாங்க அங்கே பார்த்தா ஒரு லேடி தான் இருக்காங்க ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே ஹீரோயின் சொல்றா இல்ல இல்ல நாங்களும் இங்க நிலாவை பாக்குறதுக்காக தான் வந்தோம் நிலா அழகா இருக்கு அதனால நிலா பாத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோ என்னது நிலாவா அப்படின்னு மேல பாத்துட்டே இருக்கான் உடனே அந்த லேடி கேக்குறாங்க என்னமா சொல்ற இன்னைக்கு நிலாவே இல்லையம்மா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரெண்டு பேருக்கும் ஓகே ஆயிடுது அவங்க அங்க இருந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹீரோ சிரிச்சுட்டே இருக்கான் ஹீரோயின் சொல்றா எதுக்காக இப்ப நீ சிரிச்சுட்டே இருக்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்ல நீ ஒரு ரீசன் சொன்ன பத்தியா அதுதான் எனக்கு காமெடி தாங்க முடியல நிலாவே இல்லாதப்ப நிலாவை பார்த்து நினைச்சுக்கோன்னு <laughs> பாத்துக்கலாம் <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனசுல அவனே பேசிக்கிறான் ஹீரோயினும் அவளோட ரூம்க்கு போன உடனே மூஞ்ச கழுவி கழுவி யோசிக்கிறோம் ஐயோ எதுக்கு இவ்வளவு அவசரப்படுற நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளே இவ்வளவு திட்டிக்கிறான் அவன் எதுக்காக திருப்பியும் நம்மள கூப்பிட்டு இருப்பான் ஒருவேளை அவனுக்கும் வந்து நம்மள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ இல்ல நம்மளா ஓவரா எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்குள்ளே இவளுக்கு குழப்பமா இருக்கு ஹீரோவும் அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டு விடாம வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் அவனோட மூட சேஞ்ச் பண்றதுக்காக கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தா ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் அனுப்புறான் நாளைக்கு எப்போ வரேன்ட்டு அது பார்த்த உடனே ஹீரோயின் ஒரே சந்தோஷமா தூங்கிட்டு இருந்தோ பாதியில எழுந்துட்டு ஓ சூப்பர் நான் வந்து நான் ஷுவரா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு வச்சிடுறா மெசேஜ் அதுக்கப்புறம் தான் யோசிக்கிறேன் ஐயோ யோ அழிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஓகே சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டோமே இந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்பியிருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு ஃபீல் பண்றா மறுநாள் கிளாஸ்ல ஃபைவ் ஃபைவ் கிட்ட சொல்றேன் ஏ ஈவினிங் நான் வந்து சீக்கிரமே போயிட வேண்டி இந்த மாதிரி அவர் கூட எனக்கு ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு அவ கலாய்க்கிறமா கேக்குறா மரியாதையே உண்மையை சொல்லிட்டு நீ ஏ உனக்கும் அவருக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது ஏ உண்மையாவே வந்து அவரோட ப்ராஜெக்ட்ல நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அவ்வளவுதான் நீ கண்டது பேசிக்கிட்டு தெரியாத நான் சீக்கிரம் கிளம்ப போறேன் அது சொல்ல வந்த என்ன ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு இவ திட்டுறா அவ அப்போ ஏத்துக்கிற மாதிரி இல்ல கண்டிப்பா ஏதோ இருக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு அவ கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கா இங்க ஹீரோ கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நின்று ட்ரெஸ் மாத்தி மாத்தி போட்டு பாத்துட்டு இருக்கான் அவ வர்றதுக்குள்ள என்ன ட்ரெஸ் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷனா இருக்கு பார்த்தா காலிங் வெளியே அடிச்சிருது வேகமா போய் கதவு திறக்கிறான் பார்த்தா அவன் பட்டன் எல்லாம் தப்பு தப்பா போட்டிருக்கான் இவ பார்த்த உடனே சார் நீங்க வந்து பட்டன் எல்லாம் ரொம்ப தப்பு தப்பா போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஐயோ ஆமா ஆமா சரி நீ உள்ள வாஸ்ட் அப்படின்னு கூப்பிடுறான் இவங்க காம்படிஷனுக்காக வந்திருக்காங்க இல்லையா அதனால இவ என்ன சொல்றான்னா டீச்சர்ஸ்க்கு எல்லாம் விஐபி ரூம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் எங்களுக்கு சாதா ரூம் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்க ரூம் செம சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னா சொல்லிட்டு இருக்கா உடனே அவன் சொல்றான் ரூம்ல என்ன இருக்கு எல்லாம் ஒரே ரூம் தான் படிச்சு தூங்க போறோம் ரெஸ்ட் எடுக்க போறோம் அவ்வளவுதானே அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறமா இவன் வந்து சிஸ்டம்ல உட்கார சொல்றான் அவளை நீயே வந்து செக் பண்ண அப்படின்ன உடனே இவளும் உட்காந்து செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ரெண்டு பேருமே அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண போயிட்டு ரெண்டு பேரும் விரல டச் பண்ணிடுறாங்க அதோட அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருக்கும் படப்படப்பா ஆயிடுச்சு ரெண்ட
பண்ண மாதிரி நின்னுக்குறான் அப்படியே கொஞ்ச நேரமா ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அப்படியே பாத்துட்டே இருக்காங்க ஹீரோ சொல்றான் ஆக்சுவலி நானு அப்படின்னு சொல்ல வரேன் உடனே ஹீரோன் சொல்றான் எனக்கு வந்ததுல இருந்து ரொம்ப தண்ணி தாகமா இருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வரீங்களா அப்படின்னு ஒண்ணு சரி ஓகே நான் எடுத்துட்டு வரேன் வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ போயிடுறான் ஐயோ இதுக்கு மேல இங்க இருக்கக்கூடாது இருந்தா எனக்குதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் என்ன பண்றா சொல்லாம கொல்லாம அங்க இருந்து கிளம்பிடுறான் இவன் வந்து பாக்குறான் வந்தா அவளை காணும் இவன் தேடி தேடி பாக்குறான் பார்த்தா அவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது எடுத்து பார்த்தா சாரி ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து அர்ஜென்டா என்ன மெசேஜ் பண்ணி கூப்பிட்டுருந்தா அதனாலதான் நான் கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கா அதோட மறுநாள் கிளாஸ்ல காட்டுறாங்க மறுநாள் மார்னிங்கும் அவன் மெசேஜ் அனுப்புறான் இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறான் ஐயோ இன்னைக்கும் போனா செட் ஆகாது கொஞ்ச நாளுக்கு நம்ம சைலண்டா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் நினைச்சுக்கிறான் மனசு பொண்ணுங்களுக்கு <laughs> 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 புதுப்ரோக்ராம் அவருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> வந்து <laughs> எனக்கும் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> <laughs> கேக்குறது <laughs> போறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ டென்ஷன் ஆயிரும் 
இது பார் இது வரைக்கும் ரெண்டு வாட்டி கேம்லேயும் வந்து உன்னால் அவளை வின் பண்ணவே முடியல அப்புறம் என்ன தகுதி இருக்கு உனக்கு எங்கள் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பதில் சொல் அதுக்கப்புறம் அவளுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் எங்களுக்குள்ளே என்ன இருந்தால் உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மொக்க பண்ணி விட்டுறான் ஹீரோ பின்னாடியே வந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஹீரோ எனக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டே அவன் நிற்கவே மாட்டேன் எனக்கு வேலை இருக்கு நான் வேலையை பார்க்கணும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவள் சொல்லும் போதே இவன் என்ன பண்ணுறான்னா கிட்ட கிட்ட வந்து கரெக்டாக இவளை அப்படியே மரத்தில் நிற்க வச்சு லாக் பண்ணிடுறான் தயவு செஞ்சு என்ன வேலை செய்ய விடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ என் மேலே கோபமாக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறான் நான் ஏன் உங்கள் மேலே கோபமாக இருக்க போகிறேன் எனக்கு உங்கள் மேலே ஒரு கோபமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லை அந்த பொண்ணு என்கிட்ட வந்து வந்து பேசுனா உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலே அப்போ தான் உன்னோட மூஞ்சே மாறி போயிடுச்சு ஏன் எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு உனக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறான் எனக்கு ஒன்றும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் எனக்கு அதை பற்றி கவலையோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போகும்போது இன்னொரு சைடும் கை வச்சு லாக் பண்ணிடுறான் எல்லாரும் கேட்டாங்க நீ வேணா கேள்வி அந்த கேள்வி ஏன்னா வந்து பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்கிறான் இவன் சைலண்ட்டாகவே இருக்கா அவன் கையை எடுக்கவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கீழே உட்காந்து அவன் எடுத்துகிட்டு வந்து பாக்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வேலையை ஆரம்பிச்சிடுறா இவனும் பார்த்துட்டே இருக்கான் உனக்கு ரொம்ப கொழுப்பாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணான்னா சரி சரி கூட நானே உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்குறான் அது மரத்து மேலே ஏறி அதை கட்டணும் போல அதெல்லாம் கட்டி வச்சுட்டு ஹீரோ பார்க்குறான் கரெக்டாக அவன் கையில் ஒரு வண்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு அந்த வண்டு பார்த்து பயந்து அப்படியே கீழே விழுறா கரெக்டாக ஹீரோயின் வந்து நின்றுறா அவன் முன்னாடி ரெண்டு பேருமே கீழே விழுந்துடுறாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்துக்கு உனக்கு ஒன்றும் ஆகலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே அடுத்து ஒரே நேரத்துக்கு இல்லை எனக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஹீரோயின் ஏந்துக்கிறான் ஏந்துக்கும் போது தான் தெரியுது அவளுக்கு கால் வந்து நல்லா ட்விஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணுறான்னா உடனே பிடிச்சி அப்படியே அவளை தூக்கிடுறான் அப்படினே ஹீரோ சொல்கிறான் கொஞ்சம் நேரம் சைலண்ட் வரியா வேலையெல்லாம் அப்புறமா பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீ ரெஸ்ட் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா வந்து அவளோட ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போயிடுறா பாத்துக்கோங்க நான் போய் மெடிசன் வாங்கிட்டு வரேன்னு ஹீரோ சொல்றான் உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றான் இல்ல இல்ல நீங்க இருந்து பாத்துக்கோங்க நாங்க போய் மெடிசன் வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே லீ சொல்றான் இல்ல இல்ல அவர் தான் பாத்துக்கிறேன்றாரு இல்ல அவர் பாத்துக்கிட்டோம் நம்ம இங்கேயே வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டே தயவு செய்து வாட கம்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே போயிடுறான் அப்பதான் ஹீரோ வந்து அவளோட ஷூவை கரட்டி பாக்குறான் பார்த்தா அவளுக்கு நல்லாவே காலில் கொஞ்சம் அடிபட்டு இருக்கு உடனே இவன் என்ன சொல்ற சரி ஓகே விடு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாத சரி ஆயிடும் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் நான் டென்ஷன் ஆகல உங்களை பார்த்தாதான் டென்ஷன் ஆகுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றான் அங்க ட்ரைனிங்கே முடியல நீங்க பாதியில வந்துட்டா எல்லாரும் தப்பா நினைப்பாங்க தயவு செஞ்சு நீங்க கிளம்புங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துருவாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோவும் ஆமா அதுவும் கரெக்டு தான் நீ இங்கேயே வெயிட் பண்ணு நீ ரெஸ்ட் எடு நான் வந்து கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும் போது அந்த கூஃபி இருக்குல்ல அதோட ரிமோட் மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பான் இல்லையா அதை கொடுக்குறான் நீ கூஃபி கிட்ட டைம் பாஸ்க்கு பேசிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ அதை பார்த்த உடனே ஹாப்பி ஆயிடுற கூஃபியா கூஃபியோட தான் இது அப்படின்னு கேட்குறான் ஆமா பட் ஆனால் ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோ தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறமா என்னை பார்த்து ஓடி ஓடி ஒழியக்கூடாது புரியுதா என்னை விட்டு தள்ளி தள்ளி போகக்கூடாது புரியுதா அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ் அப்பில் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் அவள் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாமல் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கா ஐயோ இவன் எதுக்கு இதை இவ்வளோ க்ளோஸ் அப்பில் வந்து சொல்லிட்டு போகிறான் எனக்கே டென்ஷனாக இருக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கா தனியாக நம்ம ஃபைவ் ஃபைவ் காட்டுறாங்க அவள் கேம் விளையாடிக்கிட்டே நடந்து போயிட்டே இருக்கா அதே டைமுக்கு டியூக்கும் அதே மாதிரி கேம் விளையாடிட்டு நடந்து வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே டங்குனு இடிச்சுக்கிறாங்க இடிச்சுக்கிட்ட உடனே ரெண்டு பேருமே ஒரே நேரத்தை கேட்கறாங்க கண்ணே தெரியலையா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிமித்து பார்த்த பிறகுதான் தெரியுது நீயா நீயா அப்படின்னு மாறி மாறி சொல்லிக்கிறாங்க பார்த்த உடனே சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப எதுக்கையா சிரிக்கிற நீ அப்படின்னு கேட்கிறா இவ ஆ பாரு உ மண்டை நல்லா தக்காளி மாதிரி செவப்பாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் உ மண்டைய கொஞ்சம் பாரு உ மண்டைய அதே மாதிரிதான் ஆயிருக்க அப்படின்னு இவ சொல்றா நீ இன்னும் பொண்ணா பேயா எப்ப பாரு எல்லார்கிட்டயும் வம்ப சண்டைக்கே வந்துட்டு இருக்க என்னவோ பண்ணிட்டு போ தயவு செய்து மொபைலையே பாத்துட்டு போவாம ரோட கொஞ்சம் பாத்துட்டு போ அடுத்த வாட்டியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வேக வேகமா அங்க தேசிக்கே போயிடுறான் ஏய் நின்னு பேசியா நின்னு பேசியா முதல்ல நீ மொபைல் தானே பாத்துட்டு வந்த அதனால தானே இடிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ
பார்த்த உடனே சொல்றான் அவ எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் நான் உடனே கிளம்பி போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போனை வச்சிடறான் ஹீரோயின் அப்படியே ஏதோ ஒரு இடத்துல மழையில ஃபுல்லா நினைஞ்சுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா அவ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க அம்மாவை பார்க்க தான் போயிருக்கா அதாவது இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருந்தது இல்லையா ஒரு குழந்தை செத்து போனதுல இருந்து அவங்க கொஞ்சம் மனநிலை சரியில்லாம ஆயிடுறாங்க போல அவங்க பயங்கரமா இன்னைக்கு அமக்கலம் பண்ணிருக்காங்க அத போய் பாத்துட்டு வந்ததுனாலதான் அவளுக்கு மனசு தாங்காம அழுதுட்டே இருக்கா ஹீரோ அவளை தேடிக்கிட்டு ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கான் அந்த டைம்க்கு இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப மழைனால வேற ஒரு வெஹிக்கிள் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அந்த சவுண்ட கேட்ட உடனே இவனுக்கு பயங்கரமா அப்செட் ஆயிடுது இவ அந்த டென்ஷன்லயும் என்ன பண்றானா கஷ்டப்பட்டு ஹீரோயின் செஞ்சு கொடுத்தா இல்லையா அந்த ஐபாட எடுத்து காதுல போட்டுக்கிறான் காதுல போட்டுக்கிட்டு அப்படியே தள்ளாடி நடந்து வெளியில இறங்கி வரான் அவன் ஆல்மோஸ்ட் இங்க பக்கத்துல வந்துட்டான் அவகிட்ட அதனாலதான் இவன் என்ன பண்றானா கார்ல இருந்து இறங்கி வந்தே தேடுறான் இங்க டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சு ஆக்சிடென்ட்னால இவனால நடக்கவே முடியல ஏன்னா அவனுக்கு தான் அந்த பேனிக் அட்டாக் ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால இவனுக்கு நடக்கவே முடியல இப்பதான் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஹீரோயின் சார்ஜ் போட்டிருக்கா மொபைல அப்பதான் ஹீரோட ஒரு ஒரு மெசேஜா வந்திருக்கு நீ எங்க இருக்கியோ அங்கேயே இரு உன்னை தேடி நான் வந்துட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவுல தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் லாஸ்ட் மெசேஜ் அமைச்சிருக்கான் அதுக்குள்ள வெளியில வந்து பயங்கரமா சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிச்சிருது ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு இங்க ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அந்த சவுண்ட் கேட்டோடனே ஹீரோயின் அப்படியே பதறி அடிச்சுட்டு வெளில ஓடுறான் ஹீரோ என்ன பண்றான்னா அங்க ஒரு ஒரு கார்லயா தேடி பார்த்துட்டு இருக்கா ஹீரோயின் இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளும் இங்க மழையில எதிர்க்க ஓடி வந்துட்டு இருக்கா கரெக்டா பாத்துறான் ஹீரோ ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்து கட்டி புடிச்சுக்கிறாங்க ஹீரோ சொல்றான் நான் பயந்து போயிட்டேன் நீ எங்க போயிட்டேன் எங்க போயிட்டேன் அப்படின்னு கேக்குறான் எனக்கு ஒன்னும் ஆகல எனக்கு ஒன்னும் ஆகல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் காமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ சமாதானப்படுத்துறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியா ஹோட்டலுக்கு வந்துடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கேயேதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே வெளியிலேயே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவளுக்காக ஹீரோ இன்னும் ரூம்க்கு வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி ரெடி ஆயிடுறான் ஆனாலும் அவளுக்கு வந்து ஹீரோ ஞாபகமாவே இருக்கு அவ என்ன பண்றானா திடீர்னு எழுந்து அவ பாட்டு தானா கிளம்பி நடந்து போறா ஃபைஃபை அப்படியே பாக்குறா இவ எங்க போறா இந்த நேரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பாக்குறா அவ எதுவுமே சொல்லாம அவ பாட்டு போயிட்டே இருக்கா நேரா போய் ஹீரோட ரூம் கதவை தட்டுறதுக்காக நிக்கிறா கரெக்டா ஹீரோவும் வெளியில வரான் வந்த உடனே அவளை பாக்குறான் அவளோட மூஞ்சே சரியில்லைன்னு ஒண்ணு தொட்டு பாக்குறான் பார்த்தா அவளுக்கு ஜுரம் அடிக்குது நீ இங்கேயே இரு நான் போயிட்டு உனக்கு மெடிசன் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றான் இவ கைய பொறிச்சிட்டு என் கூடியே இங்கேயே இருங்க என்னை விட்டு எங்கேயும் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்றான் உடனே இவனும் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிறான் மிஸ்டர் கு நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்கிறான் ம் சொல்ல அப்படின்னு ஹீரோ கேட்குறான் நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப நான் உங்களை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளே போய் அவனை கிஸ் பண்ணிடுறான் இதுக்கப்புறமும் ஹீரோ சொல்லலைன்னா எப்படி அவன் சொல்கிறான் நானே உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னு இருந்தேன் ஆனால் நீயே சொல்லிட்ட நானும் உன்னை பயங்கரமாக லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் கிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு திருட்டுத்தனமாக காலையில் தான் ரூமில் நுழையிறான் பார்த்தா அவன் அங்கேயே தான் நின்றுட்டு இருக்கா என்ன மேடம் இப்போ தான் உங்களுக்கு விடிஞ்சுதா என்ன ஆச்சு நைட்டு வந்து ஃபுல்லாக நினைஞ்சிட்டு வந்தீங்க திருப்பி எங்கேயோ போனீங்க அதோடு இப்போ தான் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுவா அடி இல்லடி சும்மா தான் பேசிட்டு இருந்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறா இவ ஆனால் எனக்கு என்ன உன்னை பார்க்கறதுக்கு நீ சும்மா பேசிட்டு இருந்துட்டு மட்டும் வந்த மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு சொல்கிறா ஹீரோயினும் எப்படி எப்படியோ சமாளித்து பார்க்குறா ஆனால் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒன்றும் முடியல ஃப்ரெண்டு சொல்லிடுறா மரியாதையே இப்போ எல்லா உண்மையாக சொல்லி தான் நீ ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோயினும் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறா ஆமாண்டி நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவரும் சொல்லிட்டாரு நானும் ஒன்று பயங்கரமாக லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிடுற உடனே ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதை சொல்லிடு அப்படின்னு கேட்கும் போது ஐயோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிஸ் பண்ணிட்டோம் தெரியுமா அப்படின்னு ஒன்று அப்புறம் அப்படின்னு கேட்குறா உடனே இல்லை அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக நடுவில் ஒரு கால் வந்துகிட்டே இருந்ததா வேறு வழியே இல்லாமல் அவர் அதை ஃபோன் அட்டன் பண்ண வேண்டியதாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறா அந்த டைம்க்கு எந்த கரடிடி கால் பண்ணிச்சு அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு கேட்குறா ஆமாண்டி என்ன பண்ணுறது அவரோட ஃப்ரெண்டு டியூக்கு தான் கால் பண்ணார் ஏதோ அர்ஜென்ட் மீட்டிங்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரமாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க வேறு வழியே இல்லை நான் எனக்கு டயர்டாக இருந்ததுன்னு அங்கேயே படுத்து தூங்
அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கான் அங்க கூட வேலை செய்யற ஒருத்தர் அதை பாத்துறாரு பார்த்த உடனே என்னது என் கண்ணு கொஞ்சம் சரியா வேலை செய்யலன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நேரமா வேலை செஞ்சு நீ சிரிச்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு கேக்குறாரு சரி சரி நீ போய் வேலை பாரு நிறைய வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஏய் மறைக்காம உண்மையை சொல்லு என்னடா ஆச்சு உனக்கு இதெல்லாம் வந்து சாத்தியமே இல்லை எப்படா நீ சிரிக்கிற உண்மையாவே உனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிருச்சா என்ன அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் பையனுங்க சிரிச்சிட்டு இருப்பானுங்க தனியா நின்னுக்கிட்டு உண்மையை சொல்லு அப்படின்னும் போது இவனுக்கு எதுவுமே பேசவே வாய் வரல அவன் பார்த்து சைலண்டா சிரிச்சா அப்படிலாம் நின்றுட்டு இருக்கான் உடனே போய் டூ கிட்ட கேட்கிறான் டே உண்மையா அவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காடா அவன் அதனாலதான் தனியா நின்று சிரிச்சிட்டு இருக்கானா ஐயோ என்னால நம்பவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் டியூக்கு ஒரு பக்கம் சிரிச்சிட்டு இருக்கான் லவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுல்ல இனிமே காலையில எழுந்துட்டேன் பல்ல வளக்கிட்டு மூஞ்ச கழுவிட்டேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இவ எழுந்த உடனே குட் மார்னிங் நான் எழுந்துட்டேன் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்றேன் ஆனா அவன் கிட்ட எந்த எந்த ரிப்ளேவும் வரல அப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு சரி ஓகே கொஞ்சம் பிஸியா இருப்பான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ற இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிட்டு போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கா ஃப்ரெண்டு கேட்கிறா ஏ நீ இதெல்லாம் பண்ண மாட்டியடி ஏன்டி இப்படி டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லடி நான் அவருக்கு அனுப்ப போறேன் நான் என்ன சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த டைம் நாலு பொண்ணுங்க அங்க வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னா குருவோட கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சா அவங்களோட சர்வர்ல வந்து வைரஸ் ஆயிடுச்சா இந்த வாட்டி ரொம்ப மோசமா இருக்கான் சோ அவங்களோட ஆபீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாமே அப்ராட் போயிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க அதை கேட்டு உடனே ஹீரோயின் என்ன பண்றா அப்படின்னு பார்த்தா கூகுள்ல செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி வந்து அவங்களோட வெப்சைட்ல ஒன்னுல போயிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கா அப்ப அதுலதான் அவளுக்கே தெரியுது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல தான் இருக்கான் போல அவன் ஏன் நம்ம கிட்ட அவன் ஒரு வார்த்தை கூட இதை பத்தியே சொல்லல அப்படின்னு நினைச்சு ஃபீல் பண்றா உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றா ஏய் விடுடி இப்பதான் வந்து நீங்க டேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அதுக்குள்ள இதெல்லாம் சொல்லி ஒன்னு அப்செட் பண்ண வேணாம்னு நினைச்சிருப்பான் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத விடு பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா நைட் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன பண்றானா கேம் விளையாடலாம் வான்னு சொல்லிட்டு அவனை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கா என்னடா எப்பயுமே ரெடியா இருப்பானே கேம் விளையாடலாம்னா இன்னைக்கு ரிப்ளைவே பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு அவ யோசிச்சுட்டு இருக்கா ஹீரோயினோ உட்காந்துக்கிட்டு நெட்ல ஹீரோட கம்பெனியோட நிலைமை என்னவா இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணி பாத்துட்டு இருக்கா ஏன் என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க உன் மாஸ்டர் நான் கூப்பிட்டு இருக்கேன் கேம் விளையாட வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவ கடியாய் மெசேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கா அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் நைட்டு ஹீரோவே போன் பண்றான் போன் பண்ண உடனே இவ கேக்குறா எதுக்காக என்கிட்ட நீ இதெல்லாம் சொல்லல அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் சொல்றான் இப்பதான் நம்ம ரெண்டு பேரும் டேட் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இன்னும் ஒரே ஒரு டேட்டிங் கூட வெளியில போல அதுக்குள்ள எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைன்னு உங்ககிட்ட எப்படி நான் சொல்றது ஒன்னும் பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் இல்ல ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் நாங்க பிக்ஸ் பண்ண போறோம் இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே நான் கிளம்பி உடனே உன்னை பார்க்க வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றான் இவளும் சொல்றான் அதுக்காக தான் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முடிச்ச அளவு எல்லாத்தையும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஃபைஃபை நைட்டு கையிலேயே மொபைல வச்சுக்கிட்டே அப்படியே தூங்கியிருக்கா போல காலையில எழுந்த உடனே வந்து அவளோட கேமிங் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து மெசேஜ் வந்திருக்கு சாரி என்னால் நேற்று வர முடியல ஆன்லைனில் ஏன்னா என்னோட கம்பெனியில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அதனால நான் அப்ராட் வந்திருக்கேன் என்னோட கொலீக்ஸ் கூட ஸோ நான் கண்டிப்பாக அதை முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நம்ம மூணு நாள் கண்டினியூவாக விளையாடலாம் ஓகேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி மாஸ்டர் அப்படின்னு அமுச்சு வச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா என்ன ஆகுது அப்படின்னா இவங்களோட கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அங்கே மீட்டிங் நடத்துகிறாங்க மீட்டிங்கில் வந்து ஷென்மங்ஷி பேசிகிட்டு இருக்கான் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் லாஸ்ட் ஒன் மந்த் தான் இருக்கு இப்போதைக்கு நீங்கள்லாம் உங்களோட வீட்டுக்கு போகலாம் கம்பெனியே வந்து கார் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இப்போ நீங்கள் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த கிளாஸில் இருக்க இன்னொரு பொண்ணு இருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இவங்க கிட்ட ரூடாக நடந்துப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுவா இல்லையா அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்துட்டு லீக்கையும் ஃபைவ் ஃபைவும் போய் பேசுகிறாங்க ஆக்சுவலாக லீக்கு வந்து அந்த பொண்ணை பிடிச்சிருக்கு போல் ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறான் ம் பேசி பேசு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறா போய் நம்ம செல்ஃபி எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறா மூணு பேர் இருக்கா மாதிரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த செல்ஃபியில் என்ன பண்ணுறேன்னா அவள் டக்குன்னு அவள் தலையை நவுத்திட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் தெரிகிற மாதிரி ஒரு செல்ஃபி எடுத்துடுறா ஷென்மங்ஷி வந்து ஹீரோயின் கிட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன
கூட இருந்ததுல குருவ பத்தி நீ என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னும் போது இல்ல சார் அவனை பத்தி பெருசா எதுவும் நமக்கு தெரியற அளவு நம்ம கூட அவன் வந்து மிங்கில் ஆக மாட்டான் அவன் தனியாவே தான் இருக்கான் பெருசா யார்கிட்டையும் அவ்வளோவா பேச மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றான் சரி ஓகே இந்த காம்படிஷன்ல வந்து நான் சொல்றவங்க தான் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கறான் நான் உனக்கு எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் அதுக்கு ஷென்மன் ஷீனம் சொல்லணும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறான் என்ன நீ பிளான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் சார் நானும் அது அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் ஃபை ஃபை வந்து அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து என்னாச்சு நீ வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமாம் எனக்கு ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சு நான் ஆன் த வேல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இவளுக்கு உடனே வந்து ஒரு டவுட் வந்தது என்னடா இது இவனும் ஆன் த வேல இருக்கேன்னு சொல்கிறான் என்ன டவுட்டாக இருக்கே அப்படின்னு இவ யோசிக்கிறான் சரி பேசி பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வேணும் பண்ணிட்டு <laughs> வரேன் என்ன <laughs> அடிப்பட்டதுக்காக <laughs> கை காட்டுறான் அப்போ கரெக்டாக இவன் உடனே ஹக் பண்ணிடுறான் கட்டி பிடிச்ச உடனே அவன் சொல்கிறான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஆல்ரெடி என் உள் மனசு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது நீ தான் அவளாக இருப்பேன்னு சொல்லி நீ மறைச்சதுக்கு எந்த காரணமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ கிடைச்சதே எனக்கு சந்தோஷம் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் நான் காரணமே இல்லாமல் உன்கிட்ட இருந்து தள்ளி இருந்துட்டேன்ல இனிமேல் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறா ஹீரோயின் என்னைக்கு வந்து மழையில் நீ என்னை அந்த அளவு தேடிக்கிட்டு வந்தியோ அன்னைக்கு உனக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சோ நான் பயந்து ஓடி வந்தேன் பார்த்தியா அன்னைக்கே எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு நான் உன்னை வந்து பயங்கரமா லவ் பண்ற நீ இல்லாம என்னால இதுக்கப்புறம் வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றான் உடனே இவன் சொல்றான் ஒரு நிமிஷம் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வேகமா போய் அந்த பொக்கே எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறான் அதே தான் எனக்கும் நீ இல்லாம என்னாலே இனிமே வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு யூஸ் பண்றான் ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்க்கு ஹீரோ ஃபோன் பண்றான் இவன் என்ன பண்றானா உடனே தனியா எடுத்துட்டு போய் பேசிட்டு இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் பத்தியா ஒருத்திக்கு வந்துட்டு பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடைச்சிட்டானா அவ கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்டா அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் புலம்பிட்டு இருக்காங்க உடனே ஹீரோ சொல்றான் நீ என்ன சுத்தமா என்ன மறந்துட்டியா அப்படின்னும் போது நான் எப்படி உன்ன மறப்பேன் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்துட்டேன் அதனாலதான் மெசேஜ் பார்க்கல சாரி அப்படின்னு சொல்றான் நானும் காலையில இருந்து மறக்காத நம்ம ரெண்டு பேரும் போலாம் அப்படின்னு அவன் கேட்கறான் இவளும் ஓகே கண்டிப்பா போலாம் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறான் 
அடுத்த நாள் மார்னிங்கே ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டான் அவளும் ரெடி ஆகிட்டு வேக வேகமாக கீழே வர ஹீரோயின் செம்மையாக ரெடியாகி வந்த உடனே ஹீரோ அப்படியே அழகில் மயங்கிட்டாரு ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டுண்ணா பாஸ் அப்படின்னு கேட்குற உடனே இவன் சொல்கிறான் என்ன கூயூன்னு கூப்பிடு பாஸ்ன்னு இனிமேல் நீ கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓகே கூயூ அப்படிங்கிறா காரில் ஏறி உட்காந்த உடனே ஹீரோயின் ஆர்வமாக கேட்குறா நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவன் காரில் இருக்க ரோபோ கிட்ட கேட்குறான் இன்னைக்கு என்னென்ன ஷெடியூல் சொல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது பார்த்துட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே சொல்லுது ஆனால் அந்த லிஸ்ட் என்ன காமெடினு பார்த்தா டெக்னிக்கல் மியூசியம் அந்த மியூசியம் இந்த மியூசியம் அதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு ரொம்ப மோசமாக இருக்கு உடனே இவ காண்டாயிரா தயவு செஞ்சு நம்ம எல்லாம் மனுஷங்க மாதிரி ஒரு டேட்டிங் போவோமா அதுவும் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டேட்டிங் இது அதை விட்டுட்டு என்ன ஒரு ரோபோ மாதிரி நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் அதுக்கு ஹீரோ சொல்றான் எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் இருந்தது இல்லை நான் டேட்டிங்கும் போனது இல்லை எனக்கு இதை பற்றியே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றான் சரி ஓகே நானே சொல்றேன் அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு இவ சொல்றான் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு அனிமல் பார்க்க மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறா இவனா முயல தொடுறதுக்கு கூட பயப்படுறான் அதுக்கப்புறம் இவளே பிடிச்சது பார் தொட்டு பாரு மைண்டே நமக்கு ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் நம்ம பாடியே லைட் ஆன மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி தான் அனிமல்ஸ் கூட பழகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹீரோ வந்து அதை எல்லாத்தையும் பழகிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த சீரீஸ்ல வந்து நம்மளோட டார்லிங் பேரே இவங்க தாங்க இவ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அவனை வர சொல்லிட்டா இல்லையா அவன் தானா நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா இன்னொன்னு வரல இவன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே டியூக் அந்த இடத்துல நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அவனை பார்த்த உடனே ஐயோ இவன் வந்துட்டா இருந்தாலும் நம்ம தப்பா மட்டும் கெஸ் பண்ணிடவே கூடாது ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் அனுப்பி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளோட ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்புற எங்க இருக்க அப்படின்னு உடனே நான் ரீச் ஆயிட்டேன் நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்ட்டு அவர் அனுப்புறாரு இவ என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா உன்னை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீயும் பச்சை கலர் தொப்பி போட்டுட்டு வா நானும் பச்சை கலர் தொப்பி போட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா இவன் வந்து உட்கார்ந்த உடனே பச்சை கலர் தொப்பி எடுத்து போட்டுக்கிறான் அப்ப ஒரு பொண்ணு அப்படியே கை காமிச்சுக்கிட்டே வருது வரும்போது இவரும் மயங்கிறாரு ஐயோ வாட்ட ஃபிகர் அப்படின்ற மாதிரி அவ அப்படியே பின்னாடி போயிடுற பின்னாடி அவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் போல ஐயோ இவ இல்லையா ரொம்ப அழகா இருந்தாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஃபீல் பண்ணி இவ எல்லாத்தையும் பார்த்து செம்மையா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு நடந்து வர்றாரு ஐயோ இந்த ஆள் தான் ஒரு வேலை மாஸ்டரோ ரொம்ப மோசமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் மாதிரி பதறான் ஐயோ நல்ல வேலை அந்த ஆள் போயிட்டான் அப்பாடா கடவுளே உனக்கு நூத்தி எட்டு தேங்காய் உடைக்கிற அப்படின்ற மாதிரி அவன் வேண்டிக்கிறான் இப்ப ஃபைவ் ஃபைவ் உள்ள இறங்கி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா இவளையும் பாத்துறான் பார்த்த உடனே ஐயோ இந்த பஜார் எங்க இங்க வந்தா இவளை பார்த்தானா என்ன டார்ச்சர் பண்ணி சா அடிச்சிருவாளே இவ எதுக்கு இங்க வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே குணிஞ்சிக்கிறான் கையெல்லாம் வச்சு மறைச்சிக்கிறான் அவ அப்படியே வந்து பக்கத்துல உட்காந்துக்கிறா அடி பாவி உனக்கு வேற எங்கேயுமே இடம் கிடைக்கலையே அடி உட்காரத்துக்கு இங்க ஏண்டி வந்த அப்படின்னு மனசுக்குள்ளயே திட்டிட்டு நிமிடாமே இருக்கா அப்புறம் மிஸ்டர் டியூக் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இங்க அப்படின்னு ஒண்ணு நான் ஒருத்தரை பார்க்க வந்திருக்கேன் தயவுசெய்து எழுந்து இங்க இருந்து போங்க வேற எங்கன்னா போய் உட்காருங்க போங்க அப்படின்னு சொல்றான் ஐயோ இந்த டேபிள் அப்ப நீங்க ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா இது தெரியாம போச்சே யாருக்காக ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க உங்க மாஸ்டருக்காக வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கையில வச்சிருக்க தொப்பி எடுத்து போடுறா அவ்வளவுதான் இவன் ஷாக் ஆயிடுறான் அப்படியே திருத்தி திருத்தின்னு முடிச்சிட்டு நீ என்ன சொன்ன என்ன பார்க்கும் போது முட்டி போட்டு மாஸ்டர் நீங்க ஒரு ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொன்னியா இல்லையா எப்ப சொல்ல போற அப்படின்னு கேக்குறா இன்னும் நீ வளர்ற மாஸ்டராவது மனம் கட்டியாவது நான் வந்து என்னோட கிளைண்ட் பாக்கத்துக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பு தப்பு தப்புன்னு உழுந்து அடிச்சுட்டு ஓடுறாங்க இவ கத்துறா ஏ ஓடாத நில்லு மரியாதையே நில்லுட்டு டே நீ கேம்ல கூட இப்படி ஓடுனது இல்லடா என்ன பார்த்த உடனே எப்படி ஓடுற போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டு இருக்கா ஐயோ கடவுளை நான் உனக்கு என்னதான் பாவம் பண்ண எதுக்காக நீ இந்த பஜார் கிட்ட போய் என்ன மாட்டி விட்டு எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல இதுக்கப்புறம் அவ என்ன மதிக்கவே மாட்டாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் தலைய பிச்சுக்கிறான் ஹீரோ ஹீரோ இன்னும் ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு இவ என்ன பண்றா அப்படின்னு பார்த்தா இவ வந்து ஒரே காரமான ஃபுட்டா வந்து ஆர்டர் பண்ணி விட்டுறா இவன் வந்து பர்கர் பீஸா சாப்பிட்ற கேஸ் போல அவனுக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகல இருந்தாலும் இவ இருக்க வந்து கெத்து காட்டணும்ன்றதுக்காக அது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுறான் சாப்பிட்டு முடிச்சு கொஞ்ச நேரத்துலயும் அவனுக்கு வயிறு வலி வந்துடுது வீட்டாண்ட கூட்டிட்டு வந்துடுறான் வந்த உடனே கேக்குறான் இப்போ உங்களுக்கு வயிறு வலி பரவாயில்லையா அப்படின்னு உடனே ஆஹ் எனக்கு ஒன்ற
சொல்லிட்டு செம்ம கடுப்பாக வரும் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் ஃபைஃபை கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க ஐயோ என்ன ஆச்சு தெரியுமோ நான் கூட அவன் கேஸ் கூட பாண்டு கண்டு மூடி அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தேன் பார்த்தா இவன் சீட்டு பெல்ட்டியே கைட்டில் அடி எல்லாம் அசிங்கமாக போச்சு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கா இவன் சொல்கிறா சரி சரி இதுதானே ஃபஸ்ட்டு டேட்டு அதுக்கப்புறம் போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் உங்களுக்கு சரியா டேட் பண்ண கூட தெரியல உனக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் இல்லை அதனால தான் சரி வீடு அடுத்த வாட்டி நான் கூட வரேன் அப்படின்னு இவன் சொல்கிறா உண்மையாவே வருவியா ப்ளீஸ் அப்படின்னு கேட்குறா சரி கண்டிப்பாக நான் வர கவலைப்படாத அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் இவனும் அதே மாதிரி டியூ கிட்ட உட்காந்து புலம்பிட்டு இருக்கான் ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சுடா அவளும் வந்து ரொம்ப அசிங்கப்பட்டு ஓடிட்டா அப்படின்னும் போது ஏ உங்க ரெண்டு பேருக்குமே டேட் பண்ணவே தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் நீயும் சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட வச்சுக்காம இருந்தா இந்த மாதிரிதான் நிலம புரியுதா அசிங்கப்பட்டு நிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதெல்லாம் அப்பப்ப அந்தந்த வயசுலயே கத்துக்க வேண்டியதெல்லாம் கத்துக்கணும்டா உனக்கு தெரியலடா சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் உடனே ஹீரோ கேக்குறான் இந்த வீக்கெண்ட் நீ ஃப்ரீயாடா மச்சா அப்படின்னு கேக்குறான் இதுல இருந்தே என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம டியூக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த டே டியூக்கும் ஹீரோ பே அறிஞ்ச மாதிரி நின்றுட்டு இருக்காங்க ஹீரோ கூட இல்ல டியூக்கு தான் பே அறிஞ்ச மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கான் ஏன்னு பார்த்தா ஹீரோயின் கூட ஃபைஃபையும் வரா டே நீ என்னடா என் வாழ்க்கையில பண்ண விரும்புற உண்மையா இவ வரா நீ ஏன் எதுக்காக எனக்கு கிட்ட நீ சொல்லலன்னு மட்டும் எனக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் சொல்லுடா உண்மையா நீ எனக்கு ஃப்ரெண்டா இல்ல வேற எதுனாவா எதுக்காக நீ இப்படி என்ன டார்கெட் பண்ற அப்படின்னும் போது டே மச்சா என் ஆளு பாரா செம அழகா இருக்கிறா அப்படிங்கிறா டே நான் என்ன பேசிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன பேசிட்டு இருக்க டே அவளுக்கு சும்மா சப்போர்ட்டா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் வர சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா நானும் ஓகே சொல்லிட்டேன் இதுல என்ன இருக்கு சரி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நம்ம கிளம்பலாண்டா அவங்க பாக்குறாங்க சிரி அப்படின்னு சொல்றான் கரும இவ மூஞ்ச பார்த்து நான் ஏன்டா சிரிக்கிறேன் அப்படின்னு இவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிறான் இன்னும் நீங்க ரொம்ப நேரமா இங்கேயே பேசிட்டு இருக்கீங்க நம்ம கிளம்பலாமா இல்ல இன்னும் லேட் ஆகுமா அப்படின்னு ஹீரோயின் கேட்கிறா உடனே ஹீரோ சொல்றான் ஐயோ இதுக்கு மேல லேட் பண்ண முடியாது வா வா உடனே கார்ல ஏறி நம்ம ரெண்டு பேரும் போலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஃபைவ் கிட்ட சொல்றான் நீங்க டியூக்கோட கார்ல வந்துடுறீங்களா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் ம் தாராளமா அப்படிங்கிறா சரிடா மச்சா பத்ரமா அவளை கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் என்ன அப்படின்னு உடனே டே நீ என்னடா எனக்கு பாட கட்டிட்டு போறியோ அப்படின்ற மாதிரி இவன் ஒரு லுக்கு விடுறான் உடனே ஃபைஃபை என்ன சொல்றேன்னா என்ன குழந்தை கிளம்பலாமா அப்படின்னு உடனே என்னது குழந்தைய யார் பார்த்து குழந்தைன்னு சொன்ன அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவள் சொல்றா டே கேம்ல எப்ப பாரு டேடிங்குவ மாஸ்டருங்குவ நீங்க தான் எல்லாங்குவ இப்ப என்ன நான் ரொம்ப தான் கோச்சுக்கிறேன் அதுல மட்டும் பேபின்னு ஒண்ணு சொல்லும் போது நல்லா இருந்தது இப்ப நேர்ல சொன்னா உனக்கு கோவம் வருதா அப்படின்னு கேட்கறா இது பாரு ஒழுங்கு மரியாதையா நான் என்ன சொல்றேனோ இன்னைக்கு நான் சொல்றபடி எல்லாம் நீ நடந்துகிட்டீங்கன்னா நீ உருப்பட்ட இல்லைன்னா நீ இன்னைக்கு என் கையால சேர்த்த அப்படின்னு உடனே இவன் சொல்றான் நான் ஏன் கேட்கணும் நீ சொல்றத நான் ஏன் கேட்கணும் அப்படின்னு உடனே நீ கேம்ல போடுவாங்க <laughs> பழகி <laughs> போட்டுக்கிறோம் <laughs> 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 இருக்கும்போது <laughs> 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 
எடுத்த உடனே அசுர தாளாட்டில் தான் உட்காந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் டியூக்கு அலற ஆரம்பிச்சிடறான் அலறி அலறி ஹீரோவை கட்டி பிடிச்சி ஹீரோவை கையெல்லாம் பிடிச்சி நசுக்கி ஹீரோ கெஞ்சிடுறான் டே எனக்கும் தாண்டா பயமாக இருக்கு எல்லாம் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க தயவு செஞ்சு சைலண்ட்டாக வாடா எனக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கு என்ன விடுடா அப்படின்னு கெஞ்சிடான் நான் விட மாட்டேன்டா வச்சா என்னால் முடியலடா எனக்கு வயிறெல்லாம் கலக்குதுடா அப்படின்னு டியூக் சொல்லி கத்துறான் ஹீரோ வேலையும் ரொம்ப நேரம் நடிக்க முடியல அவனும் ஒரே கத்து கத்த ஆரம்பிச்சிடான் ஐயோயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ என்ன பிடிச்சி அவன் நசுக்கிறான் கீழே வந்ததுல இருந்து ஒரே வாந்திதான் டியூக்கு இவ போய் என்னப்பா முடிச்சியா இல்லையா இன்னும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கா ஏ சும்மா இருடி தயசு இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படிங்கிறான் எனக்கு கம்பெனி கொடுக்க எதுனா பையனை கூட்டு வருவீங்கன்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு குழந்தைய கூட்டுன்னு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அவ கலாய்க்கிற உடனே இவ ஹீரோ கிட்ட கேட்கிறா உங்களுக்கும் முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளம்பிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்றோம் ஐயோ எனக்கு எனக்கு என்ன கவலை வா வா தலைகீழ எது தொங்குதோ அதுக்கு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா கூட்டிட்டு போறோம் டியூக்கு தான் அட பாவி ஏன்டா இப்படி ஃபிகர் வந்த உடனே இப்படி மாறிடுறீங்க என்னால முடியும் அதுக்கப்புறம் முத்தம்ட்டு <laughs> எல்லாமே <laughs> ஒரு <laughs> வரமாட்டியா நீ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்ணிலேயே லுக்கு விட்ட உடனே யாரு சொன்னா எனக்கா பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டு நேரம் உள்ள போயிடறான் நானா டூக்க விட மோசம் அவனாவது போனா நானா கால எடுத்தே உள்ள வைக்க மாட்டேன் இங்க பாருங்க எலும்பு கூடலா இருக்கு ஆனா ஹீரோ இங்க கொஞ்சம் ஜாலியா தான் இருப்பாருன்னு நினைக்கிற ஹீரோயின் பயந்து பயந்து கட்டி பிடிச்சி கண்ணை வேற மூடிக்கிறா அதுக்கு எதுக்கு இவன் உள்ள வந்தான்னு தான் தெரியல ஹீரோ ஜாலியா அப்படியே கை போட்டுட்டே கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு டியூக்கு தான் பாவம் அவனால பயப்படுற மாதிரி காட்டவும் முடியல அவனால ஒன்னும் பண்ணவும் முடியல அங்க பார்த்தா டெட் பாடி மாதிரி வேஷம் போட்டு ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காரு ஹீரோ ஹீரோயின் அங்க பார்த்துட்டு ஓடிடுறாங்க என்ன பண்றான்னா டியூக்க புடிச்சிட்டு வந்து இழுத்து அந்த டெட் பாடி மேலயே தள்ளி விட்டுறா அவன் அலறான் ஐயோயோ ஐயோயோன்ட்டு டி என்ன விடுறா எதுக்குடா இப்படி போட்டு என்ன அழுத்திட்டு இருக்கு அது வெறும் பொம்மடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறா இது பாரு எனக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட பத்தி நல்லா தெரியும் அவர் நல்லா பயப்படுவா நீ மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணினா ஈஸியா அவங்களை இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு நம்ம பயப்பட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற நானே பயப்படுவோம்மா நான் போய் இன்னொருத்தர் எப்படிமா பயமுறுத்துறது அப்படின்னு கேக்குறான் நான் சொல்றது மட்டும் நீ பண்ணா போதும் வா அப்படின்னு கூப்பிடுறா அதுக்குள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆணுமேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தேடி வராங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் மிஸ் ஆயிட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க டியூக் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டுக்கிட்டே வந்துட்டே இருக்காங்க அவங்க எங்க போயிடுறாங்கன்னா பேயிங்க கிட்டயே போயிடுறாங்க ரெண்டு பேயிங்க செம்மையா உன்னை கொல்லாம விட மாட்டேன் கொல்லாம விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரத்துக்கிட்டு ஓடி வருது இவங்க ரெண்டு பேரும் அலறி அரிச்சிட்டு ஓடுறாங்க ஓடும் போது ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கு அந்த ரூம் உள்ள போயிட்டு அவன் கதவை சாத்திட்டு கூட்டிட்டு போயிடறான் இவள அவங்க எதுக்காக நம்ம இப்படி தொருத்திட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குற தெரியல எதுனா கேமா இருக்கும் நீ டென்ஷன் ஆகுத பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கட்டி புடிச்சிட்டே நின்றுட்டு இருக்கான் போயிட்டாங்களான்னு கொஞ்சம் பாருங்க அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்மளை தேடுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் அப்படியே பொறுமையா திறந்து பாக்குறான் அங்க யாருமே இல்ல இருந்தாலும் இவன் என்ன சொல்றான்னா இல்லம்மா அங்கேயேதான் நின்றுட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்றான் இன்னுமா போல அப்படின்னு சொல்லிட்
அவங்களே எட்டி பாக்குற எட்டி பாத்துட்டு யாருமே இங்க இல்லையே எதுக்காக இப்படி போய் சொன்ன நீ அப்படின்னு சொன்னோன்னு அப்படியே அவன் திரும்பி நின்னுக்கிறான் இங்க பார்த்தா வேஷம் போட்டுட்டு வந்ததே வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஜாலியா பேசிட்டு போறாங்க செம்மையா இருந்துச்சுல டியூக் சொல்றான் சூப்பரா இருந்ததுப்பா சான்ஸே இல்ல நானே என்ஜாய் பண்ணனா பாத்துக்கோ ஏன் அவங்க ரொம்ப பயந்தாங்க இவ்வளவு பயப்படுறா அவ உன் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு கேக்குறான் அதுக்குள்ள பின்னாடி இருந்து ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்ட உடனே திரும்பி பார்க்கும் போது அப்படியே அவர் வாயில எல்லாம் ரத்தம் ஒழிட்டு இருக்கு பயந்து இவ மேலேயே ஏறி உட்காந்துக்கிறான் இவன் தம்பி உன் காஸ்டியூம குடுத்துட்டு போப்பா அது எங்களோட காஸ்டியூம் எடுத்துட்டு போயிடாத அப்படின்னு இவன் சொன்ன உடனேதான் அப்புறம் இறங்குறான் ஓ காஸ்டியூம் வாங்க வந்தீங்களா நீங்க என்ன பயந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப தபன்னு விட்டா போதுன்னு வெளியில ஓடி வந்து நின்னு அப்பா இப்பதான் நான் சுதந்திர காத்த சுவாசிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு இடத்துக்கு வராங்க அங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா கப்பல் எல்லாம் வந்து நின்னு கிஸ் பண்ணி போட்டோ எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க போல ஒரு ட்ரீ மாதிரி அழகா இருக்க அந்த இடம் அங்க வந்து நின்னுட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹீரோ கிட்டையும் ஹீரோயின் கிட்டையும் அடுத்து இங்க நின்னு நீங்க ரெண்டு பேரும் போட்டோ எடுத்துக்கோங்க புரியுதா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ சொல்றா ஏ எல்லாரும் பாத்துட்டு இருக்காங்கடா எப்படா இங்க நின்னு போய் போட்டோ எல்லாம் எடுக்க சொல்ற அப்படின்னு போது டே இதுதான் நல்ல சான்ஸ் இதெல்லாம் நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றான் அங்க போய் நின்ன உடனே என்னப்பா இப்படி நின்னு போஸ் கொடுக்குற எதுனா ஒரு நல்ல போஸா கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேமராமேன் சொல்றாரு உடனே ஹீரோ என்ன தூக்கிடுறான் தூக்கிட்டு அப்படியே கிஸ் கொடுங்க கிஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஹீரோ எக்கி எக்கி பாக்குறான் அவளும் குணியவே மாட்டா அவங்களுக்கு கரெக்டா கிஸ் கொடுக்கவே தெரியல டியூக்கா பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருக்கான் இவன் தேர மாட்டான்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றா ஏ என்ன தூக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு எனக்கு ஒன்னும் தூக்கணுமா உன்னையம்மா நான் தூக்கணும் அப்படின்ட்டு இவன் கேட்கிறான் நான் சொல்றது செய்ய என்ன தூக்கு நம்ம எப்படி பண்ணணும்னு மட்டும் காட்டுவோம் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றா ஏ அதெல்லாம் என்னால முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லும் போது பண்றியா இல்லையா நீ அப்படின்னு கேக்குறா அவனும் அழகா தூக்கிடுறான் அதை பார்த்துட்டு ஹீரோவும் கரெக்டா அதே மாதிரி தூக்குறா உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா இப்படி கண்ணத்தை புடிடி ரெண்டு கைய வச்சு நீ தான் குனிஞ்சு வரணும் நல்லா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அவ பண்ணி பண்ணி காட்டுறா அதே மாதிரி ஹீரோயினும் பண்றா இவெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே அப்படியே ட்ரையல் காமிச்சுக்கிட்டே கிட்ட வந்துட்டே இருக்கா இவனால முடியல இவன் கண்ட்ரோலே போயிடுச்சு இவன் என்ன பண்ணிருவான்னா கண்ட்ரோல விட்டுட்டு டொமாலு விழுந்தேன் கீழே ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் விழுந்து கிஸ் பண்ணிடுறாங்க அதை பார்த்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஓடி வராங்க ஐயோயோ என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்து இவங்களை தூக்குறாங்க தூக்குன உடனே டியூக் வந்து ஹீரோ பார்த்து டேய் டேய் பாத்தியாடா பாத்தியாடா அப்படின்றா டே நான் பார்த்தேன் சரிடா சரிடா கொஞ்சம் சாந்தமா இருடா கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆயிரு காமாவும் அவன் பதறான் அடி கிஸ் பண்ணிட்டாடா என்ன அப்படின்னு சொல்றான் இங்க எல்லாரும் நம்மளே தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம அதனால தள்ளி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன்னா ஹீரோ என்ன கூப்பிட்டு போயிடுறா டே உன் நாசமா போன காதலுக்காக நான் இன்னும் எவ்வளோடா தியாகம் பண்ணும் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையாடா நினைக்கிறேன் <laughs> நீ வா நம்ம போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிடுறான் இவங்க தனியா நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க டியூக்கு வந்து அவ கிஸ் பண்ணதே ஞாபகமா இருக்கு இவ கிட்ட எப்படா பேசுதுன்னு அப்படியே தயங்கி தயங்கி நின்றுட்டு இருக்கான் உடனே இவ சொல்றா எப்படியோ ஒரு வேலை அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா கொஞ்சம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா சரி அது போதும் எனக்கு அதனாலதான் நான் தனியா வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த பலூன் எல்லாம் ஷூட் பண்ற கேம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு போறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்ப ஹீரோயின் கேக்குறா அந்த டால் வேணும்னா நான் எத்தனை பலூன் சுடணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் சொல்றா பத்து நீங்க கண்டினியூவா சுட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவளும் வாங்குறான் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா கரெக்டா அந்த ஆள் பத்தியும் சுட்டுட்டு வாங்கிடுறான் அந்த பொம்மைய உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் கேக்குறா நீங்க எனக்கு வந்து அந்த பொம்மையை கொடுக்க முடியுமா நான் காசு கொடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே அந்த பொண்ணு சொல்லுது ஆஹ் உங்களால சுட்டு வின் பண்ணி வாங்க முடியல சொல்லிட்டு நீங்க என்னோட பொம்மையை கேப்பீங்களா என் பாய் ஃப்ரெண்ட் கஷ்டப்பட்டு வந்து வின் பண்ணி கொடுத்தான் அதெல்லாம் என்னால கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது உடனே அவ சொல்றா இல்ல இல்ல எனக்கு அந்த பொம்மை தான் வேணும் அதனால கேக்குறேன் கோச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போ அப்படின்னு சொல்லி ஹென்சல் பண்ணி விட்டுறா உடனே டியூக்கு நிறுத்து <laughs> 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 <laugh
தான் ஏதோ கொஞ்சம் பரவாயில்ல நீ ரொம்ப ஒன்றும் அழுத்திக்க வேண்டாம் ஏதோ கொஞ்சமும் சொல்கிற அதுக்காக வந்து நீ எப்பயுமே வந்து பேபி மாதிரி தான் எனக்கு நான் எப்பயுமே உன்னோட மாஸ்டர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏ இதெல்லாம் ரொம்ப போங்கு சொல்லிட்டேன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த ஆள் கிட்ட சண்டை போட்டு அதை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் நீ என்னென்னா வந்து என்னை இன்னமும் குழந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணினேன் எனக்கு கோவம் தான் வருது சரி எதுக்கு இந்த பொம்மைக்கு போய் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு அவன் கேட்குறான் உடனே அவன் சொல்கிறான் நான் வந்து சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்ட் டைம் ஜாப்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த டைமில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சம்பாரித்து அந்த காசில் இதே மாதிரி ஒரு பொம்மை வாங்கி வச்சுட்டு இருந்தேன் நாங்கள் வந்து வீடெல்லாம் காலி பண்ணுறப்போ அது எங்கேயோ காணாம போயிடுச்சு அதுலேருந்து நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த பொம்மையை பார்த்த உடனே எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு அதுக்காக தான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு அதுனு பார்த்தா ஃபைவ் ஃபைவ் நம்ம டியூக்கும் பேசிட்டு நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து டியூக்கு என்ன சொல்கிறான்னா நான் வந்துட்டு எனி டைம் கேம் இப்படி விளையாண்டிட்டு இருப்பேன்ட்டு வெளியில் யாருக்கும் பெருசாக தெரியாது ஸோ தயவுசெய்து வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் கேம் மேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் சொல்லாத அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே இவ்வளோ சொல்கிறான் ஓ அந்த அளவு சொல்லக்கூடாத அளவு ரகசியமாக விளையாடிட்டு இருக்கியா நீ அப்படிங்கிறா நீயும் நான் நினச்ச மாதிரி ரொம்ப மோசமானவெல்லாம் இல்லை உன் ஃப்ரெண்டுக்கு எவ்வளோ அளவு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க நீயும் கொஞ்சம் நல்லா வந்தால் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவள் சொல்கிறா சரி சரி நான் சொல்ல மாட்டேன் என்னை கொண்டு போய் வீட்டில் ட்ரா பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்குறா அதே டைமுக்கு இன்னொரு சைடு ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பொறுமையாக வந்து பேசிகிட்டே நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஹீரோ வந்து கேட்குறான் இன்னைக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக போச்சுன்னு நினைக்கிறியா நீ ஹாப்பியாக இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறான் உன்னோட பிளான் எல்லாம் கொஞ்சம் சொதப்புனா கூட நம்ம கீக்கியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஹாப்பி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்கிறா அதுக்கு ஹீரோ சொல்கிறான் கீக்கிக்கு வந்து இந்த மாதிரி போய் சொல்கிறது நல்ல விஷயம்னு நீ நினைக்கிறியா அவங்க அம்மா உண்மையாகவே அவனை விட்டு போயிட்டாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்கன்றது அவன் புரிஞ்சிக்கிட்டா தானே நல்லது அவன் எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பான் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஹீரோயின் சொல்கிறான் கரெக்டு தான் பட் ஆனால் அவனுக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய வயசு இன்னும் வரலை ஸோ அவனுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம இப்படி சொல்லி கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறது தான் நல்ல விஷயம் அவன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வயசு வந்த பிறகு அவனே புரிஞ்சு பாம்ம திரும்பி வர மாட்டாங்கன்னு சொல்றது அதோட வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹீரோயின் வந்து அவளோட ட்வின் சிஸ்டரோட போட்டோ வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா அப்படியே அடுத்த சீன்ல இருந்து பார்த்தா ஹீரோயின் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்க ப்ராஜெக்ட பயங்கரமா சுவாரஸ்யமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோவை கூட இவ மீட் பண்றது இல்லை பெருசா வந்து அவனுக்கு ரிப்ளை பண்றது இல்லை போன் பண்றது இல்லை அவ்வளவு அளவு அவ பிஸியா இருக்கா ஏன்னா அந்த ஃபைனல் டேவும் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க காலேஜும் முடிய போகுது கிராஜுவேஷன் வரப்போகுது ஸோ அதனால அவ பயங்கர பிஸியா இருக்கா இங்க ஹீரோ பேசிட்டுக்காங்கிட்டாங்களாம் <laughs> நாளைக்கு <laughs> அங்கே வந்து நான் பார்க்குறேன் கேமில் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு அவன் மெசேஜ் பண்ணுறான் இவனும் ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடறான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வந்து டியூக் கிட்ட சொல்கிறான் நீ ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணு நான் உள்ளே போகிற மாதிரி என்ன பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது நான் உள்ளே போகணும் அவளோட கேம் என்னன்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் மறுநாள் ப்ரோக்ராமும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அங்கே சென்னுமே உட்காந்துட்டு இருக்கான் இவனுமே உட்காந்துட்டு இருக்கான் பேக் சைடில் தான் ஹீரோயின் உட்காந்துருக்கான் ஹீரோயினை இவன் திரும்பி பார்க்கும் போது அவன் பெருசாக சிரிக்க கூட மாட்டான் அவன் ஏதோ ஒரு டென்ஷனாகவே பார்க்குறான் இவனை அதே மாதிரி அவங்க ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே அலோன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹீரோயினோட டீமை கூப்பிட்டு அவங்களோட ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹீரோயின் தான் பயங்கர நர்வஸாக இருக்கா உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறா தைரியமாக போய் பண்ண ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென்ஷன் ஆகாமல் உனக்கு தோணுனதை நீ பேசிட்டு வா அப்படிங்கிறா அதே மாதிரி ஹீரோயின் போயிடுற ஸ்டேஜுக்கு போன உடனே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் அவளோட ப்ரோக்ராமை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றா இவன் என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன சொல்கிறான்னா நீங்கள் எல்லாருமே வந்து உங்கள் பர்சனலாக உங்கள் கூடியே இருக்கிறவங்களோட இழப்பை பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் சடனாக ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துருவாங்க இல்லை எப்படியாவது உங்களை விட்டு அவங்க பிரிஞ்சிருவாங்க அந்த கஷ்டத்தை வந்து இது வரைக்கும் உங்கள் மனசை விட்டு போகவே போகாது கடைசியாக அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியலையே கடைசியாக அவங்க கூட வந்துட்டு
வந்து எடுக்கிறது தான் எங்களோட ஒரே ஒரு குறிக்கோள் இப்போ அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு பார்த்தா இப்போ இறந்து போனவங்களை வந்து அதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட பேசுறது அவங்க கூட பழகிறது அவங்க கூட என்னமும் கம்யூனிகேஷன்ல இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதை ஃபுல்லா இப்போதைக்கு வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க யார் இவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க ஹீரோவோட மூஞ்சே அப்படியே மாறிடுது அவன் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடும் ஏன்னா அவ கேம் தானே ரெடி பண்ற ரெடி பண்ற அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணிருக்கான்றதுனால அவன் கோச்சுக்கிட்ட அங்கேருந்து எழுந்து போயிடுறான் இவன் கிட்ட சொல்லவே இல்லைன்றதுனால ஒரு வழியா ரிசல்ட் சொல்லிடுறாங்க ஹீரோ இன்னும் அவங்க டீமும் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் வாங்கிடுறாங்க அந்த டைமுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு லீக் பிடிச்சிருக்குல்ல அந்த பொண்ணு வந்து பேசுறா சரி ஓகே நம்ம அப்பப்போ டச்ல இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி கை கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கா ஃபைவ் ஃபைவ் கிட்டையும் லீக் கிட்டையும் சரி எங்க போயிட்டு ஆவ அப்படின்னு இல்ல அவளுக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்கான் அதனாலதான் போயிட்டா அப்படின்னு சொல்றானுங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்ப லீவ் உடனே இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டச்ல இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற பட் ஆனா உன் நம்பரே என்கிட்ட இல்லையே நம்பர் கொடுன்னு சொல்லிட்டு நம்பர் வாங்கிக்கிறான் ஹீரோயின் போய் டியூக் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கா எங்க போனா அவன் எதுனால கோவமா போயிட்டானா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கா எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் எதுவும் தெரியாது நீ வேணா அவன் வீட்டுக்கு போயன் அவன் வீட்டுல இருந்தாலும் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றான் அவள் போகிறதுக்குள்ளேயே சென் வந்து அவளை நிறுத்தி வச்சு பேசுகிறான் உனக்கு எப்போனாலும் உனக்கு எதனா ஹெல்ப் வேணும் எதனா வேணும் அப்படின்னா என்னை ஃப்ரீயாக கால் பண்ணு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது என்ன வேணாலும் கேளு அப்படின்னு சொல்கிறான் இவன் சென்னு தான் ஏதோ பிளான் பண்ணுறான் போல் என்ன பிளான் பண்ணுறான்னு இன்னும் தெரியல அவன் செக்ரட்டரி மாதிரி ஒருத்தன் கூட இருக்கான் அவன் கேட்குறான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம கைக்கு வந்துடும்னு நினைக்கிறீங்களா பாஸ் அப்படின்னு கேட்குறான் அதை தான்டா வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் வெயிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறான் இவனும் ஹீரோ காந்தி குடிச்சிட்டு இருக்கான் கரெக்டாக ஹீரோயின் வந்து நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வர ஹீரோ நல்லா கோவமாக இருக்கான் போல எதுவுமே பேசல வந்ததுல இருந்து அந்த திங்ஸ் எல்லாம் வெயிட்டா இருக்கு அப்படின்னு அவ புலம்புறா உடனே இவன் பாட்டு நேராக அதை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு கிச்சனுக்கு எடுத்துட்டு போறான் அவளாவே வந்து வந்து இவன் கிட்ட பேசுறான் இவன் சரியாவே பேச மாட்டான் ஒண்ணுமே பேசாம சைலண்டாவே இருக்கான் அப்ப எனக்கு இந்த ஆப்பிள் ஆனா பின்னாடி கட்டி விடுறியா அப்படின்னு கேட்கறான் உடனே அவனும் சைலண்டா எதுவுமே பேசாம அவன் வெறுமே கட்டி மட்டும் விடுறான் நீ என் மேல கோவமா இருக்கியா நான் உன்கிட்ட பொய் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு கேட்கறான் இவன் எதுவும் பேச மாட்டான் இவன் சைலண்டா இருக்கான் எனக்கு கோவம் எல்லாம் இல்ல ஆனா வந்துட்டு ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் இருக்கு நீ வந்து என்னை கொஞ்சம் கூட நம்பாத அளவு நான் நம்பிக்கை இல்லாத பர்சனா இருக்க உங்க வாழ்க்கையில அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல இது என் ஒருத்தி சம்பந்தப்பட்டது இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற இருக்காங்க என் கூட மூணு பேர் நாங்க சேர்ந்து பண்றது நான் ஒருத்தியா எல்லாமே டிசைட் பண்ணி நான் இதை பண்ண முடியாது இல்லையா கொஞ்சோண்டு புரிஞ்சுக்கோ ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோ என் லைஃப்ல நீ தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்னோட லைஃப்லயே வந்துட்டு நான் ரொம்ப விரும்புற ஒரு பர்சன்னா அது இப்போதைக்கு நீ மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றா இவனுக்கும் சரி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல மன்னிச்சு தொலைவோம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு இது பரிப்பா சத்தியம் பண்ணித்தரேன் கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு அப்புறமா உங்ககிட்ட எதையும் நான் மறைக்க மாட்டேன் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன நம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அதுக்கப்புறமா இவனுக்கு சரி சமாதானப்படுத்துறதுக்காக வெள்ளிக்காவை எடுத்து ஊற்ற போறா அவனும் ஆணு வரும்போது எடுத்து இவ வாயிலேயே வச்சுக்கிறா அதுக்கப்புறமா அவன் என்ன பண்ணுவான் அதே தான் ஃபைவ் ஃபைவ் ஏன் டியூக்கு காட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் கேமிங் சென்டருக்கே போயிட்டு கேம் செம்மையா விளையாடிட்டு இருக்காங்க டியூக் மட்டும் மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்கான் வெளியில யாருக்கும் தெரிஞ்சிட கூடாதுன்னு ஏன்னா இவன் வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் மேன் இவன் வந்து கேம் விளையாடினு இருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னாங்க <laughs> உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் கேட்டுட்டு இருக்கா என்னடா நீ இப்படி பண்ணிட்ட இவ்வளோ பெரிய கேமரை நான் வந்து என்னோட கேமிங் சென்டருக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சா எல்லாம் இவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க நீ என்னென்னா மாஸ்க் போட்டுட்டு சொல்லக்கூடாது யார்கிட்டையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுற அப்படின்னு மோதி இவன் சொல்கிறான் நான் அவ்வளோ பெரிய கேமர்லாம் இல்லைம்மா நீ தான் நம்ம செமையாக கலக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கான் உடனே அதுக்கு இவன் சொல்கிறா அப்படின்னா நீ என்ன மாஸ்டர்னு கூப்பிட்டே ஆகணும் இப்போ கூப்பிட்றியா அப்படின்னு கேட்குறா உடனே இப்போவா இப்போ அதெல்லாம் என்னால் முடியாதுன்னு விளையாடுறியா நீ அப்படின்னு இவன் சொல்கிறான் அப்படின்னா நான் நாளைக்கே வந்து
டப்பா மேல ஏறி படுத்துட்டு இருக்க உங்க வீட்டுல பெட்ரூம் கூட இல்ல அப்படின்னு சொல்றான் அப்படியா இங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா எழுத்துட்டு போறான் ஒரு ரூம்குள்ள பார்த்தா பெட்ரூமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கான் இவ கேக்குறா ஏ எப்பப்பா இவ்வளவு பெரிய பெட்ரூம் சூப்பரா ரெடி பண்ண அப்படின்னு கேக்கும் போது உடனே அவன் சொல்றான் ஆமா நீ தான் கிராஜுவேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப பிஸி ஆயிட்ட நான் என்ன பண்ண முடியும் நீ எப்ப வருவேன்னு சொல்லிட்டு பெட்ரூம் ரெடி பண்ணி காத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பெட்டு கூட ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கா உடனே இவன் என்ன பண்றான்னு அப்படியே க்ளோஸ் அப்ல கிட்ட வரான் கிட்ட வந்துட்டு சொல்றான் இந்த பேர் பெட்ரூம் இருந்து நைட் நீ எனக்கு கம்பெனி கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் இப்ப பெட்ரூம் இருக்கு இல்ல நீ நைட் எனக்கு கம்பெனி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் சரி நீ இங்கேயே வெயிட் பண்ணு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிக்கிறதுக்கு போயிடுறான் அவன் போன உடனே இவ உடனே பெட்ல இருந்து எழுந்துடுறான் ஐயோ இந்த பெட்ல உட்காந்தது தப்புன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணனா பெட் நல்லா தொட்டு பார்த்துட்டு வேக வேகமா போய் சேர்ல ஒரு <laughs> ஒருமத்தியும் <laughs> ஒருமத்தியும்ட்டி <laughs> ஒருத்தருக்காங்க <laughs> சத்தியம் <laughs> <laughs> கிடைக்கிறாம கிடையாது 
சொல்லிட்டு இருக்கான் இப்போதைக்கு எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றா உடனே இவ சொல்றா அதுக்கு நீ இப்போ சைனே பண்ண போற கான்ட்ராக்ட் இன்னும் நீ சொல்லாம இருந்தீனே எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அவன் கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்ல இந்த சண்டே நான் கண்டிப்பா அவனுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றா மறுநாள் ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணிடுறாங்க அப்பவே சென் வந்து எல்லாத்தையும் கிளியரா சொல்லிடுறான் நீங்க கான்ட்ராக்ட் எப்பயுமே மீறாத வரைக்கும் உங்களுக்கு கம்பெனியால எந்த பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணுமோ அவ்வளோவையும் கொடுப்போம் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்டையும் நாங்களே கொடுப்போம் உங்களுக்கு இங்க ஆஃபீஸ் ரூமுமே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் மூணு பேருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண ஆஃபீஸ் ரூமே எடுத்துட்டு போய் காட்டுறான் மூணு பேருக்கும் அவங்க மூணு பேருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இடம் எல்லாமே சரி நீங்க மூணு பேரும் இங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருங்க நான் அப்புறமா அவங்க வந்து உங்களை பாக்குறேன் சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பி போய் அதுக்குள்ளயும் உங்க மூணு பேரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஹீரோக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் வந்து ஹீரோ கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப என்ன சார் எதுக்காக என்ன கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ரீபர்த்னு ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருதாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட ப்ராஜெக்ட பத்தி கேக்குறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் அதை பத்தி என்னன்னு நீ பாரு உன்ன அதுக்காக தான் நான் கூப்பிட்டேன் அதை சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட வச்சு நம்ம பேஷண்ட சீக்கிரம் சரி பண்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா ரொம்ப ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களை மிஸ் பண்ணி மிஸ் பண்ணி சிலர் செத்துலாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் யோசிக்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் நல்லது தானே அப்படின்னு சொல்றாரு அவனும் அதை பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டு சோகமா நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அந்த டைமுக்கு என்னன்னா இவன் கிட்ட ஒரு பால் ஓடி வருது பார்த்தா கீகி தான் அந்த பால் விளையாடிட்டு இருந்திருக்கான் உடனே வந்துட்டு கீகியும் இவனும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க கீகிக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் அந்த பாப்பாவும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கு அப்ப அவனே என்ன கேக்குறான்னா அன்னைக்கு எங்க அம்மா வாய்ஸ்ல ஒருத்தவங்க பேசினாங்கல்ல அவங்க யாரு அப்படின்னு கேக்குறான் இவன் அப்படியே திரு திருன்னு முழிக்கிறான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னா நீங்க உண்மையை சொல்லுங்க எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லப்பா அது வேற ஒருத்தவங்க அப்படின்னு சொல்றான் அவங்களுக்கு எப்படி எங்க அம்மாவோட வாய்ஸ் கிடைச்சிது அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே அதுக்கு ஹீரோ சொல்ற அவங்க வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கப்பா அதனால அவங்க டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி உங்க அம்மாவோட வாய்ஸ் எடுத்து அவங்க அதை வச்சுதான் பேசினாங்க அப்படின்லாம் சொல்றான் உடனே இந்த குழந்தை சொல்லுது அப்ப நானும் படிச்சு பெரியாலானேன்னா அவங்கள மாதிரி படிக்கணும்னா அப்பதான் நான் வந்து வளர்ந்த பிறகு எங்க அம்மாவை மிஸ் பண்ணாம அவங்க கிட்ட பேச முடியும் அதே மாதிரி அவங்கள பார்க்க முடியும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது உடனே இவனுக்கு இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் ஆயிடுது ஐயோ நம்ம தான் சந்தேகப்பட்டுட்டோமோ அந்த ப்ராஜெக்ட் மேல அது நல்ல ப்ராஜெக்ட் தானோ அப்படின்ற மாதிரி இவனுக்கு யோசனை வர ஆரம்பிச்சிருது உடனே அவன் டியூக்கு போன் பண்ணி கேக்குறான் டி நீ வந்துட்டு ரீபர்த் ப்ராஜெக்ட பத்தி என்ன நினைக்கிற அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா உன்னால அப்படின்னு கேட்ட உடனே தாராளமா பண்றேன்டா எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு டியூக்கும் சொல்லிடுறான் உடனே இவன ஹீரோயினை பாக்குறதுக்காக ஹீரோயின் வீட்டுக்கே போய் வாசலா நின்றுட்டு இருக்கான் அங்க பார்த்தா சென் கூட வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் ஹீரோயினும் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க உடனே ஹீரோ போய் கேக்குறான் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இவங்க கூட அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்களோட ப்ராஜெக்ட நாங்க தான் வாங்கியிருக்கோம் இன்னைக்குதான் கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் சைன் பண்ணிருக்கோம் எனக்கு தான் இவங்க வேலை செய்ய போறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் அப்படியே முறைக்கிறான் ஹீரோயினை அதுக்கப்புறம் உடனே அவன் என்ன பண்றான்னா ஆஹ் சென் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நீங்க கிளம்புங்க நம்ம நாளைக்கு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவனை அமைச்சு வச்சிடா சரி வரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் கிளம்பிடுறான் உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் உள்ள போயிடுறான் இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஹீரோ சொல்றான் நான் அவங்க கிட்ட சொன்னா இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்து தள்ளி இரு அவனோட மோட்டிவ் நல்ல விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு நீ எதுக்காக புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் என் கிட்ட சொல்லாம கொள்ளாம எதுக்காக கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ண அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே அவ சொல்ற உனக்கு தான் என்னோட ப்ராஜெக்ட் மேல நம்பிக்கை இல்லைல்ல அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணா உனக்கு என்ன இது வேலை தனியும் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் தனியாவும் நம்ம பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றான் ஹீரோ சொல்ற நான் உன்ன கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்து தான் சொன்னேன் எதுக்காக இப்ப இப்படி அவசரப்பட்ட அவனும் சரி அவன் கம்பெனியும் சரி கொஞ்சமும் நல்ல விஷயம் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க உனக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா அதுல அவங்களுக்கு பின்னாடி வேற ஏதோ மோட்டிவ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதைதான் உன்னை புரிஞ்சுக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோயின் சொல்றா எனக்கு இப்போதைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைச்சா போதும் தயவு செஞ்சு நீ இதுல தலையிடாம இரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ பயங்கரமா டென்ஷன் ஆயிரான் இவங்களுக்கு இது
ஒரு ஆஃபீஸ காட்டுறாங்க அங்க ஒரு மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு எல்லா மீட்டிங்க பத்தி சுவாரஸ்யமா பேசிட்டு இருக்காங்க இவன் பார்த்தா கம்முன்னு அப்படி சைலண்டாவே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் நீங்களே பேசி முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கான் உடனே வந்துட்டு டியூக்கு புரிஞ்சிட்டு தெரியும் அப்செட்டா இருக்கான் அப்படின்றது அதே நேரத்துக்கு ஹீரோயினோட ரூம் காட்டுறாங்க அங்க வந்து லீ கேட்கறான் ஏ உனக்கு என்னதான் ஆச்சு நீ வந்து காலையில இருந்து சும்மா சோம்பேறி மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டுற எதையோ யோசிச்சுட்டே இருக்க அப்படின்னு அவன் கத்துறான் உடனே பார்த்தா அவன் அழுதுட்டு இருக்கா அது பார்த்த உடனே அவன் ஐயோ நான் விளையாட்டா தான் சொன்னேன் நீ எதுக்கு இப்ப அழுவுற அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இந்த நான் அழுவுறேனா நான் அழலாம் இல்ல நீ ஒண்ணும் இல்ல நீ டென்ஷன் ஆகாத அப்படின்னு அவன் சொல்றான் உடனே கை கை சொல்றான் அடே இவன் வேலையை ஃபர்ஸ்ட் நீ செய்யற அடுத்து அடுத்து அவங்க வேலை பண்றாங்களா இல்லையான்னு பாப்ப உட்கார் கம்மன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் இங்க டியூக் உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கா உனக்கு என்னதான் ஆச்சு எதனாலடா இப்படி இருக்க அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே ஹீரோவும் சொல்றான் எனக்கும் அவளுக்கும் நேத்து நைட்டு கொஞ்சம் சண்டே ஆயிடுச்சுடா அதனாலதான் ஒரே அப்செட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறான் இவன் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றான் அப்ப டியூக் சொல்றான் எனக்கு என்னவோ சென்னுக்கு வந்து உன் ஆளை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு தோணுதுரா அப்படின்னு சொல்றான் என்னடா சொல்றேன் நீ லூஸ் மாதிரி எதனா பேசுற அப்படின்னு சொல்றான் ஹீரோ இல்லடா எனக்கு அப்படிதான் தோணுது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ என்ன சொல்றான்னா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவனுங்க வந்து அவளை ஏதோ யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஏதோ ஒரு ரீசன்காக அதனால இவளை ஏமாத்துறாங்களோன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்றான் ஹீரோ சரிடா அதுக்குன்னு நீ அப்செட்டா இப்படியே சும்மா அதையே யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிருமா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பார்க்கணும் அவகிட்ட நீ பேசி பாரு அப்படின்னு சொல்றான் இல்லடா அவ பேசுறதுக்கே தயாரா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நானும் வந்து சைலண்டா வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் சரி ஓகே அப்படின்னா நான் ஃபைஃபை கிட்ட பேசுறேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்றான் நீ ஃபைஃபை கிட்ட பேசுறியா உனக்கும் அவளுக்கு எப்படா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு ஹீரோ கேட்கறான் அன்னைக்குதான் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ல வந்துட்டு நீங்க இங்க ரெண்டு பேரும் தனியா விட்டுட்டு போயிட்டீங்க இல்லையா சரி அப்படியே நானும் பேசி பழக்கம் ஆயிடுச்சு நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டோம் சரி அதெல்லாம் விடு நீ இன்னத்துக்கு என்ன கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க உனக்கு ஹெல்ப் வேணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுறான் டியூக் உடனே ஆ இல்ல இல்ல நீ பேசுற ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு அப்படின்னு ஹீரோவும் சொல்லி ஒத்துக்கிறான் அடுத்த அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபைவும் டியூக்கும் ஒரு கிளப்ல மீட் பண்றாங்க ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து கேட்கறான் என்ன சடனா ட்ரிங்க் பண்ண இன்னைக்கு கூப்பிட்டுட்டா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் சொல்றான் ஒண்ணும் இல்லப்பா ஆக்சுவலா வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்டான் அதான் என் ஃப்ரெண்டு உங்ககிட்ட நான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலான்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு டியூக் சொல்றான் சரி என்ன விஷயம் ரொம்ப பேசாம டக்குன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இல்ல அவளுக்கு என்னதான் பிரச்சனை எதனால சண்டை போடுறா அது மட்டும் இல்லாம இவன் கிட்ட எதுக்கு எல்லாத்தையும் மறைக்கிறா அப்படின்னு கேட்கும் போது உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றா ஆமா அவன் மட்டும் என்ன ஒழுங்கா அவன் என்னத்துக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு அவ்வளவு கோவமா ட்ரீட் பண்ணும் அது அவரோட தப்பு தானே நீ ஃபர்ஸ்ட் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு தான் அட்வைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ சொல்றா உடனே அதுக்கு வந்துட்டு டியூக் என்ன சொல்றானா இவ வந்து அவன் கிட்ட எல்லாமே பொய்யா சொன்னா அவனும் என்னதான் பண்ணுவான் இவ உண்மையை கொஞ்சமாச்சும் சொல்லி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியூக் சொல்றான் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து வெறும் அவளுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடையாது அவன் அந்த ப்ராஜெக்ட் கூட எமோஷனலா கனெக்ட் ஆயிருக்கா சோ என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் என்னவோ நானும் லீயும் அது அவளுக்கு பண்ணுவோம் அதை நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அவள் எதிர்பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறான் உடனே டியூக் சொல்கிறான் இவன் இதனால் எவ்வளோ அளவு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கான் தெரியுமா உங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லி டியூக் சொல்லும் போது அது தான் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுல்ல அவங்களுக்குள்ள அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறான் அதுக்கு டியூக் சொல்கிறான் அவன் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லையே அவன் வந்து ஜஸ்ட் சண்டை போட்டோன்னு தான் சொன்னான் அப்படின்ட்டு இவன் சொல்கிறான் இல்லையே அவன் என்கிட்ட பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுன்னு தானே சொன்னான் அப்படின்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறான் சரி ஏதோ ஒன்று நம்ம ரெண்டு பேரும் அவங்க கிட்ட பேசி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறா எனக்கு அவளை பார்க்கும் போது நிறைய வாட்டி பொறாமையாக இருக்கும் அவளுக்கு அது ஏமுன்னு ஒன்று இருக்குது கனவுன்னு ஒன்று இருக்குது ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லையே நான் ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இவன் சொல்லிட்டு இருக்கா உடனே அவன் சொல்கிறான் ஆமாம் நானும் என்னோட லைஃபும் அப்படி தான் கொஞ்சம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்கிறான் எங்கள் வீட்டை விட்டு நான் ஓடி வந்துட்டேன் நான் எப்படியாவது வந்து என்னோட லைஃப்பில் நான் என் சொந்த காலில் நிற்கணுன்றதுக்காக என் வீட்டை விட்டு ஓடி வந்துட்டேன் எங்கள் அம்மா என்ன
என்ன லீவ் கேட்குறான் என்ன இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்கும் போது நம்ம ரெண்டு பேருமே நேற்று ரொம்ப குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதை யோசித்து பார்க்குறேன் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து பயங்கரமாக குடிச்சிட்டு அதோ டியூக்கு வந்து பயங்கரமாக புலம்பிக்கிட்டே வரான் அதனால இவன் என்ன பண்ணுறான்னா பாத்ரூம் டப்பில் போட்டு ஃபுல்லாக இவனு நினச்சி விட்டுறான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு நமக்கு காட்டவும் இல்லை இவன் வந்து இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லவே இல்லை இவன் கிட்ட அதுக்குள்ளேயே இவனே என்ன சொல்கிறான்னா நான் பண்ணதுக்கெல்லாம் நானே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இவன் சொல்லிடுறான் உடனே இவன் சொல்கிறா இதை பார் நான் உன்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணலை நீ அதான் சொல்கிற உண்மையாவே சொல்றியா அப்படின்னு கேட்கறா ஆமா என்ன பண்றது நான் பண்ண தப்புக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஒத்துக்கிறான் சரி சந்தோஷம் அதுக்கு மேல உன் இஷ்டம் நம்ம வேலைக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ பாட்டு கேஷுவலா எழுந்து வேலைக்கு போறா இவன் பாக்குறா அடி எதுவுமே நடக்காத மாதிரி எப்படி இப்படி கேஷுவலா போற அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லுக் விடுறான் ஹீரோயின் கிட்ட வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கா ஹீரோயின் அடி பாவ் என்னடி சொல்ற ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்க மாதிரி தெரியல உனக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்லடி நாங்க ரெண்டு பேருமே கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உனக்கே தெரியும்ல நான் ஒருத்தன் கிட்ட கேம்ல ரொம்ப பேசிட்டே இருப்பேன்ட்டு அவன் தான் வந்து டியூக்கு அதனால அவன் தான் இவன் தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு இவனை கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றா சரிடி இருந்தாலும் நீ ஏதோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா சொல்லணும் டி குரு வந்து உன் கூட பிரேக்கப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லையா அவர் வந்து பிரேக்கப் ஆனா மாதிரி கூட யோசிக்கலையா அவர் உங்களுக்குள்ள ஏதோ சண்டை அப்படின்ற அளவு தான் அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அவர் தான் வந்து டியூக்க என்கிட்ட அனுப்பி உங்ககிட்ட பேச சொல்லியிருக்காரு அதனால நீ வந்து அவரை தப்பா நினைக்காத அன்னைக்கு நம்மளை அவர் பார்க்க வந்ததுக்கு கூட காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட ப்ராஜெக்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்திருக்காரு ஆனால் என்ன அவர் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டாரு ஸோ இப்போ நான் உன்னை வந்து எந்த வகையில ஃபோர்ஸ் பண்ணலை உனக்கே நீ என்ன தோணுதோ அதை யோசித்து பண்ணு ஜஸ்ட் நான் வந்து இதை உனக்கு கன்வே பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிறான் எங்க டியூக்கு மறுநாள் காலையில ஹீரோட ஆஃபீஸ்ல வந்து உட்காந்துக்கிட்டு தலையை புடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் டே உன்னை என்ன பண்ண சொல்லி அமிச்ச நீ என்னடா இந்த நிலைமையில வந்திருக்க அப்படின்னு ஹீரோ கேட்டுட்டு இருக்கான் இல்லடா அவங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நல்லா தான் போதான் சென் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கானா எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கானா அதெல்லாம் தான் சொன்ன அப்படின்னு உடனே நான் இதியாட உங்ககிட்ட பேச சொன்னேன் அப்படின்னு கேக்குறான் ஏ ஆமண்டா கரெக்ட் அவ வந்து நீ பிரேக்கப் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காளா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ டென்ஷன் ஆயிடுறான் இது பிரேக்கப் ஆடி நான் அப்படி எல்லாம் பண்ணவே இல்லடா அப்படின்னு சொல்றான் சரி புரிஞ்சிக்கிட்டா போயிட்டாங்க <laughs> சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்ட்டு நல்லா விசாரிக்கிற மாதிரி உங்க பண்ணிருக்காங்க அதை வந்துட்டு சென் கிட்ட காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அதே டைம்க்கு வந்து சென்னை யோசித்து பாக்குறான் அவனும் அவனோட பாஸும் பேசினது அப்ப உடனே இவன் சொல்றான் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து நான் சைன் பண்ணிட்டேன் சார் அவங்க மூணு பேரும் நமக்காக தான் இப்போ வேலை செய்ய போறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க பாஸ் என்ன சொல்றான்னா இந்த ப்ராசஸ் மட்டும் ஒழுங்கா போச்சு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்துருவேன் தயவு செஞ்சு இதுல எதுவும் சொதப்பிடாம ஒழுங்கா வேலையை பாரு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறமும் உன்னை வேலையில வச்சுக்கிறதுக்கே யூஸ் இல்லை புரியுதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறான் இவன் கிட்ட அதான் இவன் யோசிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் அப்ப சார் எப்படி சார் இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு லீ கேட்டுட்டே இருக்கான் அவன் அதையே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் தான் ஆ இல்ல இல்ல நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கீங்க சீக்கிரமாவே வேலை எல்லாம் பாக்குறீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா பண்ணுங்க நமக்கு டைமும் நிறைய இருக்கு காசும் நிறைய இருக்கு அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரிலாக்ஸா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப ஹீரோயினும் சந்தோஷமா இவனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றா எல்லாமே உன்னாலதான் சென் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா ஹீரோ வந்து வெளியில நின்று பாத்துறான் இதை அவன் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறான் டியூக் என்னவோ சொன்னா அவ்வளோ ரொம்ப ஃபீலிங்ல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபை ஃபை சொன்னான்னு சொல்லி ஆனா இவ பார்த்தா ஃபீலிங்ல இருக்க மாதிரி தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமா இல்லை இருக்கா அப்படின்ட்டு இவன் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இங்க இருந்து அப்படியே போயிடுறான் லீ மட்டும் பாக்குறான் ஈ குரு பாரு வந்தாரு அப்படியே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு சென்னு சொல்றான் இன்னைக்கு அவங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் இங்க சைன் பண்ண போறாங்க அதுக்கு தான் அவன் இங்க வந்திருக்கான்
அக்ரிமெண்ட் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ சைன் பண்ணுறாங்க ஹீரோ சைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவன் பாட்டில் கிளம்புறான் உடனே வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்குள்ளே போனால் எப்படி நாங்கள் இன்னொரு புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ தான் ரீபர்த்துன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட ப்ராஜெக்டை பற்றி பேசுகிறானுங்க உடனே ஹீரோவும் சரி என்ன தான் சொல்கிறான் கேட்போம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறான் அதுக்கு உடனே அந்த ஆள் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் வேணும்னா கூட ரீபர்த்து எங்கள் கிட்டே இருந்து வாங்கிக்கலாம் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பட் ஆனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் உங்களோட மற்ற எல்லா ப்ராஜெக்டையும் எங்களுக்கு கொடுத்துடணும் இப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்துடணும்னு கேட்குறான் ஹீரோ உடனே சிரிக்கிறான் சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறானா கனவில் கூட நீங்கள் எதிர்பார்க்காதீங்க என்னோட மற்ற ப்ராஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே உங்கள் கூட சைன் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இப்போது இருக்கிற இந்த பெட்டு ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நான் சைன் பண்ணியிருக்கேன் இது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நமக்குள்ளே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே சென்னோட பாஸ் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தா அவனுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறான் நம்ம ஹீரோயின் ரெடி பண்ணால் இல்லையா அவளோட ட்வின் சிஸ்டரை வச்சு அதே வந்து வச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அதை அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கேமாக ரெடி பண்ணியிருக்கான் என்ன மாதிரி கேம் அப்படின்னா செக்ஸ் சாட் பண்ணுற மாதிரி கேமாக ரெடி பண்ணிடுறான் அது பார்த்த உடனே ஹீரோக்கு பயங்கர ஷாக்கு அவன் சொல்கிறான் இது மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் அவள் பண்ணலையே நீங்கள் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே அந்த பாஸ் சொல்ல என்ன பண்ணி இப்படி கேட்குறேன் உனக்கே தெரியும் நீயும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஏன் நாங்களும் வந்து ப்ராஃபிட் என்ன வருது அப்படின்றத பார்த்து தானே செயல்பட முடியும் அவள் பண்ணுற ப்ராஜெக்டில் எங்களுக்கு பெருசாக ப்ராஃபிட் வராது இல்லை அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை கேமாக மாற்றி இல்லாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீரோக்கு செம்ம கோவம் வந்துடுது சரி ஓகே உனக்கும் ஒரு மூணு நாள் டைம் தர அந்த மூணு நாளுக்குள்ள நீ வந்து உன்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்றது என்கிட்ட சொல்லிட்ட அப்படின்னா நான் இதை கேமா மாத்த மாட்டேன் அப்படி இல்ல அப்படின்னா மூணு நாள் கழிச்சு இதை நான் கேமா தான் மாத்த போறேன் அப்படின்னு சொல்றான் ஹீரோ எதுவுமே சொல்ல நான் மூணு நாள் கழிச்சு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா அந்த இடத்த விட்டு வெளியில போயிடுறான் சென்னு பார்த்தா அப்படியே அவன் கையெல்லாம் முறுக்கிக்கிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் கோவமா ஏன்னா அவனுக்கே வந்து இது தெரியாது இந்த பாஸ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான விஷயத்த பண்ணிருக்கான் சென்னை சம கோவத்துல இருக்கான் உடனே சென் கிட்ட பேசுறான் இதை பாருப்பா நீ இதெல்லாம் பண்ண நினைக்கல அப்படின்றது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லாருமே வெளியில அவங்க <laughs> என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> 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 எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட முதல்லயே சொல்லி இருக்கணும் பட் என்ன பண்றது கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு அவங்க கைக்கு ப்ராஜெக்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றான் அதுக்கு ஹீரோ சொல்றான் அவ்வளவு ஒண்ணு லேட் ஆன மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவன் சொல்றான் ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் கிட்ட நடக்கிற ப்ராப்ளம் எதையுமே சொல்லல அவன் கம்பெனியே மொத்தமா எழுதி கேட்கறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எதையுமே சொல்லாம சரிவா நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போறான் அவங்க போகும்போதுதான் பார்த்தா டியூக்கும் நம்ம ஃபைஃபையும் ஒளிஞ்சிருந்து எட்டி பாக்குறாங்க ஃபைஃபை சொல்றான் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் அவகிட்ட எதையுமே இதை பத்தி சொல்லவே இல்லைல்ல நாங்க என்ன பண்ண போறோம் அவ 
அவர் எப்படி இதுலேருந்து வெளியில் வரப்போகிறானே எனக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவள் அடுறா உடனே இவன் என்ன சொல்லனா அப்படியே அவன் மேலே சாய்ச்சிக்கிட்டே நீ கவலைப்படாத நானும் அவனும் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதோட நைட்டு ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு வரா இவன் கேட்குற எதுக்கிட்ட இவ்வளோ குடிச்சிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னும் போது நான் இனிமேல் சாவிற வரைக்கும் உன் கூட ஃப்ரெண்டாகவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கா சரி சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து குளிச்சுட்டு பாடி நீ பாட்டுட்டு உளறிட்டே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி தர தர நிறுத்திட்டு போறா ஹீரோ வந்துட்டு டியூக்க காலையிலேயே கூப்பிட்டு வச்சு பேசிட்டு இருக்கா அவங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே வந்து டியூக்கே சொல்லிடுறான் என்ன கம்பெனி அவங்க கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு தானே நீ வந்திருக்க எனக்கு தெரியும் எனக்கும் ஓகே தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு டியூக் சொல்கிறான் இல்லை இருந்தாலும் நீ தானடா கம்பெனியே ஃபுல்லாக ரெடி பண்ண அப்படின்னு டியூக் கிட்ட கேட்குறான் ஹீரோ சரிடா இதுல எனக்கும் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் என்னடா சொல்ற இப்போ ஃபைஃபையா அப்படின்னு கேட்கறான் ஹீரோ உடனே அவனு சிரிக்கிறான் மறுநாளே அந்த கம்பெனி கூட மீட்டிங்க்கு போயிடறான் ஹீரோ ஹீரோ என்ன சொல்றான் அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்கு நீங்க வந்து அந்த ரீபர்ட் மொத்த காப்பி ரைட்டையும் வந்து எனக்கு கொடுத்துடணும் அதுல கொஞ்சமும் உங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஓகே அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றான் அதுக்கு சென் சொல்றான் இப்ப நாங்க கண்டிஷன் போடுற இடத்துல இருக்கோம் நீங்க கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ சொல்றான் சரி ஓகே நீங்க ஒத்துக்கலாம் ஒத்துக்காதீங்க ஏன்னா கண்டிப்பா இதுக்கு சைனே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொன்ன உடனே அந்த பாஸ் என்ன சொல்றான்னா கான்ட்ராக்டர் ரெடி பண்ண சொல்லு அப்படின்னு மட்டும் சொல்றான் ஹீரோ இன்னும் ஃப்ரெண்டும் நடந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது அப்பதான் அவர் நியூஸ் பாக்குறா நியூஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னா ஹீரோட கம்பெனியை வந்து சேல் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அதை பார்த்த உடனே அவன் எப்படி அவன் கம்பெனியை சேல் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அவனை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா போறேன் அவன் கம்பெனிக்கு போய் பார்த்தா ஹீரோ அங்க இல்ல மத்த எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க இவ்வளவு வருஷம் அவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ணாரு அதை எப்படி அவர் சேல் பண்ண வித் ஒத்துக்கிட்டாரு அப்படின்னே ஒண்ணுமே புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் அங்க குழப்பமா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஒரு பொண்ணு சொல்றா ஏதோ ஒரு பொண்ணுக்காக தான் மொத்தத்தையும் விற்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூமர் எல்லாம் இருக்கு அது என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஹீரோயினுக்கு அப்படியே தலையே சுத்தி போயிடுது நம்ம ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக எதுக்காக அவன் அவன் கம்பெனியே விற்கணும்னு அவ குழப்பத்துல இருக்கா அவளோட ஆபீஸ்க்கு திரும்பி போனா அங்க அவங்கள வெளியில அனுப்பிடுறாங்க உடனே வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க நம்மளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்ப வேலை முடிஞ்சதும் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்களோட ஆஃபீஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் அவனுங்க மாத்தி பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா அதை வந்து ஒர்க்கர்ஸ் பாத்துக்கிட்டு இனிமே இதை பார்க்க முடியாது போலடா எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நைட்டு கொஞ்ச நாள் நான் இதை தான் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு பேசுறானுங்க அப்ப கரெக்டா ஹீரோயினும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதை வந்து பாத்துறாங்க பார்த்த உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரே பெரிய பிரச்சனை பண்ணிடுறாங்க எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு ஒடிச்சு செம்மையா கலவரம் பண்ணிடுறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்துகிட்டு அப்ப அங்க சென் வரான் வந்த உடனே வந்து ஹீரோயினை பிடிச்சி கேட்கறான் உனக்கு உன்னோட வேல்யூவே புரியல உன்னோட ப்ராஜெக்டோட வேல்யூ என்னன்னே புரியல உன் கிட்ட போய் சொல்லு கம்பெனி எழுதி கொடுத்துட்டு கம்மனு போ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு பிடிச்சி சேர்த்து வெளில தள்ளி விட்டுறான் ஹீரோயின் பாட்டுட்டு தனியா அழுதுட்டே நடந்து போயிட்டு இருக்கா அவளுக்கு ஹீரோ சொன்னதெல்லாம் தான் ஞாபகம் வருது அவன் கிட்ட உஷாராரு அவன் மோட்டிவே நல்லது இல்லை அப்படின்னு எவ்வளவு சொன்னா இல்லையா அதுதான் நினைச்சு அழுதுட்டு இருக்கா போற வழியில கூஃபிய பாக்குறா கூஃபி ஏதோ வாங்கிட்டு போகுது போல அப்ப உடனே கூஃபி சொல்லுது என்ன நீங்க இங்க வந்திருக்கீங்க அவரை போய் பார்க்க போலியா உள்ள போலியா அப்படின்னு கேட்கும் போது அவனை எனக்கு போய் பாக்குறதுக்கான தைரியமே இல்ல அவன் எவ்வளவு அளவு சொல்லியும் அவனை நான் வந்து நம்பாம போயிட்டேன் அதுவே எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு கண்டிப்பா நான் அவன் மூஞ்சிலேயே முழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூஃபி கிட்ட சொல்லிட்டு இங்க இருந்து போயிடுறா அவ போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஹீரோவே திரும்பி பாக்குறான் ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயின் கூஃபி கிட்ட பேசியிருப்பா இல்லையா அந்த வீடியோ தான் பாத்துட்டு இருக்கான் அவ பேசின எல்லாத்தையும் இவன் கேட்டுடுறான் உடனே ஹீரோயினோட நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி பாக்குறான் பார்த்தா அவளோட நம்பர் வந்து ஒர்க்கே ஆகல அப்படின்னு வருது மறை நாள் காலையிலேயே ஃபைவ் ஃபைவையும் டியூக்கையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசிட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றான் அன்னைக்கு போனவ தான் அதோட எங்க கிட்ட எங்க இருக்கேன் ஏதுன்னு ஒண்ணுமே அவ எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல ஒரே ஒரு வாட்டி கால் பண்ணிட்டு நான் சேஃபா தான் இருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்னை யாரும் தேடாதீங்க கொஞ்ச ந
வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா ஹீரோ ஈவலுக்கு வந்து ஒரு ரோபட் நெக்லஸ் மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்திருப்பான் இல்லையா அதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்க இவ வேகமா வந்து பிடிங்கிற அம்மா எதுக்காக நீங்க சும்மா என்னோட பொருள் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இப்படி நோண்டி போட்டுட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க தொடாதீங்க அப்படின்னும் போது அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க ஏ பிளீஸ் பிளீஸ் எனக்கு ரோபோட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கெஞ்சுறாங்க பாவம் உடனே இவ சொல்றா நானே உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து இதை விட பெருசா அழகா ஒரு ரோபோட் வாங்கி தரேன் ஆனா இதை மட்டும் கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க கண்டிப்பா எனக்கு வாங்கி தருவியா எனக்கு வில்லன் ரோபோட் தான் வேணும் வில்லன் ரோபோட் வாங்கி தா அப்படின்னு கேக்குறாங்க சரி நாளைக்கே நான் வாங்கி தரேன் இன்னைக்கு வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போறேன் அவங்க சாப்பிடும் போது அதே மாதிரி கேட்டுட்டே இருக்காங்க எனக்கு பெருசா வாங்கி தருவியா எனக்கு வில்லன் ரோபோட் தான் வேணும் வில்லன் ரோபோட் வாங்கி தருவியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் கண்டிப்பா பெருசாவே வாங்கி தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் ஈரோ அவளோட நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்துட்டான் வந்துட்டு அவளோட போட்டோ காமிச்சு கேட்டு இருக்கான் இங்க எங்கன்னா பாத்தீங்களா இந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எல்லார்ட்டையும் விசாரிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும் போது ஹீரோயினே பாத்துடுறான் பாத்துட்டு அவ ஒளியறது இவனும் பாத்துடுறான் வேக வேகமா என்ன பண்றான்னா அவங்க வீட்டுக்கே போயிடுறா வேலைக்கு தான் வெளியில வந்தா இவனை பார்த்த உடனே பயந்துகிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள போய் கதவு சாத்திக்கிறா ஹீரோவும் கரெக்டா அந்த கதவு வண்டியை வந்து நின்னுறான் நீ உள்ள போனதை நான் பார்த்து பிளீஸ் கதவு தர தயவு செஞ்சு கதவு தர நான் உன்னை பார்த்தே ஆகணும் என்னால உன்னை பார்க்காம இருக்க முடியல எதுக்காக இப்படி நடந்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கத்துறான் அவன் சைலண்டாவே இருக்கா ரொம்ப நேரமா அவன் சொல்றான் நீ எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்ட உன்னாலதான் நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா அவங்க வந்து என்னோட கம்பெனி என்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு அவங்க நினைச்சிருக்காங்க அப்பனா நீ இல்ல அப்படின்னாலும் அவங்க வேற பிளான் பண்ணி என்கிட்ட இருந்து வாங்கிருப்பாங்க இத வந்து நீதான் காரணம் நினைச்சீனா நீதான் முட்டால் தயவு செஞ்சு கதவை தோற அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறான் அவன் என்ன சொல்றான்னா நான் இங்கதான் இருக்கேன் ஆமா ஆனா என்னால உங்களை பார்க்க முடியாது நான் இந்த குற்ற உணர்வோடையே உங்களை பார்க்கவோ இல்ல உங்க கூட வாழவோ என்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றான் இவன் கெஞ்சி கேக்குறான் தயவு செஞ்சு தர ஒரே ஒரு வாட்டி என்னை தொடர்ந்து வந்து பாரு அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றான் அவ ஒத்துக்கவே மாட்டுறா இது எல்லாத்துக்குமே நான் தான் காரணம் உங்களை இந்த அளவுக்கு நான் எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்திட்டேன் ஆனா இதுக்கப்புறமா வந்து உங்களுக்கு என்னால பேட் லக் வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு ஹீரோ சொல்றான் நான் நினைச்சேன் அப்படின்னா இதே மாதிரி கம்பெனி இல்லை இதை விட பெரிய கம்பெனியே வந்து உருவாக்க முடியும்னு உனக்கே தெரியும்ல என்னோட திறமையை நீ நம்ப மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் சரி நான் இவ்வளோ சொல்லி நீ வந்து என்னை நம்பவும் இல்லை என்னை ஏற்றுக்கவும் இல்லை இல்லை நான் திரும்பி போகிறேன் இதோட வரமாட்டேன் வந்து நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் உன்னோட திங்ஸ் வந்துட்டு நான் வாங்கினேன் இல்லையா உன்னோட ப்ராஜெக்டை அங்கே இருந்த எல்லா திங்ஸையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் வெளியில் வச்சுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் போன கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திங்ஸ் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இவன் கதவு துறைக்கிற பார்த்தா அவன் போகாம அங்கே தான் இருக்கான் அவனை பார்த்த உடனே கதவு மூட போறான் இவன் கையை நல்லா உள்ள விட்டுட்டான் இவனும் கையை நசிக்கிறான் அதை பார்த்த உடனே பயந்து உடனே இவன் கதவு துறந்து பதறி போய் உனக்கு அடிபட்டுடுச்சா உனக்கு அடிபட்டுடுச்சா அப்படின்னு கேட்கறான் அதுக்குள்ள இவன் வந்து அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறான் அவள நான் உன்னை பார்த்துட்டேன் நான் இதுக்கப்புறம் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேன் நான் உன்னை பார்த்துட்டேன் எனக்கு அதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கட்டி பிடிச்சிட்டு கதறிட்டு இருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் கையை காட்டு உனக்கு அடிபட்டுருச்சா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே அப்படினா கிளம்பு அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லை இல்லை ஐயோ எனக்கு இப்போ தான் ரொம்ப வழி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதே டைமுக்கு அவங்க அம்மா அங்கே வந்துடுறாங்க வந்த உடனே யார் இது யார்கிட்ட நீ பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீரோ ஹலோ ஆண்டி அப்படின்னு சொல்கிறான் ஓ நீ சொன்ன எனக்கு வில்லன் ரோபோட் வாங்கி தரேன்னு நீ வாங்கிட்டு வந்துட்டியா ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பரவாயில்ல நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐ ஜாலி வில்லன் ரோபோட் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சந்தோஷப்பட்டு உள்ள கூப்பிட்டு போறாங்க இவனும் ஜாலியா இதுதான் சான்ஸ்னு உள்ள போயிரா இவ கத்துற அம்மா இல்லம்மா சொல்றது கேளுமா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கா உடனே இவங்களும் கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஐயோ நீ காமிச்சு இல்லையா எனக்கு குட்டி ரோபோட் அதே மாதிரி பெரிய ரோபோட்டா இருக்கு இது ஆனா அதே ரோபோட் மாதிரி இருக்கு எப்படி சொல்லிட்டு இவங்க கேக்குறாங்க இவனுக்கு எதுவுமே புரியல இருந்தாலும் அப்படியே சைலண்டா இவன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் உடனே இவ சாப்பாடு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறா இவ சாப்பிடும் போது சொல்றா சீக்கிரமா சாப்பிட்டுட்டு தயவு செய்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்றா நீ எதுக்கு வந்து அவனை திட்டிகிட்டே இருக்க
எப்படி வெளியில போறது நான் இன்னைக்கு மட்டும் இங்கேயே தங்கிக்கிட்டுமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஐ ரோபோ இன்னைக்கு என் கூட இருக்க போது சூப்பர் அப்படின்னு அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுது இவ கத்துற என்னத்துக்குமா சும்மா தேவையில்லாம இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது சரி சரி நீதான் எல்லா செலவையும் பண்ற நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கே ரொம்ப வாங்கி கொடுத்துட்டு என் கூடயே இருக்க கூடாதுன்னு நீ சொன்னா எப்படி அப்படின்றாங்க அவங்க நைட்டு ஹீரோ என்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தா ஹீரோனோட ரூம்ல கூட்டிட்டு வந்து விடுறா இந்த ரூம்ல நீ தூங்கிக்கோ நான் போய் எங்க அம்மாவோட ரூம்ல தூங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றா உடனே அவன் அந்த டைம்க்கு கரெக்டா அந்த நெக்லஸை எடுத்து பாக்குறான் இதை நீ தூக்கி போட்டிருப்பேன்னு நினைச்ச நீ இன்னும் இதை வச்சுட்டு இருக்கியா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது ஹீரோன் சொல்றான் அதை போய் எப்படி நான் தூக்கி போட்டுருவேன் அவ்வளவு வேல்யூவான பொருளை போய் தூக்கி போடுவாங்களா அண்ணா அப்ப உங்க அம்மா வந்து இதை பார்த்துட்டு தான் நான் ரோபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களா இது மாதிரியா இருக்கு நான் பாக்குறதுக்கு உனக்கு உங்க அம்மாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கேட்கிறான் உடனே அவ சிரிச்சிடுறா அப்பாடா இப்பயாவது சிரிச்சு அதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் உடனே அவ சொல்றா சரி சரி நீ தூங்கு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ போகும் போது இவன் நடுவில் கையை வைக்கிறான் தயவு செஞ்சு ஓடி ஒழியாத அப்படின்னு சொல்றான் அப்பதான் பார்த்தா அவன் கையில நல்லாவே அடிபட்டிருக்கு அது பார்த்த உடனே சரி சீக்கிரம் வா நான் உனக்கு மருந்து போட்டு வர்றேன் அப்படின்னு கூப்பிடுறான் மருந்து எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுட்டு அவன் என்ன சொல்றான்னா நீ இங்கேயே கூட படுத்துக்கோ உனக்கு எங்க படுக்கணுமோ எங்க வேணாலும் தூங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் எழுந்து போக போறா போகும்போது உடனே இவன் என்ன பண்ணனா அவ கையை பிடிச்சி இழுத்து பக்கத்துல படுக்க வச்சுக்கிறான் தயவு செஞ்சு இப்ப ஓடாத எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு எப்ப என்னை விட்டுட்டு நீ வந்தியோ அந்த நாள்ல இருந்து நான் இன்னும் தூங்கவே இல்லை உன்கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் காது ரிப்ளை வராதா ஒரே ஒரு போன் கால் வராதான்னு நான் தேடி தேடி உன்னை அலைஞ்ச நாள் இருக்கு பத்தியா அது எனக்கு அவ்வளோ டயர்டா கொடுத்துது அதனால இந்த வாட்டியாவது என்னை தூங்க விடு கொஞ்சம் நானு ஃபை ஃபை லீ எல்லாருமே வந்து உன்னை எவ்வளவு மிஸ் பண்ணா தெரியுமா அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா நீ இல்லாம உனக்குதான் எதுவுமே தெரியல நீ இங்க நிம்மதியா இருக்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்லிக்கிட்டே அப்படியே பேசிக்கிட்டே அவன் பக்கத்துலயே தூங்கிடுறான் அவன் தூங்கின உடனே இவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஆபீஸ்லயே இவளோட திங்ஸ் இவளோட ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்தா இல்லையா அந்த ப்ராஜெக்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் இவன் எடுத்துட்டு வரான் எடுத்துட்டு வந்த பிறகுதான் இவன் என்ன பண்றானா இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இவளோட போனை ஆன் பண்றான் அப்ப பார்த்தாதான் லீவ்ல இருந்து ஃபைஃபை ல இருந்து எல்லாரும் இவளுக்கு மெசேஜ் பண்ணது எல்லாம் வருது நீ எதுக்காக எங்க கிட்ட இருந்து இப்படி ஓடி ஒளிர உன்னை நாங்க ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீயும் ரொம்ப மெசேஜ் அமைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஹீரோட மெசேஜ் எல்லாம் வருது ஹீரோ அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவன் மெசேஜ் அமைச்சிருக்கான் இதை பார்த்த உடனே வாழ ஆரம்பிச்சிடுறா இவ இதை எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு அப்படியே அவளும் தூங்கிட்டு இருக்கான் அவங்க அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவளுக்கு போத்தி விட்டுட்டு போறாங்க அந்த டைமுக்கு அவங்க அதை எதையோ தட்டி விட்டுறாங்க பார்த்தா அந்த பொண்ணோட உருவம் அங்க வந்துடுது இவ ப்ராஜெக்ட் ஓபன் பண்ணி பாத்துட்டு இருந்தா இல்லையா அந்த ட்வின்ஸ் சிஸ்டரோட உருவம் வந்துட்டு அது பார்த்து அவங்களும் பயந்துடுறாங்க என்னடா இது சடனா வந்துருச்சேன்னு அதோட மறுநாள் காலையில ஹீரோயின் தான் எழுந்துக்கிறத காட்டுறாங்க அப்ப அவ பார்த்தாலுமே அந்த டிஸ்பிளே அங்க ஓடிட்டே இருக்கு அதை பார்த்துட்டு அவளே டென்ஷன் ஆயிடுறா வீடு பூராவும் போய் தேடுறான் பார்த்தா அவங்க அம்மாவை எங்கேயுமே காணும் அவளும் ஃபுல்லா தேடிட்டா கரெக்டா ஹீரோ எதிர்க்க வரா ஹீரோ கிட்ட சொல்றா இந்த மாதிரி என்னோட ரூம்ல அம்மா வந்திருக்காங்க போல அதை பார்த்துட்டு அவங்க எங்க போனாங்க என்ன எதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ கிட்ட சொல்றான் ஹீரோ சொல்றான் சரி நீ பக்கத்துல எங்கன்னா தேடி பாரு நான் போய் இங்க பக்கத்துல எங்கன்னா சர்வைலன்ஸ் கேமரா இருந்ததுன்னா அதுல போய் பாக்குறேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்றா அவ்வளவு எல்லா இடத்துலயும் தேடி முடிச்சுட்டு அவங்க பழைய ஸ்கூலாண்ட வந்து பாக்குற அம்மா உங்களுக்கு ஒண்ணு ஆகல இல்ல என்னம்மா எதுக்கு இங்க நிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறா அவங்க எல்லாம் இனி யாரு என்ன விடு நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியல என் பொண்ணுக்காக நிக்கிறேன் பொண்ணு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வருவா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்கூல் ஏட்டி பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்பதான் வந்து நடந்ததை காட்டுறாங்க சின்ன வயசுல இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுல இருக்கும் போது அவங்க அம்மா வேலைக்கு போறாங்க அப்ப சொல்லிட்டு போறாங்க வெளியில ரெண்டு பேருமே போக கூடாது எந்த காரணத்து கொண்டும் அவளை நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க விடு ஏன்னா அவளுக்கு நாளைக்கு ஆப்ரேஷன் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணணும் அதனால அவளை பத்திரமா பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டு போறாங்க அதோட பார்த்தா அவங்க திரும்பி வரும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த குழந்தை செத்துடுது அப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹீரோயினை தான் புடிச்சு திட்டுறாங்க நான் அவளை பாத்துக்க சொன்னல அவளை கொண்டு
இவ வந்து மாத்தி நான் தாம்மா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க கட்டி புடிச்சு அடுவுறாங்க வந்துட்டியாடா செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த சீன்லயே பிரசன்ட்ல பேசிட்டு இருக்க அம்மாவையும் பொண்ணையும் காட்டுறாங்க இப்ப வந்து ஹீரோயின் என்ன சொல்றா அப்படின்னா நான் ஜியாங் ஹீ ஹீ இல்லம்மா நான் ஜியாங் ஹேன்மா உங்களோட பாசை எனக்கும் கொஞ்சம் தேவமா நான் அவளை சரியா பாத்துக்கல அது என்னோட தப்பு தான் அன்னைக்கு நான் அவளை வெளியில விட்டுருக்க கூடாது என் தப்பு தான் தயவு செஞ்சு என்னையும் மன்னிச்சிருங்கம்மா அப்படின்னு சொல்றா உடனே அவங்க அம்மாவும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்களும் அழ ஆரம்பிச்சிடறாங்க நான் அவ போயிட்டா ஆனா உன்னை பாத்துக்காம விட்டுட்டேனேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கட்டி புடிச்சு ரெண்டு பேரும் அழுதுட்டு இருக்காங்க ஹீரோ கரெக்டா வரா ஒரு வழியா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறாங்க கூட்டிட்டு வந்து நான் மாத்திரை கொடுத்து தூங்க வச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு அவங்க எழுந்துக்க மாட்டாங்க தூங்குவாங்க நம்ம வெளியில போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோ கிட்ட அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஹீரோ கிட்ட ஹீரோயின் எல்லாத்தையுமே சொல்றான் நீ கேட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நானும் எங்க அம்மாவும் பேசிட்டு இருந்தது உண்மைதான் என்னோட பேரு ஜியாங் ஹி கிடையாது நான் ஜியாங் ஹேன் நான் தான் வந்து என் தங்கச்சை ஒழுங்கா பாத்துக்காம விட்டுட்டேன் எங்க அம்மா சொல்லிட்டு போனாங்க அவளை வெளியிலேயே அனுப்பாது அவளுக்கு மறுநாள் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஆனா சின்ன வயசுல எப்பயுமே அவளுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால அவ எங்கேயும் போக மாட்டா நான் மட்டும்தான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வருவேன் என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அவ ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு ஒரு ஒரு நாள் ஆசைப்படுவா நான் இன்னும் சின்ன பிள்ளைன்றதுனால எனக்கும் தெரியாம அவ ஆசைப்படுறான்ட்டு அவளை அன்னைக்கு நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டேன் அதோட ஈவினிங் அவ திரும்பி வரும் போது அங் ரோட்லயே என் கண் எதிர்க்க மயங்கி விழுந்து சேர்த்துட்டா அப்படின்னு மொத்த கதையும் இப்பதான் சொல்லி முடிக்கிற ஹீரோயின் அதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட ஐடென்டியே வந்து என்னோட சிஸ்டரோட ஐடென்டியா நான் மாத்திக்கிட்டேன் இந்த ப்ராஜெக்ட நான் முடிச்சேன் அப்படின்னா எங்க அம்மா அதுக்கப்புறம் என்னையும் ஆனா ஏத்துப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் ஆனா அதுக்கும் இப்ப வழி இல்லாம போயிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றா ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிறான் தயவு செஞ்சு இன்னமும் நீ குழப்பிக்காத இது உன்னோட ஃபால்ட் இல்ல அந்த வயசுல நீயுமே சின்ன குழந்தைதான் சோ எல்லாத்துக்கும் நீ தான் காரணம் நீயே எதுக்கு குழப்பிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றான் நான் உன்னை ரொம்ப காயப்படுத்திட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் உன்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் நானும் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேல உனக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்ல தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி எழுத்து எழுத்து பிடிச்சி கட்டி பிடிக்கிறான் உன்னை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இவ்வளவு அசால்ட்டா என்ன போ போன்னு துரத்தி விட்டு உனக்கு மனசாச்சே இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறான் ஆமா எனக்கு மனசாச்சு இல்ல தயவு செஞ்சு இப்பயே கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி திட்டிடுறா உடனே அவனு அவ்வளவுதானே சொல்ற சரி ஓகே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறான் அப்ப சொல்ற எனக்காக ஃபை ஃபை கிட்டையோ லீ கிட்டையோ நான் நல்லா இருக்கேன்னு மட்டும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் இவன் சொல்றான் அதை நீ ஏன் சொல்ல நான் ஏன் சொல்லணும் நீ எப்போ போறியோ அப்போ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீ சொல்லிக்கோ என்னால் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணானா பக்கத்து வீட்டுக்குள்ள போய் நுழையிறான் இவ கத்துறா இங்க எங்க போற நீ இந்த டைமுக்கு யாருன்னா எதுனா சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே பின்னாடி வரா அப்ப அவன் சொல்றான் இது என்னோட வீடு இதை நான் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீ இங்க இருந்து கிளம்புற வரைக்கும் நீ என் கூட திரும்பி என் கூட வர வரைக்கும் நான் இங்கேயே தான் இருக்க போறேன் நீ என்ன பண்றியோ அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்க போற புரியுதா நான் எங்கேயுமே போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அப்படியே நின்று ஹீரோ ஒருத்தான் <laughs> <laughs> சீக்கிரம <laughs> கிளம்பிப்போம் போது 
உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கறான் மரியாதையா அந்த சாவி கூட எழுந்து வெளில கிளம்புன்னு சொல்லிட்டு சாவியை பிடிங்கி வெளில தொத்தி விட்டுறா மறுநாள் வேலை முடிச்சுட்டு வரா அப்பவும் இவன் உள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கான் இப்ப எப்படி உனக்கு சாவி கிடைச்சது அப்படின்னு கேக்குறா அன்னைக்கு அவங்க ஒரு நாள் கொடுத்தா போதாத எனக்கு நான் நிறைய செஞ்சு வச்சுட்டேன் உன்னால என்கிட்ட இருந்து கீ எல்லாம் வாங்கவே முடியாது கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்றான் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அம்மாவும் பையனும் உட்காந்துக்கிட்டு மோமோஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவ வர இவ வந்த உடனே சரின்ட்டு விட்டுடுறா இவன் ஏதோ அவங்க அம்மா கிட்ட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறான் அதே மாதிரி அவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிரிக்கிறாங்க சந்தோஷமா இருக்காங்கன்றதுனால அவளும் விட்டுடுறான் ஹீரோயினும் வந்து உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கா அப்ப இவன் என்ன பண்றானா மாவு எடுத்து அவ மூஞ்சில தடவி விட்டுடுறான் அவளா அப்படியே பாத்துட்டு நிக்கிற என்ன பண்ண நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள அவங்க அம்மா சொல்றாங்க நீ எப்படி என் பொண்ணு மூஞ்சில தடவுல நான் தான் தடவுவேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் தடவுறாங்க இவளுக்கு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது அவங்க அம்மா அவ கூட விளையாடினதே இல்லை இல்லையா அதனால ஹீரோ தான் எல்லாமே குக் பண்ணியிருக்கான் உட்காந்து மூணு பேருமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஹீரோயினுக்கு வந்து பயங்கரமாக பிடிச்சிருக்க அந்த டிஷ் அவளோட ஃபேஸ் எல்லாம் மாறி போயிடுது ஹீரோ கேட்குறா என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னும் போது இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட் ஆயிடுறா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே வெளியில் உட்காந்து பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்காங்க அப்ப பேசிட்டு இருக்கும் போது ஹீரோ கிட்ட வர சொல்றா அந்த டிஷ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது எங்க அம்மாக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போறியா ரெசிபியும் எழுதி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அப்பப்ப பாத்துக்கிட்டு செய்வாங்க அவங்க மறந்து போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்றா இவன் உடனே சொல்றான் அதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்றான் ஏன் இப்படி பேசுற அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா அதுக்கப்புறம் அம்மாவும் பொண்ணும் நீங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுப்பீங்க என்னோட ஞாபகமே உங்களுக்கு வராது இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் வேலையை முடிச்சுட்டு ஹீரோயின் உள்ள போகும்போது இவன் வந்து பேசுறான் இது பாரு இது வரைக்கும் நானும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அட்மாஸ்பியரை பார்த்ததே இல்லை உன் கூட இருக்கும் போது உங்க அம்மா கூட இருக்கும் போது தான் எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இவளும் ஓரளவு சமாதானம் ஆன மாதிரி பேசுறான் உடனே ஹீரோ இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கிஸ் பண்ற மாதிரி கிட்ட போறான் கரெக்டா அவங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க நீ எங்க போயிட்ட அப்படின்னு ஒண்ணு எதுவும் வந்துட்டேமா அப்படின்னு போறாங்க <laughs> அப்ப ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தா இவ காலையில அர்ஜென்ட் அர்ஜென்டா வேலைக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கான் அந்த டைமுக்கு ஹீரோ நான் பாத்துக்கிறேன் இப்போ டைம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றான் இவளும் கிளம்பி வெளியில வரா அங்க பார்த்தா சென்ன வந்து நின்றுட்டு இருக்கான் அவ உடனே சொல்றான் நீ மன்னிப்பு கேட்க தான் வந்திருக்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அது யூஸ்லெஸ் நீ இங்க இருந்து கிளம்பிடு ஏன் அப்படின்னா எனக்கு உன்னை மன்னிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எனக்கு மன்னிக்கிற மனசும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் இவன் உடனே சொல்றான் கரெக்டு தான் நான் மன்னிப்பு கேட்க தான் வந்தேன் ஆனா அதை விடவும் ஒரு முக்கியமான உண்மையை உன்கிட்ட சொல்ல வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ யாருன்னு சொல்லி பயங்கரமா <laughs> அப்ப அந்த டைம்க்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு காட்டுறாங்க இவன் வந்து அவளை பாக்குறதுக்கு போகும் போது நாலஞ்சு பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவனை போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறானுங்க அதனால இவனால டக்குன்னு போக முடியல அவளை பாக்க அவளை ஆம்புலன்ஸ்ல கூட்டிட்டு போகும் போதுதான் கரெக்டா இவன் வரான் ஸோ அவளோட இறப்புக்கு வந்து நான் தான் மொத்த காரணமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்கான் இவளுக்கு என்னடா சொல்றதுன்னு தெரியல நம்ம காரணம் தேட ஆரம்பிச்சா நம்ம எல்லாரும் காரணம் மட்டும்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்க முடியும் நடந்தது நடந்துச்சு தயவு செய்து விட்டுட்டு போய் உங்க வேலையை பாரு அப்படின்னு இவன் சொல்றான் உடனே அவன் சொல்றான் நான் எதுக்காக சைலண்டா இருந்தேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவனோட எல்லா ப்ரூஃபையும் எடுத்து அவனை வேலையை விட்டு மொத்தமா அனுப்பணுன்றதுக்காக தான் நான் சைலண்டா இருந்தேன் அவனை வேலையை விட்டு நான் அனுப்ப போறேன் தயவு செஞ்சு உன்னோட ப்ராஜெக்டை வந்து நல்லபடியா கண்டினியூ பண்ணு அப்படின்னு கேக்கு இனியும் ஒரு நாள் நான் அந்த ப்ராஜெக்டை செய்ய மாட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து செக்ஸ் சாட் பண்ணுற ரோபோட் மாதிரி எங்க அக்காவை ஆக்கிட்டீங்க இதுக்கப்புறமும் நான் வந்து அதை பண்ணுவேன் நீ எந்த நினைப்ப வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து என்கிட்ட கேட்குற அப்படின்னு இவ திட்டுறா இவன் சொல்கிறான் எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லைன்னு நினைக்கிறியா நான் அதுக்காக தான் இவ்வளோ நாளுமே வந்து என் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு சைலண்டாக இருந்தேன் இப்போ அவன் வேலையை விட்டு போகிறான் இப்போ நீ தாராளமாக வந்து உன்னோட ப்ராஜெக்டை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கூப்பிட்றான் இவன் என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக பார்க்குறான் இவன் கையை பிடிச்சி நில்லு நில்லு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கான் அதுக்குள்ளே ஹீரோ வந்து ஓங்கி மூஞ்சிலே ஒரு குத்து விடுறான் இவன் குத்துன வேகத்துக்கு வேகமா போயிட்டு அங்க ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி படைசு இருக்கு அதுல போய் இடிச்சிடறான் அது நல்ல கீழே விழுந்த உடனே அதுல இருந்து ஒரு லெட்ட
உயிரோட இருந்த நீ தான் இதை படிக்கிற அப்படின்னா நீ வந்து இதுக்கப்புறம் ஒரு நாளுமே வந்து கஷ்டப்படாம சந்தோஷமா வாழணும் எவ்வளவு வலிய பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு வலிய இந்த நாள் வரைக்கும் நீ பாத்துட்ட உனக்காகவே உன் தங்கச்சும் உன் அம்மாவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள நல்லபடியா பாத்துக்கோ இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மதியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வச்சுக்கிட்டு நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படி இல்ல நான் இறந்துட்டேன் நீங்க வேற யாருன்னா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு என்ன பத்தி கவலைப்படாம உங்க லைஃப் நீங்க நிம்மதியா வாழணும் அதை பார்த்து தான் நானும் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் லெட்ரு எழுதியிருக்கா அதை பார்த்த உடனே ஹீரோயின் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டுருக்கா உடனே சென் கிட்ட சொல்கிறா இவ்வளோ நாள் வரைக்குமே வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் அவள் சாவுக்கு நீ தான் காரணம் நான் தான் காரணம்னு மாறி மாறி நினச்சி நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக அவளோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சே இருக்கா அது நம்மளை பார்க்கும் போது தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறமாவது நீ ஒழுங்காக நல்லபடியான உன்னோட வாழ்க்கையை வாழப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுறா இவனும் உட்காந்து பயங்கரமாக கதறி கதறி அழுதுட்டுருக்கா ஏன்னா இவனுமே இந்த நாள் வரைக்கும் என்ன நினச்சிருக்கானா நம்ம தான் அவள் சாவுக்கு காரணம் ஆயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இவன் ஃபீல் பண்ணியிருந்திருக்கான் மறுநாள் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்துட்டு அவளோட கல்லறைக்கு போயிருக்காங்க அங்கே நின்று ஹீரோயின் பேசுகிறா நீ சொன்ன எல்லாமே உண்மைதான் அந்த லெட்டரில் நான் இது நாள் வரைக்கும் நிம்மதியான வாழ்க்கையே வாழலை நான் என்னோட குற்ற உணர்வோடைய தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த லெட்டர் படித்ததுக்கப்புறம் இனிமேல் அந்த மாதிரி நான் வாழ மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நான் கண்டிப்பாக வாழ்வேன் இதுதான் என்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் உன்னை பார்க்க வரும்போது இவன் கூட தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே ஹீரோவும் சொல்கிறான் உன்னோட சிஸ்டரை நான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் எதிர்க்க சென்னும் வந்து நிற்கிறான் இவங்க போகும்போது அப்போ வந்து இவ சொல்கிறான் இதுக்கப்புறமாவது அவளை நிம்மதியாக வழி அனுப்பி வைப்போம் நீ வந்துட்டு நல்லபடியாக பேச அவகிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் போய் சென்னும் பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தா இது வரைக்கும் நீ மட்டும்தான் என் லைஃப்பில் ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃப்ரெண்டு யாரையுமே சேர்த்துக்கவே பிடிக்கல ஏன் அப்படின்னா ஒன்று நான் தான் கொண்டுட்டணும் அப்படின்ற குற்ற உணர்வுலேயே தான் இந்த நாள் வரைக்கும் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் பட் இனிமேல் அது கிடையாது அந்த நாளில் இருந்து இது வரைக்கும் நான் மிஸ் பண்ண வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ போகிறேன் உனக்கும் சேர்த்து நான் வாழ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் சொல்லுவான் மறுபடியும் ஹீரோயையும் ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க நான் உன்னை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் அப்படின்னு ஹீரோ சொல்கிறான் அப்படியா ஓ சந்தோஷம் அப்படின்னு ஜாலியாக சிரிச்சுட்டே வரா என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தா இவளோட ஒரிஜினல் நேம்லேயே எல்லாத்தையுமே மாற்றி கொடுத்துருக்கு இவன் அந்த ஐடி கார்டெல்லாம் பார்த்து அழுதுகிட்டே இருக்கா இவன் உடனே சொல்கிறான் இனிமேல் நீ நீயாகவே வாழு அப்படின்னு சொல்கிறான் இவளுக்கு அழ தாங்க முடியல கதறி கதறி அழுறா உடனே வந்துட்டு அவன் சொல்கிறான் இதுக்கு என்கிட்ட ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கோட்டை விரிச்சு காட்டுறான் நீ வந்து எனக்குள்ள ஒளிஞ்சிக்கோ அப்ப யாருக்குமே தெரியாது நீ அழற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அவளை அப்படியே கிஸ் பண்றான் அன்னைக்கு நைட்டே ஹீரோ ஹீரோ இன்னும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ட்ரிங்க் பண்ணிட்டே பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோ என்ன சொல்றான் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் வந்திருக்காரு அவர் எப்பயுமே ஃபாரின்லயே தான் இருப்பாரு இப்பதான் இங்க வந்திருக்காரு சோ நீ கொஞ்சம் ஒத்துழிச்சுனா நம்ம போய் உங்க அம்மாவை காமிச்சுட்டு கூட திருப்பி இங்க வந்துடலாம் அப்படின்னு இவன் சொல்றான் உடனே இவ புரிஞ்சுக்கிறா இவ உடனே என்ன சொல்றானா நான் அவ்வளோ செல்ஃபிஷா இல்ல நீ கவலைப்படாத நம்ம திருப்பியும் அங்கேயே போயிடலாம் அம்மாவையும் கூட்டிட்டே போயிடலாம் நம்ம எனக்கு நல்லாவே தெரியும் டியூக்கு உன்னோட தேவை அதிகமா இருக்கு நீ எனக்காக தான் இங்கேயே உன் வேலையை விட்டுட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போலாம் சோ நாளைக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் எழுந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு நம்ம கிளம்பணும்னா எல்லாமே எடுத்து வைக்கணும் அதனால நீ போயிட்டு இப்பயே தூங்க ஆரம்பி உன்னோட ரூம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அனுப்புறா உடனே இவன் சொல்றான் நான் வேணா இன்னைக்கு உன் கூட இங்கேயே இருக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்கறான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோ என்ன சரி அப்படின்ற மாதிரி சிரிக்கிறா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமே அங்க ஒரு குட்டி ரொமான் சீன் இருக்கும் அதோட மறுநாள் ஹீரோவும் ஹீரோயினும் திரும்பி வந்துடுறாங்க வந்த உடனே ஃபை ஃபைவ் லீயோ ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஓடி வந்து கட்டி போடிச்சுக்கிறா நீ எதுக்காக என்ன விட்டுட்டு போன எதுக்காக நீ இப்படி என்ன ஏமாத்திட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா நான் பண்ணதுதான் தப்ப இனிமே நான் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணவே மாட்டேன் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடுச்சு நீங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கு லீவ் சொல்றான் எனக்கு கூட வேலை கிடைக்காம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் தெரியுமா நம்ம ப்ராஜெக்ட மறுபடியும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே இவ்வளவு சொல்றா கண்டிப்பா நான் அந்த ப்ராஜெக்ட பண்ணி முடிக்காம விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சந்தோஷமா கட்டி பி
ஹியூமன்றத புரிய வைக்கணும் அதனால நீ இனிமே எப்பயுமே ஆனாவே இரு அப்படின்னு சொல்றாரு இவரு அதுக்கு அடுத்து என்ன காட்டுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சென்னோட பாஸ் இருந்தா இல்லையா அவன் வந்து சென் கிட்ட பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான் உண்மையாவே சொல்லி நீ தான் இந்த வேலையை பண்ணியா நீ தான் என்ன இப்படி வந்து நம்ப வச்சு குத்துனியா முதுகுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கேக்குறான் உடனே சென் சொல்றான் நீ பண்ண விஷயத்துக்கெல்லாம் இது எவ்வளவு கம்மி தான் அதனால நீ கையை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் என் ரூம் விட்டு வெளியில போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரத்தி விட்டுறான் ஆனா இருந்தாலுமே சென்னுக்குமே இங்க வேலை செய்ய பிடிக்கல என்னதான் இருந்தாலும் அவளோட ப்ராஜெக்ட் அப்படியே கெடுத்துட்டான் இல்லையா இவனும் சேர்ந்து தானே பண்ணா அதனால ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் வச்சுட்டு வெளியில போயிடுறான் இவனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேருமே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஃபைஃப் என்ன சொல்றான்னா நீ வந்த உடனே நான் உன்னை டிசப்பாயின் பண்ண கூடாதுன்னு தான் சொல்லல என்னால இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தோணலடி உண்மையை சொல்லணும்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து பெஸ்டா அதுல இருந்தீங்க எனக்கு அது அளவு ஈடுபாடே இல்ல அதுல நான் வந்து இனிமே ஒரு கேமர் ஆகலாம் அப்படின்றதுல தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இப்படி எல்லாம் சொன்னா உன்னை மன்னிச்சிருவோம் நீ நினைக்கிறியா நீ பெரிய ஹோட்டல்ல கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட் வெய்யி அதுக்கப்புறமா நாங்க உன்னை மன்னிச்சிடுறோம் அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றா உடனே லீ சொல்றான் ஆமா ஆமா அது சும்மா இல்ல ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ட்ரீட் கொடுக்கணும் அப்பதான் மன்னிப்பா அப்படின்னு சொல்றான் ஏ ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன புரிஞ்சுக்கணதுக்கு அப்படின்னு அவ சொல்றா உடனே அதுக்கு வந்து ஹீரோயின் சொல்றா உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீ செஞ்சினா மட்டும்தான் அதுல உன்னால சக்சஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது லீயும் சொல்றான் ஆமா கரெக்ட் தான் சோ இனிமே உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீ செய்ய எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் செய்யறேன் இனிமேவாவது உன் கூட வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருப்பேன் அது வரைக்கும் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ட்ரீட் கொடுக்கறதுக்காக கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அப்ப உடனே எல்லாம் கிண்டல் பண்றாங்க இது ஒன்னும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலே கிடையாது இது என்ன ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எங்களை ஏமாத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடனே வந்து அதுக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்றேன் அடுத்த வாட்டி டியூக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ட்ரீட் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுறா ஃபைவ் ஃபைவ் குடிக்க போகும் போதெல்லாம் பிடுங்கி பிடுங்கி டியூக்கே குடிச்சிட்டு இருக்கான் ஏன்டா இப்படி பண்ற அப்படின்னு கேட்கும் போது அவகிட்ட மட்டும் சைலண்டா சொல்றான் லாஸ்ட் டைம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல என்ன ஆச்சு நமக்குள்ளன்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் நீ நிறைய குடிக்காத தயவு செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனே எல்லாத்தையும் குடிச்சிடறான் அதுக்கு உடனே ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட சொல்றா அவளே பரவாயில்ல ஓரளவாவது கொஞ்சம் தாக்க பிடிப்பா இவன் தாக்கே பிடிக்க மாட்டானே அப்படின்னு சொல்றான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஃபைவ் ஃபைவையும் டியூக்கையும் ஒரு கார்ல ஏத்தி அனுப்புறாங்க அப்ப பார்த்தா அவன் கார்ல ஜென்னல் வழியா வாந்தி எடுத்துக்கிட்டே போறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடுறாங்க ரெண்டு பேருமே செம போதையில இருக்காங்க அப்ப சொல்றான் நீ கேம் ஜாலியா விளையாடிச்ச இல்ல உனக்கு என்ன வேணுமோ நான் ஹெல்ப் பண்றேன் நான் வந்து உனக்கு ஸ்பான்சர் பண்றேன் நீ அதை பத்தியும் கவலைப்படாம ஜாலியா விளையாடு புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான் உடனே சொல்ற எங்க போற மரியாதையோ வந்து குழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழுத்துட்டு போய் மறுபடியும் டபுள் தள்ளி விட்டுறா மறுபடியும் ஹேண்ட் ஷவரை எடுத்து அவன் மூஞ்சில தலையில எல்லாம் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கா அப்ப வந்து அவனுக்கு கரெக்டா ஞாபகம் வந்துருது அப்ப உடனே இவன் கேக்குறான் ஏய் அன்னைக்கு வந்து இதே மாதிரிதான் நீ என்ன பண்ண நான் பாட்டிட்டு போய் சைலண்டா படுத்து தூங்கிட்டேன்ிருக்கு <laughs> அது மட்டும் இல்லாம நான் எதுக்கு போய் என் பழிய ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்றான் அதே டைம்க்கு ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பேசிட்டே நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்க்கு அங்க ரோட்ல பார்த்தா கூஃபி வந்து ஒரு நாய் கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கு வா வா விளையாடலாம் வா விளையாடலாம் அப்படின்னு அது கூப்பிடுது அது இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்த ஒண்ணு நம்ம கூஃபி மாதிரி இருக்க பாரு அப்படின்னு ஹீரோயின் சொல்றாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த கூஃபியோட ரிமோட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுல எடுத்து கூஃபியோட இப்போதைக்கு அதோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் செக் பண்றாங்க அப்ப பார்த்தா அதுக்கு வந்து எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அது எல்லார எடுத்திருக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவாவே போய் பேசுறது என்ன பேசணும்னு அதுக்கு தெரியறது எல்லாமே நடந்திருக்கு அது பார்த்த உடனே இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சந்தோஷம் ஆயிடுது ஹீரோயின் சொல்றா நீ வந்து நம்மளோட ஃபீல்டு அடுத்த லெவல்கே கொண்டு போயிட்டப்பா நீ சான்ஸே இல்ல சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாராட்டிட்டு இருக்கா உடனே வந்து அவளுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது அது பார்த்தா என்னன்னா சென் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டா இல்லையா அதை பத்தின மெசேஜ் தான் வந்திருக்கு இவ பார்த்து ஷாக் ஆயிடுறா என்ன சொல்ற சென் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டா நான் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு ஹீரோ கிட்ட கேக்குறா ஆமா எனக்கு தெரியும் அவன் இப்போதைக்கு ஏதாவது உருபடியா பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்றான் உடனே உனக்கு கோவம் வந்தது நீ என்னத்துக்கு அவனை பத்தி ரொம்ப
இல்லை இதுக்கப்புறம் நான் தனியாக இருக்க மாதிரியும் இல்லை உன்னை தனியாக விடுற மாதிரியும் இல்லை தயவு செஞ்சு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு கேட்குறான் என்னப்பா நீ இப்படி சடனாக இப்படி கேட்டுட்ட அப்படின்னு கேட்குற இவ வேறு என்ன பண்ண முடியும் என்னால் இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ண முடியாது சீக்கிரமாகவே என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ புரியுதா அப்படின்னு கேட்குறான் ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா அவளோட ப்ராஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ரிசர்ச் சென்டரில் இவளுமே வேலைக்கு சேர்ந்துடுறா அங்கேயும் இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா அந்த மாதிரியான ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களா தான் இருக்காங்க ஹீரோவும் அவனோட கம்பெனியை வந்து பெரிய லெவலில் டெவலப் பண்ணிடுறான் லீயை காட்டுறாங்க லீ பார்த்தா அப்படியே கோட் சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு செம்மையா நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு பின்னாடி ஹீரோவும் டியூக்கும் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே கதவு திறந்துட்டு உள்ள வரும்போது ஹீரோ இன்னும் ஃபைவ் ஃபைவ் அங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படியே இவன் கெத்தா வந்து கண்ணாடி எல்லாம் சரி பண்றான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றானா சடனா வாங்க சார் உள்ள வாங்க சார் அப்படின்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபாரின் எல்லாம் போயிட்டு தான் ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க உடனே ஹீரோ வந்து ஹீரோ என்ன கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு டியூக்கும் அப்படியே கை நீட்டிக்கிட்டே வரான் கொஞ்சம் நீ நவுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கி விட்டுட்டு நேராக லீக்கிட்ட போறா உடனே அவனோட ஐடி கார்டை எடுத்து பாக்குறா இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் தானடா என்னடா ரொம்ப பில்டப் கொடுத்துட்டு இருக்க நீ என்னடா என் ஆளை விட பெரிய ஆளா என்ன ரொம்ப ஓவரா இல்லை இதெல்லாம் உனக்கே கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையா இவனை ஓட்டுறான் சரி விடு செல்லும் நீ எல்லாத்துக்கும் இப்படி ஏன் கோவப்படுற அவனும் நம்ம பையன் தானே எதுக்கு அவன் கிட்ட டென்ஷன் ஆகுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியூக்கு உடனே வழி ஆரம்பிச்சிடுறான் நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சு நம்மளோட கேம் லான்ச் பண்ணணும் வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறான் உடனே லீ சொல்றான் வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணுங்க நானும் என்னோட ஆளை கூப்பிடுறேன் எது உன்னோட ஆளா அதுக்குள்ள யாரும் ஆள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல ரெண்டு வருஷமா அவங்க சீனியரை கரெக்ட் பண்ண இல்லையா ஒரு வழியா கரெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க டியூக் கேட்கறான் டே எப்படா சமாள்டா நீ எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ட்ரிக் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவன் சொன்ன உடனே ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்ற இப்ப நீ யார போய் கரெக்ட் பண்ண போற உனக்கு வயசு ஆகி போச்சு இல்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா இல்ல அப்படின்னு அவ கோவப்படுற ஐயோ நான் சும்மா ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைச்சமா அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறோம் அடுத்த சைன்ல சென்னை காட்டுறாங்க சென்னை என்ன பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு பவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஹீரோவும் ஹீரோ இன்னும் பேசிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோ வந்து சென்னை பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்றான் அவன் பவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவன் இவ்வளவு மாறிட்டான்றதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கடைக்கு போறாங்க அப்ப அந்த கடையில வேலை செய்யற பையன் இவங்க கிட்ட சொல்றான் சார் உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப அழகா இருக்காங்க சார் அப்படின்னு ஒண்ணு டே இவங்க கிட்ட பொருளே வேணாம் போட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு வேக வேகமா வெளியில எடுத்துட்டு போயிடுறான் இனிமே என்ன விட்டுட்டு நீ தனியா எங்கேயுமே போக கூடாது புரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே அவளை கிஸ் பண்றான் அதுக்கப்புறம் பைனலா வந்து அவங்க அம்மாவை ஓரளவு குணப்படுத்திட்டு அந்த இவ ரெடி பண்ணா இல்லையா ரீபர்த் ப்ராஜெக்ட் அதை வந்து கிளியரா இவங்களுக்கு போட்டு காட்டுறா அவங்களோட இறந்த பொண்ணு வந்து அழகா சின்ன வயசுல ஹாய் அம்மா எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பேசுறத பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு இப்ப புரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு அவ இறந்துதான் போயிட்டா அப்படின்றது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்களும் வந்து இதை பார்த்து சந்தோஷம் தான் படுறாங்க சோ இப்படியே நல்லபடியா சந்தோஷமா இந்த டிராமாவை முடிக்கிறாங்க ஹீரோயினும் அவ நினைச்சதை சாதிச்சுட்டா அவங்க அம்மாவையும் சரி பண்ணிட்டா அவங்க அம்மாக்கு அவங்க இறந்து போன குழந்தையையும் காமிச்சிட்டா சோ அடுத்த புதன்கிழமை வந்து எந்த சேனலையும் போடாத மாதிரி ஒரு நல்ல புது டிராமாவை கண்டிப்பா கொண்டு வருவேன் சோ வெயிட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காம எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க சோ நாளைக்கு மறக்காம கதை கேட்க வந்துருங்க நானும் மறக்காம கதை சொல்ல வந்துடுறேன் பாய்